Quer um café pequeno, por favor? I'll have a small coffee, please. Só um café com leite para mim. Just a latte for me. Posso pedir um cappuccino? Can I get a cappuccino? Um expresso, por favor. One espresso, please. Que grãos de café você usa? What coffee beans do you use? Vocês têm algum sabor sazonal? Do you have any seasonal flavors? Gostaria de um café gelado grande, por favor. I'd like a large iced coffee, please. Posso pedir um chai latte gelado? Can I get an iced chai latte? Quais são os tipos de chá que vocês oferecem? What kinds of tea do you offer? Vou experimentar o um mocha. I'll try the mocha. Me dê um café normal com creme. Give me a regular coffee with cream. Para mim, apenas café preto. Just black coffee for me. Quero um macchiato, por favor. I'll have a macchiato, please. Pode ser gelado? Can I get that iced? Vocês têm opções de leite não lácteo? Do you have non-dairy milk options? Qual é o café do dia? What's the coffee of the day? Gostaria de experimentar um cortado. I'd like to try a cortado. Posso tomar uma dose de espresso em meu café? Can I get a shot of espresso in my coffee? Quais são os sabores de xarope que vocês têm? What syrup flavors do you have? Quero um americano pequeno. I'll take a small americano. Chocolate quente, por favor. Hot chocolate, please. Um café com leite. One café au lait. Vocês servem sanduíches para o café da manhã? Do you serve breakfast sandwiches? Gostaria de um muffin com meu café. I'd like a muffin with my coffee. Posso pedir um croissant também? Can I get a croissant too? Que doces vocês recomendam? What pastries do you recommend? Gostaria de um café com dois cremes e dois açúcares. I'd like a coffee with two creams, two sugars. Só espaço para leite, por favor. Just room for milk, please. Café com leite gelado com uma dose extra. Iced latte with an extra shot. Que sanduíches vocês têm? What sandwiches do you have? Também quero um pão de banana e nozes. I'll also take a banana nut bread. Posso pedir isso aqui? Can I get that for here? Para levar, por favor. To go, please. Vocês têm leite de soja? Do you have soy milk? O café é torrado localmente? Is the coffee locally roasted? Vocês têm café expresso descafeinado? Do you have decaf espresso? Que promoções estão acontecendo hoje? What specials are going on today? Posso obter um cartão de fidelidade? Can I get a loyalty card? Aceito um pequeno com espaço. I'll take a small with room. Faça o meu com leite de amêndoas. Make mine with almond milk. Gostaria de um café gelado, por favor. I'd like that iced, please. Você pode acrescentar uma dose de sabor? Can you add a flavor shot? Qual é a sua bebida mais popular? What's your most popular drink? Gostaria de um café grande em uma xícara para a viagem. I'd like a large coffee in a to-go cup. Posso pedir uma capa para minha xícara? Está quente. Can I get a sleeve for my cup? It's hot. Vocês vendem os grãos que usam aqui? Do you sell the beans you use here? Posso receber um cartão presente? Can I get a gift card? Vou pedir um refil enquanto espero. I'll take a refill while I wait. Posso pegar uma xícara para o meu cachorro? Can I get a pop cup for my dog? Vou querer outra fatia de bolo de café. I'll take another slice of coffee cake. Olá, seja bem-vindo. O que posso começar a fazer para você? Hi, welcome in. 
What can I get started for you? Que tamanho você gostaria? What size would you like? Gostaria de leite ou adoçante para acompanhar? Would you like any milk or sweetener with that? Temos opções de leite não lácteo, como amêndoa ou aveia, se preferir. We have non-dairy milk options like almond or oat if you prefer. Nosso café do dia é um bom café de torra média. Our coffee of the day is a nice medium roast. Deixe-me falar sobre nosso latte sazonal de abóbora com especiarias. Let me tell you about our seasonal pumpkin spice latte. Para tomar aqui ou para levar? For here or to go. Cuidado, essa bebida é muito quente. Careful, that drink is extra hot. Temos uma boa seleção de doces no balcão, se quiser dar uma olhada. We have a nice pastry selection at the counter if you'd like to take a look. Gostaria de experimentar um dos nossos sanduíches de café da manhã? Can I interest you in trying one of our breakfast sandwiches this morning? Só um momento, enquanto pego o seu bolo de café na caixa. Just one moment while I grab your coffee cake from the case. Temos cartões de fidelidade. Compre 10 bebidas e leve a décima primeira de graça. We have loyalty cards. Buy 10 drinks, get the 11th free. Deixe-me completar isso para você, sem custo. Let me top that off for you, no charge. Ficarei feliz em acrescentar uma dose extra de café expresso para você. I'd be happy to add an extra espresso shot for you. Usamos grãos orgânicos de comércio justo torrados localmente. We use locally roasted organic fair trade beans. Aqui está uma manga para aquela xícara quente. Here's a sleeve for that hot cup. Sim, temos leite de soja e de amêndoas disponíveis. Yes, we have soy and almond milk available. Com certeza vendemos esses grãos de café se você quiser preparar nossa mistura caseira em casa. We sure do sell those coffee beans if you'd like to brew our house blend at home. Posso lhe entregar o cartão presente aqui mesmo. I can ring that gift card up for you right here. Temos um bom café com leite. Gostaria de experimentar? We have a nice café au lait. Would you like to try one? Eu recomendaria nosso latte de baunilha, que é muito popular. I'd recommend our vanilla latte. It's very popular. Não tem problema. Posso preparar sua bebida gelada em vez de quente. No problem. I can make your drink iced instead of hot. Temos muitos doces tentadores para acompanhar esse café. We have lots of tempting pastries to go with that coffee. Temos café expresso descafeinado para qualquer bebida especial descafeinada. We do have decaf espresso for any decaf specialty drinks. Parece que você tem um cachorro com você. Oferecemos xícaras para cachorros. Looks like you have a dog with you. We offer pop cups. Aproveite. Cuidado, o prato está quente. Enjoy. Careful, the plate is hot. Posso tirar algo do caminho para você? Can I clear anything out of your way for you? Você faz parte do nosso programa de recompensas? Are you part of our rewards program? Estamos oferecendo amostras grátis do nosso assado de fim de ano hoje. We're offering free samples of our holiday roast today. Basta gritar se precisar de um refil ou qualquer outra coisa. Just shout if you need a refill or anything else. Nossos croissants são assados diariamente na casa. Our croissants are baked fresh daily in house. Cuidado ao sair, pois hoje está muito frio lá fora. Careful walking out, it's icy out there today. Obrigado, tenha um dia maravilhoso. Thank you, have a wonderful day. Você quer creme ou açúcar? Did you want any cream or sugar for that? Também temos muffins de bolo de café, se você preferir. We also have coffee cake muffins if you prefer those. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato comigo. Let me know if you have any other questions. Sim, as fatias são grandes. Essa é uma das mais populares. 
Yes, the slices are big. That's a popular one. Podemos usar leite desnatado ou com 2% de gordura, se você preferir. We can do skim or 2% milk if you prefer. Gostaria de um doce com seu café? Would you like a pastry with your coffee? Já experimentou o nosso café frio antes? Have you tried our cold brew before? Temos sanduíches de café da manhã em croissants ou biscoitos, se estiver com fome. We have breakfast sandwiches on croissants or biscuits if you're hungry. Nossa mistura de especiarias natalinas combina muito bem com o pão de abóbora. Our holiday spice blend pairs nicely with the pumpkin bread. Parece que você precisa de um refil. Looks like you could use a refill. Esse mocha de hortelã pimenta é um dos meus favoritos. That peppermint mocha is one of my personal favorites. Cuidado ao sair, parece estar chovendo. Fique seco. Careful going out, looks rainy. Stay dry. Esperamos vê-lo novamente em breve. We hope to see you again soon. Não tem problema, posso acrescentar um pouco mais de creme para você. No problem, I can add some extra cream for you. Sim, o bolo de café é feito aqui do zero. Yes, the coffee cake is made here from scratch. Gostaria de um pedaço de chocolate com seu espresso? Would you like a piece of chocolate with your espresso? Esperamos que você goste. Tenha um bom dia. We hope you enjoy. Have a nice day. Quero filé, por favor. I'll have the steak, please. Posso ficar em uma cabine perto da janela? Can I get a booth by the window? Só água para mim, obrigado. Just water for me, thanks. Gostaria de começar com a salada da casa. I'd like to start with the house salad. Levaremos seu pão e manteiga. We'll take your bread and butter. Pode nos dar mais guardanapos? Can we get some more napkins? Quero salmão com arroz pilaf. I'll have the salmon with rice pilaf. Vamos pedir duas porções de batatas fritas. We'll take two orders of fries. E eu quero hambúrguer vegetariano. And I'll have the veggie burger. Posso substituir as batatas por brócolis? Can I substitute broccoli for the potatoes? Quero macarrão primavera. I'll have the pasta primavera. Compartilharemos os filés de frango como prato principal. We'll share the chicken tenders as an app. Posso pedir os tacos de peixe com tortilhas de milho? Can I get the fish tacos with corn tortillas? Quero a sopa do dia. I'd like the soup of the day. Queremos dois refrigerantes, por favor. We'll take two sodas, please. Quero apenas uma salada César de acompanhamento. I'll just have a side Caesar salad. Podemos pedir um pouco mais de molho à parte? Can we get some extra sauce on the side? Vocês têm alguma opção sem glúten? Do you have any gluten-free options? Estou pronto para a conta, por favor. I'm ready for the check, please. Podemos dividir nossas entradas em dois pratos? Can we split our entrees on two plates? Quero apenas água com limão. I'll have just water with lemon. Posso pedir anéis de cebola em vez de batatas fritas? Can I get onion rings instead of fries? Molho rente à parte, por favor. Ranch dressing on the side, please. Precisamos de mais alguns minutos. We need a few more minutes. Quero sanduíche de frango sem cebola. I'd like the chicken sandwich without onions. Posso substituir por uma batata assada? Can I substitute a baked potato? Cuidado com a maionese, por favor. Easy on the mayo, please. Podemos pedir outra cesta de palitos de pão? Can we get another basket of breadsticks? Quero filé de costela mal passado. I'll take the ribeye, medium rare. Estamos prontos para pedir a sobremesa agora. We're ready to order dessert now. 
Quer um chá gelado com limão? I'll have an iced tea with lemon. Podemos pedir guardanapos extras, por favor? Can we get extra napkins, please? Quero o hambúrguer mal passado. I'll take the burger cooked medium. Vamos dividir um pedido de palitos de mussarela. We'll share an order of mozzarella sticks. Posso pedir molho marinara para acompanhar? Can I get marinara sauce on the side? Quero frango com parmesão. I'll have the chicken parmesan. Gostaríamos de ver uma carta de vinhos, por favor. We'd like to see a wine list, please. Quero o fettuccine alfredo. I'll take the fettuccine alfredo. Posso pedir um acompanhamento de vegetais mistos? Can I get a side of mixed veggies? Para mim, apenas chá quente com limão. Just hot tea with lemon for me. Podemos pedir mais pão e manteiga, por favor? Can we get more bread and butter, please? Quero a salada do chefe sem cebola. I'll take the chef's salad, no onions. Molho rente à parte, obrigado. Ranch dressing on the side, thanks. Posso acrescentar bacon ao meu sanduíche BLT? Can I add bacon to my BLT sandwich? Estamos prontos para os cardápios de sobremesa. We're ready for the dessert menus. Gostaria de uma xícara de sopa de tomate e manjericão. I'd like a cup of tomato basil soup. Posso pedir batatas fritas de batata doce? Can I get sweet potato fries instead? Cuidado com coentro, por favor. Easy on the cilantro, please. Quero uma porção de bolinhos de alho. I'll have an order of garlic knots. Estamos todos prontos com nossos pedidos, obrigado. We're all set with our order, thanks. Olá pessoal, eu sou a Jane e vou cuidar de vocês hoje à noite. Hi folks, I'm Jane and I'll be taking care of you tonight. Nossas especialidades desta noite são salmão grelhado e filé mignon de porco. Our specials tonight are grilled salmon and a pork tenderloin. Posso começar com algo para beber? Can I start you off with something to drink? Temos uma boa seleção de vinhos em taça. We have a nice selection of wines by the glass. Nossa salada da casa vem com uma opção de molho. Our house salad comes with a choice of dressing. Essas rodelas de cebola são fritas à mão na hora. Those onion rings are hand battered to order. Eu as trarei assim que estiverem prontas. I'll have those right out as soon as they're ready. Ficarei feliz em lhe trazer mais breadsticks enquanto você espera. I'm happy to bring you more breadsticks while you wait. Esta noite vamos apresentar um bolo de chocolate sem farinha. We're featuring a flourless chocolate cake tonight. Você está guardando espaço para a sobremesa mais tarde? Are you saving room for dessert later on? Com certeza, ficarei feliz em segurar sua mesa enquanto você sai. Absolutely, I'd be glad to hold your table while you step outside. Temos massa sem glúten disponíveis mediante solicitação. We have gluten-free pasta available upon request. Vou ver se a cozinha consegue fazer o sanduíche sem cebola. I'll see if the kitchen can manage no onions on that sandwich. Vou providenciar as bebidas imediatamente para você. I'll get those drinks out right away for you. Nosso peixe é pescado de forma sustentável todas as manhãs. Our fish is sustainably caught each morning. Fazemos nossos próprios molhos de rancho e de queijo azul. We make our own ranch and blue cheese dressings. O chefe terá prazer em dividir essas entradas em dois pratos para você. The chef is happy to split those entrees onto two plates for you. Posso acrescentar um pouco mais de frango para transformar a salada em uma entrada completa. I can add some extra chicken to make that a full entree salad. Terei prazer em refrescar sua água enquanto você examina os cardápios. I'd be happy to refresh your waters while you look over the menus. Fazemos nosso pão fresco em casa todas as manhãs. We bake our bread fresh in house every morning. 
Se precisar de mais alguma coisa durante a refeição, por favor, me avise. Please flag me down if you need anything else during your meal. Nosso chefe preparou um belo prato especial de salmão com molho de alcaparras e limão para esta noite. Our chef has a nice salmon special with lemon caper sauce tonight. Infelizmente, não oferecemos opções de tigela de pão com a sopa. I'm afraid we don't offer bread bowl options with the soup. Teremos prazer em grelhar o hambúrguer na temperatura que preferir. We're happy to grill that burger any temperature you prefer. Posso pedir que a cozinha prepare um prato vegetariano para substituir as batatas. I can have the kitchen prepare a veggie plate substitution for the potatoes. Os filés de frango vêm com molho rente ou de mostarda com mel. The chicken tenders come with ranch or honey mustard dipping sauce. Eu recomendaria o filé mignon cozido mal passado. Ele fica bem macio dessa forma. I'd recommend the filet mignon cooked medium rare. It's very tender that way. Oferecemos vinagretes caseiros em nossas saladas. Balsâmico ou vinho tinto são excelentes opções. We offer house-made vinaigrettes on our salads. Balsamic or red wine are excellent choices. Nosso chefe terá prazer em omitir qualquer ingrediente que você prefira não usar. Our chef will be happy to omit any ingredient you prefer not to have. Terei prazer em dividir a conta para você quando estiver pronto. I'm happy to split the check for you whenever you're ready. Vou pedir as bebidas para você agora mesmo. I'll get those drinks ordered for you right now. Fazemos nossos pães diariamente no local. We bake our rolls and breads fresh daily on premises. O fettuccine Alfredo é um dos meus favoritos. The fettuccine Alfredo is one of my personal favorites. Posso começar com alguns pães quentinhos para vocês esta noite? Can I get you folks started with some warm rolls this evening? Vou preparar as bebidas para vocês. I'll have those drinks right out for you. Estamos servindo um bom cabernet sauvignon em taça esta noite. We're featuring a nice cabernet sauvignon by the glass tonight. Vou conversar com o chefe sobre como modificar esse prato. I'll check with the chef on modifying that dish. Nossa sopa do dia é uma cremosa de tomate e manjericão. Our soup of the day is a creamy tomato basil. Alguém quer sobremesa ou café esta noite? Would anyone care for dessert or coffee this evening? Ficarei feliz em embalar as sobras para vocês levarem para casa. I'm happy to box any leftovers for you to take home. Nós fazemos nosso cheesecake e tiramisu em casa, do zero. We make our cheesecake and tiramisu in-house from scratch. Posso tentá-los com nosso bolo de lava derretida hoje à noite? Ele leva cerca de 10 minutos para ser assado na hora. Can I tempt you with our molten lava cake tonight? It takes about 10 minutes to bake fresh. Oferecemos serviço completo de bar. Posso servir um coquetel para alguém? We offer full bar service. Can I get anyone a cocktail? Vou começar a prepará-los para você imediatamente. I'll get those started for you right away. Vou pedir essas bebidas para vocês. I'll have those drinks right over for you folks. Fazemos nosso próprio pão e pãezinhos diariamente aqui. We bake our own bread and rolls daily here. Nosso prato especial desta noite é um filé de 8 onças com molho bearnaise. Our special tonight is an 8 ounce filet with bearnaise sauce. Ficarei feliz em trazer mais pão ou manteiga enquanto desfrutam de suas refeições. I'm happy to bring you more bread or butter while you enjoy your meals. Alguém quer comer nosso bolo de cenoura caseiro como sobremesa? Can I interest anyone in our house-made carrot cake for dessert? Vou dar a vocês algum tempo para dar uma olhada nos cardápios de sobremesa. I'll give you folks some time to look over those dessert menus. Onde posso encontrar o leite? Where can I find the milk? Desculpe-me, você tem algum cupom? Excuse me, do you have any coupons? Pode me dizer qual corredor tem molho para macarrão? Can you tell me what aisle has pasta sauce? 
Onde estão localizados seus carrinhos? Where are your carts located? Vocês vendem vegetais orgânicos? Do you carry organic vegetables? Qual pão está em promoção esta semana? Which bread is on sale this week? Onde fica o departamento de carnes? Where is the meat department? Suas maçãs são cultivadas localmente? Are your apples locally grown? Você pode me ajudar a encontrar óleo de cocô? Can you help me find coconut oil? Qual é o preço do repolho hoje? What's the price on cabbage today? Vocês têm alguma promoção de carne para o almoço hoje? Do you have any lunch meat specials today? Onde fica a seção de frutas congeladas? Where is the frozen fruit section? Posso comprar sacolas de papel em vez de plástico? Can I get paper bags instead of plastic? Vocês vendem cartões presente aqui? Do you sell gift cards here? Há banheiros para os clientes? Are there restrooms for customers? Vocês combinam preços com outras lojas? Do you price match with other stores? Onde posso encontrar levedura? Há em estoque? Where can I find yeast? Is it in stock? Você pode me indicar o cereal? Can you direct me to the cereal? Vocês têm caixas de autoatendimento? Do you have self-checkout lanes? Onde está localizada a sua farmácia? Where is your pharmacy located? Vocês podem fatiar a carne da delicatessen em fatias mais finas? Are you able to slice this deli meat thinner? Vocês têm alguma promoção de bagel hoje? Do you have any bagel specials today? Posso pagar a gasolina aqui também? Can I pay for gas here too? Vocês vendem selos no atendimento ao cliente? Do you sell stamps in customer service? Onde fica o corredor de ração para animais de estimação? Where is the pet food aisle? Há alguma promoção para gerentes hoje? Are there any manager specials today? Vocês vendem propano para churrasqueiras aqui? Do you sell propane for grills here? Posso comprar esse item para outro dia? Can I get a rain check for that item? O preço é igual ao do anúncio do concorrente? Do you price match the competitor's ad? Posso comprar papel em vez de sacolas plásticas? Can I get paper instead of plastic bags? Vocês têm mais abacates maduros? Do you have any more ripe avocados? Onde fica o corredor de alimentos étnicos? Where is your ethnic food aisle? Posso deixar minhas compras aqui enquanto corro para o meu carro? Can I leave my groceries here while I run to my car? Vocês vendem cigarros e produtos para vaporização? Do you sell cigarettes and vaping products? Onde fica o balcão da farmácia? Where is your pharmacy counter? Você pode me indicar o açúcar e a farinha? Can you direct me to the sugar and flour? Onde fica a seção de produtos orgânicos? Where is your organic produce section? Há alguma promoção de peito de frango hoje? Are there any specials on chicken breast today? Vocês vendem itens alimentícios internacionais? Do you sell international food items? Posso obter ajuda para carregar meu carro? Can I get some help loading my car? Onde fica o atendimento ao cliente para devoluções? Where is customer service for returns? Vocês têm algum desconto para estudantes universitários? Do you have any discounts for college students? Onde posso encontrar filme plástico e papel alumínio? Where can I find plastic wrap and foil? Há opções de leite sem laticínios? Are there any dairy-free milk options? Posso usar meu celular para pagar? Can I use my mobile phone to pay? Vocês vendem opções de cereais sem lactose? Do you sell any GF cereal options? Vocês igualam o preço dos anúncios da concorrência? Do you price match competitor ads? Onde fica a seção de suplementos e vitaminas? Where is your supplement and vitamin section? 
Vocês vendem eletrônicos como tablets aqui? Do you sell electronics like tablets here? Você pode ligar para pedir ajuda para carregar assistência? Can you call for help loading assistance? Bom dia! Você encontrou tudo certo hoje? Good morning. Did you find everything all right today? Nossos anúncios semanais especiais estão afixados na entrada da frente. Our weekly ad specials are posted at the front entrance. O leite está localizado na parte de trás da loja, perto da caixa de laticínios. The milk is located in the back of the store near the dairy case. Terei prazer em verificar se temos algum cupom disponível. I'd be happy to check if we have any coupons available. Oferecemos sacolas plásticas e de papel em todos os caixas. We offer both plastic and paper bags at all registers. Fazemos a correspondência de preços com os anúncios dos concorrentes locais. We price match with local competitor ads. O corredor de cereais fica na metade do caminho, do lado esquerdo. The cereal aisle is halfway down on the left side. Temos uma boa seleção de produtos orgânicos. We carry a nice selection of organic produce. Posso fatiar a carne da delicatessa em um pouco mais fina para você. I can slice the deli meat a bit thinner for you. Nossas prateleiras de farmácia e de cartões presente ficam na frente dos caixas. Our pharmacy and gift card racks are up at the front registers. O departamento de carnes está localizado no canto posterior esquerdo da loja. The meat department is located at the back left corner of the store. Mantemos os tanques de propano ao ar livre perto da entrada do garden center. We keep the propane tanks outdoors near the garden center entrance. As pistas de autoatendimento estão disponíveis no lado direito. Self-checkout lanes are available on the right side there. Os cereais da marca da nossa loja estão em promoção esta semana. Our store brand cereals are on sale this week. A ração para animais de estimação está no corredor 7, à sua esquerda. The pet food is in aisle 7 on your left. Os banheiros ficam nesse corredor, logo atrás do Dairi. Bathrooms are down this aisle straight back by Dairy. Todos os nossos produtos são de origem local quando estão na estação. All our produce is locally sourced when in season. Terei prazer em ajudar a carregar os itens em seu carro. I'm happy to help load items into your car. As promoções do departamento de flores estão na entrada da frente hoje. Floral department specials are at the front entrance today. O sorvete e as guloseimas congeladas estão nos grandes freezers perto da deli. The ice cream and frozen treats are in the large freezers near the deli. Sim, podemos usar papel em vez de plástico, sem problemas. Yes, we can do paper instead of plastic, no problem. A seção de alimentos étnicos está no corredor 10, à direita. The ethnic food section is aisle 10 on the right. Os abacates estão à venda por 99 centavos somente hoje. Avocados are on sale for 99 cents today only. O balcão da farmácia está localizado na frente da loja. The pharmacy counter is located up at the front of the store. O atendimento ao cliente pode ajudar com qualquer devolução que você possa ter. Customer service can help with any returns you may have. Sim. Nós igualamos o preço de todos os folhetos de concorrentes locais. Yes, we price match all local competitor flyers. O açúcar e a farinha estão no corredor 5, do lado esquerdo. The sugar and flour is in aisle 5 on the left side. Os leites sem lactose estão na parede do fundo desse corredor. Dairy-free milks are against the back wall of that aisle. Posso chamar alguém da equipe de cortesia para trazer um carrinho para você. I can call someone from courtesy to bring a cart out for you. Basta avisar a qualquer caixa se quiser ajuda para colocar os itens em seu veículo. Just let any cashier know if you'd like help loading items into your vehicle. As vitaminas e os suplementos estão localizados no corredor 15. 
Vitamins and supplements are located in aisle 15. A tampa da caixa de promoções semanais do gerente está no corredor 1. The manager's weekly specials end cap is in aisle 1. As promoções de frutos do mar estão afixadas no departamento de carnes frescas. Seafood specials are posted in the fresh meat department. Sim, temos algumas pistas de autoatendimento disponíveis à direita. Yes, we have a few self-checkout lanes available on the right. Posso pedir mais caixas se as filas ficarem congestionadas. I can call for additional cashiers if the lines get backed up. Os eletrodomésticos ficam ao longo da parede dos fundos, atrás do atendimento ao cliente. Appliances are along the back wall behind customer service. As refeições preparadas para levar para casa estão na seção deli na frente. Prepared take-home meals are in our deli section up front. Os biscoitos e bolos da padaria estão em promoção somente hoje. Bakery cookies and cakes are on special today only. Se precisar de ajuda para encontrar alguma coisa, entre em contato comigo. Let me know if you need any help finding anything. Terei prazer em lhe mostrar onde estão o açúcar e a farinha. I'd be happy to show you where the sugar and flour is. Sinta-se à vontade para deixar as sacolas aqui enquanto você dá uma volta com seu carro. Feel free to leave bags here while you pull your car around. Os banheiros estão localizados no corredor logo atrás do Dairi. Restrooms are located down the aisle straight back by Dairi. Carnes para almoço e pratos para festas estão em nossa Fresh Deli. Lunch meats and party platters are in our Fresh Deli. Água engarrafada e bebidas estão em promoção esta semana. Bottled water and beverages are on sale this week. As opções sem glúten estão sinalizadas no corredor 9, à esquerda. Gluten-free options are flagged in aisle 9 on the left. O suco de laranja espremido na hora está em nossa seção produce. Freshly squeezed orange juice is in our produce section. Os produtos florais especiais estão marcados com 50% de desconto para venda rápida. Floral specials are marked 50% off for quick sale. As costelas Black Angus estão incríveis hoje. The Black Angus ribeyes look amazing today. A carne moída e os filés de frango estão à venda na seção meat, carne. Ground beef and chicken tenders are on sale in meat. Espero que você tenha encontrado tudo o que precisava hoje. I hope you found everything you needed today. Sou novo, o que devo fazer? I'm new, what do I do? Onde devo me posicionar? Where do I stand? Quantas séries devo fazer? How many sets should I do? Quanto peso devo usar? How much weight should I use? Você pode me mostrar a forma correta? Can you show me the proper form? Não estou entendendo esse exercício. I don't understand this exercise. Desculpe, você pode demonstrar isso novamente? Sorry, can you demonstrate that again? Qual máquina trabalha meus abdominais? Which machine works my abs? Vocês oferecem treinamento pessoal? Do you offer personal training? Essa série foi muito boa. That set felt pretty good. Estou tão dolorido do outro dia. I'm so sore from the other day. Minhas pernas ainda estão cansadas. My legs are still tired. Essa aula me deixa de queixo caído. This class kicks my butt. Mas me sinto muito bem depois. But I feel great afterwards. Existe alguma aula de yoga para iniciantes? Is there a beginner's yoga class? Vocês têm desafios de condicionamento físico? Do you have fitness challenges? Você pode corrigir minha forma? Can you correct my form? Já estou sentindo que está funcionando. I can feel it working already. Qual aula tem exercícios aeróbicos e de força? Which class has cardio and strength? Meu Apple Watch diz que minha frequência cardíaca está alta. 
My Apple Watch says my heart rate is up. Essa lista de reprodução é incrível. This playlist is awesome. Amanhã eu vou estar sofrendo. I'm going to be hurting tomorrow. Essa aula passa voando. This class flies by. Preciso comer alguma proteína depois disso. I need to get some protein after this. Vocês oferecem smoothies? Do you offer smoothies? Vou só recuperar o fôlego. I'm just going to catch my breath. Como faço para montar minha estação? How do I set up my station? Onde está o equipamento de que preciso? Where is the equipment I need? Estou pronto para arrasar nesse exercício. I'm ready to crush this workout. Posso conseguir um lugar? Can I get a spot? Acho que vou diminuir o peso. I think I'll lower the weight. Só faltam mais duas repetições. Just two more reps to go. Vou ficar dolorido amanhã. I'm going to be sore tomorrow. Esta aula me motiva. This class motivates me. Estou apenas voltando ao condicionamento físico. I'm just getting back into fitness. Vocês vendem algum suplemento? Do you sell any supplements? Estou tentando ficar magro e forte. I'm trying to get lean and strong. Meu Apple Watch diz que queimei 500 calorias. My Apple Watch says I burned 500 calories. Onde está o rolo de espuma? Where is the foam roller? Preciso me alongar depois desse treino. I need to stretch after that workout. Você pode me mostrar como usar o TRX? Can you show me how to use the TRX? Vocês oferecem treinamento pessoal? Do you offer personal training? Quero me inscrever para as aulas. I want to sign up for classes. Onde fica a sala de ciclismo em grupo? Where is the group cycling room? Vocês têm alguma aula de introdução? Do you have any intro classes? Sou novo. Vocês podem me ajudar? I'm new. Can you help me? Onde ficam os armários e os chuveiros? Where are the lockers and showers? Vocês alugam roupas de ginástica? Do you rent workout clothes? Esqueci meu tapete de yoga em casa. I forgot my yoga mat at home. Vocês vendem algum suplemento pré-treino? Do you sell any pre-workout supplements? Pegue um pouco de água e recupere o fôlego. Grab some water and catch your breath. Diminua a velocidade, se necessário. Slow it down if you need to. Modifique o movimento de acordo com seu nível de condicionamento físico. Modify the move to your fitness level. Mantenha-se ereto e envolva seu núcleo. Stand up straight and engage your core. Ajuste os pesos para desafiar a si mesmo. Adjust the weights to challenge yourself. Esforce-se, você consegue. Push yourself, you got this. Concentre-se em respirar profundamente. Focus on breathing deep. Controle o movimento, não o apresse. Control the movement, don't rush it. Você está quase na linha de chegada. You're almost to the finish line. Prepare-se para adicionar a segunda série. Get ready to add the second set. Use esses músculos, sinta a queimação. Use those muscles, feel the burn. Lute contra a fadiga, continue se esforçando. Fight that fatigue, keep pushing. Vamos acelerar um pouco o ritmo agora. Let's pick up the pace a bit now. Mantenha-se concentrado e mantenha sua forma. Stay focused and keep your form. Comece de leve se você for novo no treinamento de força. Start light if you're new to strength training. Agora é hora de trocar de máquina e trabalhar as pernas. Time to switch machines and work your legs now. Faça seu coração disparar com um pouco de cardio. Get your heart pumping with some cardio. 
Alongue-se para não ficar dolorido. Stretch it out so you don't get sore. Como o peso está funcionando para você, precisa ajustar. How's that weight working for you? Need to adjust. Use os músculos do núcleo para se estabilizar. Use those core muscles to stabilize yourself. Mantenha as costas retas e o abdômen contraído. Keep your back straight and abs tight. Contraia os músculos dos ombros ao levantar o peso. Contract those shoulder muscles as you lift. Controle esse movimento ao descer também. Control that move going down too. Se precisar de uma pausa, continue se movendo lentamente. If you need a break, just keep moving slowly. Se necessário, venha demonstrar o movimento na frente. Come demonstrate the move up front if you need. Última repetição, faça sua melhor repetição. Last one, make it your best rep. Obtenha proteína após treino para reconstruir os músculos. Get that post-workout protein to rebuild muscle. Certifique-se de esfriar e alongar hoje. Make sure you cool down and stretch today. Reserve sua próxima sessão na recepção. Book your next session at the front desk. Ótimo trabalho hoje, pessoal. Great work today, everyone. Vamos começar o circuito em mais uma rodada. Let's start the circuit over one more round. Mantenham o foco. Faltam apenas quatro exercícios. Stay focused. Only four more exercises to go. Façam mais duas séries. Em seguida, mudaremos. Push out two more sets, then we switch it up. Pegue um tapete se precisar de amortecimento. Come grab a mat if you need some cushioning. Mantenha-se hidratado e recupere o fôlego, se necessário. Stay hydrated and catch your breath if you need. É hora de trocar de lado e repetir o movimento. Time to switch sides and repeat that move. Diminua a velocidade se estiver perdendo a forma. Slow down if you're losing your form. Envolva os dorsais ao abrir o peito. Engage your lats as you open up through the chest. Contraia os glúteos e envolva o núcleo. Squeeze your glutes and engage your core. Passe para a próxima estação quando estiver pronto. Shuffle to the next station when ready. Tome um pouco de ar fresco se estiver superaquecido. Grab some fresh air if you're overheated. Use pesos mais leves se estiver com fadiga. Use lighter weights if you fatigue. Visualize o músculo trabalhando. Visualize that muscle working. Afaste os pés na largura dos quadris a cada série. Reset your feet hip width apart each set. Siga meu exemplo se precisar de uma demonstração. Follow my lead if you need the demonstration. Mantenha atenção no músculo ao se alongar. Keep tension on the muscle as you extend. Controle o ritmo do cardio para não se esgotar. Control that cardio pace so you don't burn out. Última série força. Ok, last set. Go hard. Pegue um pouco de ar e depois vamos nos alongar. Catch some air then we stretch it out. Excelente trabalho hoje, pessoal. Awesome job today, everyone. Preciso pegar uma receita para Jane Smith. I need to pick up a prescription for Jane Smith. Você tem algum cupom para esse medicamento? Do you have any coupons for this medication? Meu cartão de seguro não está funcionando. Você pode me ajudar com isso? My insurance card is not working. Can you help me with that? Perdi minha receita. Posso obter uma recarga? I lost my prescription. Can I get a refill? Vocês têm a versão genérica desse medicamento? Do you have the generic version of this medication? Qual será o valor do meu copagamento para esta receita? How much will my copay be for this prescription? Preciso tomar uma vacina contra a gripe hoje. I need to get a flu shot today. Vocês têm alguma recomendação de remédio para resfriado? Do you have any cold medicine recommendations? Onde posso encontrar o xarope para tosse? 
Where can I find the cough syrup? Meu médico pediu uma nova receita para mim. My doctor called in a new prescription for me. Quanto tempo levará para aviar essa receita? How long will it take to fill this prescription? Gostaria de transferir minhas receitas de outra farmácia. I'd like to transfer my prescriptions from another pharmacy. Posso obter um suprimento de 90 dias desse medicamento? Can I get a 90-day supply of this medication? Vocês vendem equipamentos médicos como moletas aqui? Do you sell medical equipment like crutches here? Preciso de mais tiras de teste para o meu medidor de glicose. I need more test strips for my glucose meter. Vocês têm algum medicamento para náusea? Do you have any medications for nausea? Preciso de algo para azia e indigestão. I need something for heartburn and indigestion. Onde fica a seção de medicamentos para alergia? Where is the allergy medicine section? Vocês têm algum cupom ou cartão de desconto para esse medicamento? Do you have any coupons or savings cards for this medication? Perdi minha bolsa de medicamentos prescritos. Posso conseguir substitutos? I lost my bag of prescription medications. Can I get replacements? Qual é o valor do meu copagamento para esse antibiótico? How much is my copay for this antibiotic? Posso tomar uma vacina contra a gripe sem hora marcada? Can I get a flu shot without an appointment? Vocês têm medicamentos para dor pós-cirurgia? Do you carry post-surgery pain medications? Preciso de mais seringas para administrar meu medicamento. I need more syringes to administer my medication. Há algum recall para esse medicamento para pressão arterial? Are there any recalls on this blood pressure medication? Vocês podem me recomendar um remédio de venda livre para dormir? Can you recommend an over-the-counter sleep aid? Onde posso encontrar Tums ou Pepto-Bismol? Where can I find Tums or Pepto-Bismol? Vocês têm algum redutor de febre para crianças em estoque? Do you have any children's fever reducers in stock? Gostaria de comparar os preços desses dois medicamentos. I'd like to compare prices between these two medications. Meu plano de seguro mudou. Vocês podem atualizá-lo? My prescription insurance plan has changed. Can you update it? Preciso pedir mais tiras para o meu monitor de açúcar no sangue. I need to order more strips for my blood sugar monitor. Vocês têm algum suplemento para dor nas articulações? Do you have any supplements for joint pain? Posso tomar a vacina contra herpes zoster aqui? Can I get a shingles vaccine here? Preciso de máscaras descartáveis. Onde elas estão localizadas? I need disposable masks. Where are those located? Gostaria de tomar uma vacina contra a gripe para meu filho. I'd like to get a flu shot for my child. Vocês têm algum termômetro em estoque? Do you have any thermometers in stock? Onde posso encontrar tratamentos para herpes labial? Where can I find cold sore treatments? Gostaria de reabastecer minha receita, embora seja muito cedo. Vocês podem cancelar isso? I'd like to refill my prescription even though it's too soon. Can you override this? Disseram-me para tomar esse medicamento com o estômago vazio. Quando devo tomá-lo? I was told to take this medication on an empty stomach. When should I take it? Vocês têm algum probiótico para a saúde intestinal? Do you have any gut health probiotics? Posso obter uma cópia impressa do meu histórico de prescrições? Can I get a printout of my prescription history? Vocês têm vitaminas para crianças em estoque? Do you have any children's vitamins in stock? Gostaria de comparar medicamentos de venda livre para alergia. Quais vocês recomendam? I'd like to compare OTC allergy medications. Which do you recommend? Os testes de COVID estão disponíveis aqui? Are COVID tests available here? Onde posso encontrar suplementos como melatonina ou raiz de valeriana? Where can I find supplements like melatonin or valerian root? Vocês têm canetas de epinefrina e inaladores para asma? 
Do you carry EpiPens and asthma inhalers? Você pode me recomendar algo para picadas de mosquito? Can you recommend something for mosquito bites? Vocês vendem aparelhos ou suportes para lesões? Do you sell braces or supports for injuries? Gostaria de configurar lembretes de prescrição e avisos de recarga. I'd like to set up prescription reminders and refill notices. A que horas vocês fecham hoje? What time do you close today? Deixe-me verificar se sua receita está pronta. Let me check if your prescription is ready. Ligarei para seu médico para que ele envie uma nova receita. I'll call your doctor to get a new prescription sent over. Seu seguro exige uma autorização prévia. Deixe-me ajudar com os formulários. Your insurance requires a prior authorization. Let me help with the forms. Esse medicamento precisa ser encomendado especialmente. Levará de dois a três dias para chegar. This medication needs to be specially ordered. It will take two to three days to come in. Deixe-me verificar os benefícios do seu seguro para lhe dar o valor correto do copagamento. Let me check your insurance benefits to give you the correct copay amount. A versão genérica desse medicamento lhe trará economia. Você gostaria de recebê-la? The generic version of this medication will save you money. Would you like that instead? Infelizmente, não temos nenhum cupom para esse medicamento. Unfortunately, we don't have any coupons for this medication. Podemos fornecer um suprimento para 90 dias desse medicamento de manutenção. We can provide a 90-day supply of this maintenance medication. O farmacêutico está terminando de verificar sua receita agora. The pharmacist is just finishing up checking your prescription now. Temos uma sala de consulta se o senhor quiser conversar em particular sobre medicamentos. We have a consultation room if you'd like to speak privately about medications. Preciso ver sua identificação quando for pegar as receitas. I'll need to see your ID when picking up prescriptions. Esse medicamento interage com suas outras prescrições. Consultarei o farmacêutico. This medication interacts with your other prescriptions. I'll consult the pharmacist. Podemos transferir suas receitas de outra farmácia. Basta fornecer seus dados. We can transfer your prescriptions from another pharmacy. Just provide their details. Nossa farmácia oferece sincronização de medicamentos para alinhar suas recargas para serem retiradas juntas. Our pharmacy offers medication synchronization to align your refills to pick up together. Os medicamentos de venda livre para esse sintoma estão localizados no corredor 2. Over-the-counter medications for that symptom are located on aisle 2. Informe-me se tiver algum problema com os efeitos colaterais desse novo medicamento. Let me know if you have any issues with side effects of this new medication. Essa receita expirou, portanto, seu médico precisará enviar uma nova. This prescription expired, so your doctor will need to send a new one. Seu medicamento estará pronto para ser retirado em cerca de 15 minutos. Your medication will be ready for pickup in about 15 minutes. Vejo que seu seguro mudou. Deixe-me atualizá-lo em nosso sistema. I see your insurance has changed. Let me update that in our system. Este medicamento está em falta no momento devido a uma escassez de suprimentos. This medication is on back order right now due to a supply shortage. Você pode usar este cartão de economia para obter um desconto em sua receita. You can use this savings card to get a discount on your prescription. Deixe-me definir um lembrete para ligar para você quando seu refil estiver vencido. Let me set a reminder to call you when your refill is due. O farmacêutico está apenas verificando alguns detalhes antes de podermos aviar a receita. The pharmacist is just verifying a few details before we can fill this. Precisaremos de uma nova receita para essa quantidade maior. We'll need a new prescription written for that larger quantity. Esse medicamento pode causar sonolência. Evite dirigir quando começar a tomá-lo. This medication can cause drowsiness. Avoid driving when starting it. Tome esse medicamento com alimentos para reduzir o desconforto estomacal. 
Take this medication with food to reduce stomach upset. Informe-me se tiver alguma outra dúvida sobre como tomar o medicamento corretamente. Let me know if you have any other questions about how to take this correctly. Esse antibiótico interage com laticínios. Evite tomá-lo com leite ou iogurte. This antibiotic interacts with dairy. Avoid taking it with milk or yogurt. Aqui estão algumas recomendações de venda livre para os sintomas de resfriado enquanto você aguarda a receita. Here are some OTC recommendations for cold symptoms while you wait for your prescription. A farmácia fecha para almoço diariamente das 13 horas às 14 horas. The pharmacy is closed for lunch from 1 to 2 p.m. daily. Informe-me se tiver algum efeito colateral preocupante. Let me know if you experience any concerning side effects. Este medicamento é líquido. Não se esqueça de agitá-lo bem antes de cada dose. This medication is liquid. Be sure to shake it well before each dose. Esse inalador tem 200 baforadas e deve durar cerca de dois meses. This inhaler has 200 puffs in it and should last you about two months. Esta epinefrina só é válida por um ano. Nós o chamaremos para lembrá-lo de substituí-la. This EpiPen is only good for one year. We'll call you to remind you to replace it. Esse medicamento pode deixá-lo sonolento. Evite dirigir ou operar máquinas pesadas. This medication may make you drowsy. Avoid driving or operating heavy machinery. Essa prescrição está suspensa até recebermos uma resposta do seu médico. This prescription is on hold until we hear back from your doctor. Esse medicamento é muito caro. Deixe-me ver se há algum cupom disponível. This medication is very expensive. Let me see if there are any coupons available. Aqui está uma cópia impressa de seus medicamentos atuais para seus registros. Here is a print out of your current medications for your records. Informe-me se precisar de ajuda para gerenciar ou organizar suas prescrições. Let me know if you need any help managing or organizing your prescriptions. Não deixe de tomar esse antibiótico até que ele esteja totalmente completo, mesmo que você se sinta melhor. Be sure to take this antibiotic until it's fully complete, even if you feel better. Este creme deve ser aplicado somente nas áreas afetadas e não deve ser usado internamente. This cream should only be applied to affected areas and not used internally. Este inalador só é válido por 30 dias após a abertura. Descarte-o depois disso. This inhaler is only good for 30 days after opening. Discard after that. Informe-me se tiver alguma dúvida sobre quando ou como tomar esse medicamento. Let me know if you have any questions about when or how to take this medication. Este medicamento expira no próximo mês. Gostaria que eu entrasse em contato com o seu médico para uma recarga? This medication expires next month. Would you like me to contact your doctor for a refill? Por favor, aguarde ali e eu o chamarei quando sua receita for aviada. Please wait over there and I'll call you when your prescription is filled. Este medicamento pode torná-lo mais sensível ao sol. Use protetor solar quando estiver ao ar livre. This medication can make you more sensitive to sun, where sunscreen when outdoors. Deixe-me definir um lembrete de texto para que você não se esqueça de tomar esse medicamento. Let me set a text reminder so you don't forget to take this medication. Este creme pode reduzir a eficácia dos preservativos. Use métodos alternativos de contracepção. This cream may reduce effectiveness of condoms. Use alternate methods of contraception. Aqui estão alguns suplementos alimentares que podem ajudar com a dor nas articulações. Here are some dietary supplements that may help with joint pain. Informe-me se tiver outras dúvidas. Let me know if you have any other questions. Quanto tempo você acha que levará para chegar ao meu destino? How long do you think it will take to get to my destination? Vocês aceitam cartões de crédito ou só aceitam dinheiro? Do you accept credit cards, or is it cash only? Você poderia aumentar um pouco o ar-condicionado? Could you turn up the air conditioning a bit? Você conhece uma rota mais rápida para evitar o trânsito? Do you know a quicker route to avoid traffic? 
Você pode ligar o rádio? Can you please turn the radio on? Você poderia aumentar o volume do rádio? Could you increase the radio volume? Você se importaria de diminuir o volume da música? Would you mind lowering the music volume? Podemos passar em um caixa eletrônico? Preciso sacar algum dinheiro. Can we swing by an ATM? I need to get some cash. Estou um pouco atrasado. Podemos acelerar? I'm a bit behind schedule. Could we speed up? Há quanto tempo você dirige para esse serviço? How long have you been driving for this service? Você gosta de dirigir? Qual é a melhor parte? Do you enjoy driving? What's the best part? É a primeira vez que uso esse serviço. Como devo pagar? It's my first time using this service. How should I pay? Pode abrir o porta-malas? Preciso colocar minha bagagem. Can you open the trunk? I need to place my luggage. Gostaria de receber um recibo por e-mail, por favor. I'd appreciate an email receipt, please. Eu preferiria pegar a rodovia em vez de ir para o centro da cidade. I'd prefer to take the highway instead of going downtown. Você tem um carregador de celular que eu possa usar? Do you have a phone charger I could use? Podemos parar um pouco no posto de gasolina? Preciso de algo. Could we stop at the gas station briefly? I need something. Tente evitar buracos, se possível, por favor. Try to avoid potholes if possible, please. Estou me sentindo enjoado. Poderia encostar o carro? I feel queasy. Could you pull over? Peço desculpas pelo incômodo. Podemos continuar agora? Apologies for the inconvenience. Can we continue now? Você tem alguma sugestão de restaurante nessa área? Do you have any restaurant suggestions in this area? Quais são os locais de visita obrigatória por aqui? What are the must visit places around here? Não estou familiarizado com este lugar. Você sabe onde fica a rua Washington? I'm unfamiliar with this place. Do you know where Washington Street is? Você se importa se eu atender uma ligação? Do you mind if I take a call? Seria mais rápido se virássemos aqui? Would it be faster if we turn here? É possível aumentar um pouco o aquecimento? Is it possible to turn up the heater a bit? Podemos mudar a estação de rádio? Could we change the radio station? Por favor, diminua um pouco a velocidade. Please slow down a bit. Acho que estamos indo na direção errada. Meu destino é lá atrás. I believe we're headed the wrong way. My destination is back there. Acho que esqueci meu telefone. Podemos verificar? I think I forgot my phone. Can we check? Não estou me sentindo bem. Pode me levar ao hospital mais próximo? I don't feel well. Can you drive me to the nearest hospital? Quanto tempo falta para o aeroporto? How much longer to the airport? Você ouviu falar de algum engarrafamento lá na frente? Have you heard about any traffic jams up ahead? Você pode me deixar na próxima esquina, eu vou a pé de lá. You can drop me off at the next corner, I'll walk from there. Acho que já passamos do meu destino. Podemos voltar? I think we passed my destination. Could we return? Obrigado pela rápida viagem. Aqui está uma dica extra. Thank you for the quick drive. Here's an extra tip. Poderia abrir o porta-malas, por favor? Could you open the trunk, please? Por favor, me avise se precisar de instruções. Please let me know if you need directions. Sou novo aqui. Alguma recomendação de visita obrigatória? I'm new here. Any must-visit recommendations? Você poderia sugerir um bom restaurante local? Could you suggest a nice local eatery? Você tem água? Estou com sede. Do you have water? I'm parched. Está um pouco quente. Você poderia diminuir a temperatura? It's a bit warm. Could you lower the temperature? 
Posso ficar com seu cartão para futuras viagens? May I have your card for future rides? Você tem uma caneta que possa me emprestar? Do you have a pen I can borrow? Você pode parar aqui mesmo. Este é o meu destino. You can stop right here. This is my destination. Seria possível parar nesta loja por um minuto? Would it be possible to stop at this store for a minute? Obrigado pelo bate-papo. Aqui está uma dica. Thanks for the chat. Here's a tip. Podemos tentar uma rota diferente? Esta parece estar congestionada. Could we try a different route? This one seems congested. Tudo bem se eu tocar uma música? Is it all right if I play some music? Obrigado pela carona. Tenha um ótimo dia. Thank you for the ride. Have a wonderful day. Como está sendo o seu dia até agora? How's your day going so far? Está visitando Londres a trabalho ou a lazer? Are you visiting London for work or leisure? Por favor, me avise se a temperatura não estiver confortável. Please let me know if the temperature isn't comfortable. Parece que o tráfego está aumentando. Tenho um desvio em mente. Looks like traffic's building up. I have a detour in mind. A rodovia parece ser a opção mais rápida hoje. The highway seems like the quickest option today. Se quiser, farei uma parada rápida no caixa eletrônico. I'll make a quick stop at the ATM if you'd like. Estou dirigindo para esse serviço há alguns meses. I've been driving for this service for a couple of months now. Deixe-me começar a viagem para você. Let me get the trip started for you. O recibo da viagem será enviado diretamente para seu e-mail. Your ride receipt will be sent directly to your email. Quando estiver pronto, abrirei o porta-malas para suas malas. When you're ready, I'll pop the trunk for your bags. Se quiser, pode usar este cabo auxiliar para tocar sua música. If you want, you can use this AUX cord to play your music. Há um pouco de água no bolso da porta para você. There's some water in the door pocket for you. Você pode usar meu carregador se a bateria estiver fraca. You can use my charger if your battery is low. Conheço um posto de gasolina próximo se precisar de alguma coisa. I know a nearby gas station if you need something. Vou tomar cuidado com os buracos. Obrigado pelo aviso. I'll watch out for those potholes. Thanks for the heads up. Se precisar, posso encostar o carro logo à frente. If you need to, I can pull over just up ahead. Você encontrará alguns restaurantes adoráveis nessa parte da cidade. You'll find some lovely restaurants in this part of the town. Se você gosta de história, o museu do centro da cidade é uma delícia. If you're into history, the downtown museum is a treat. Esse endereço parece ser na zona oeste. That address sounds like it's toward the west side. Vá em frente e faça sua ligação. Estou acostumado com isso. Go ahead and make your call. I'm used to it. Sua sugestão de rota pode nos poupar algum tempo. Your suggested route might save us some time. Deixe-me torná-la mais quente para você. Let me make it warmer for you. Gostaria de uma estação de música diferente? Would you like a different music station? Desculpe-me pela velocidade. Vou dirigir com mais cuidado. Sorry about the speed. I'll drive more gently. Vou dar a volta no carro. Obrigado por me avisar. I'll turn the car around. Thanks for letting me know. Vamos voltar ao local onde o deixei para verificar. Let's go back to where I dropped you off to check. Não se preocupe. Chegaremos ao hospital em breve. Don't worry, we'll be at the hospital shortly. Deve ser uma viagem tranquila até o aeroporto a partir daqui. It should be a smooth ride to the airport from here. Atualmente, a rota parece estar livre de trânsito. Currently, the route looks traffic free. Você prefere descer na próxima esquina? Would you prefer to get off at the upcoming corner? 
Vamos voltar para a parada que você pretendia. Minhas desculpas. Let's head back to your intended stop. My apologies. Obrigado por sua gentileza e pela dica. Thank you for your kindness and the tip. Vou preparar o porta-malas para quando chegarmos. I'll get the trunk ready for when we arrive. Se tiver alguma rota preferida, é só me avisar. If you have any preferred routes, just let me know. Aquela pequena cafeteria na 3R Day Street é uma joia escondida. That little cafe on 3rd Street is a hidden gem. A outra garrafa de água para você por precaução. There's another water bottle for you, just in case. A temperatura está melhor agora? Is the temperature better now? Aqui está meu cartão, caso precise de uma carona no futuro. Here's my card in case you need a ride in the future. Você encontrará uma caneta na porta se precisar. You'll find a pen in the door if you need it. Foi muito bom conversar com você. Cuide-se. It's been great chatting with you. Take care. Vou esperar aqui enquanto você faz sua tarefa. I'll wait here while you do your errand. Sua generosa gorjeta significa muito obrigado. Your generous tip means a lot. Thank you. Evitar a rua principal pode ser melhor neste momento. Avoiding the main road might be best right now. Fique à vontade para escolher as músicas que quiser. Feel free to pick any tunes you'd like. Espero que você tenha um ótimo dia pela frente. Hope you have a great day ahead. Acho que evitar as ruas principais será melhor devido ao congestionamento. I think avoiding the main streets will be best due to congestion. Avise-me se quiser fazer outras paradas. Let me know if you'd like any additional stops. Se chover, tem um guarda-chuva que você pode usar. Should it rain, I've got an umbrella you can use. Sente-se e relaxe, eu cuido da viagem. Sit back and relax, I've got the ride. Obrigado por escolher viajar comigo, foi um prazer. Thanks for choosing to ride with me, it's been a pleasure. Quando posso esperar para ver o médico? When can I expect to see the doctor? Tenho uma consulta marcada com o Dr. Smith às 10 horas. I have an appointment with Dr. Smith at 10 a.m. É possível obter a validação do meu estacionamento? Is it possible to get my parking validated? Onde devo ir para preencher os formulários de registro? Where should I go to complete the registration forms? Devo pagar meu copagamento antes da consulta? Should I handle my copay before my consultation? Estou me sentindo um pouco mal aqui fora. Há algum lugar onde eu possa descansar? I'm feeling a bit unwell out here. Is there a place I can rest? Quanto tempo falta para eu poder ir ao médico? How much longer will it be before I can see the doctor? Vim aqui para fazer alguns exames laboratoriais que foram prescritos. I've come in for some lab tests that were prescribed. Pode me guiar até a sessão de radiologia? Tem um ultrassom agendado. Can you guide me to the radiology section? I have an ultrasound scheduled. Disseram-me para medir minha pressão arterial antes do meu check-up. I was told to have my blood pressure measured before my check-up. Vocês oferecem cadeiras de rodas para os pacientes usarem durante a consulta? Do you offer wheelchairs for patients to use during their visit? Pode me indicar a cafeteria? Gostaria de comer alguma coisa. Can you point me to the cafeteria? I'd like something to eat. Estou procurando o banheiro. Onde posso encontrá-lo? I'm looking for the restroom. Where might I find it? Tenho uma sessão de fisioterapia agendada para hoje. I have a physical therapy session scheduled for today. Há Wi-Fi acessível ao paciente disponível na área de espera? Is there patient accessible Wi-Fi available in the waiting area? Meu médico mencionou que eu deveria fazer um raio-x, onde devo ir? My doctor mentioned getting an x-ray, where should I go? Não estou me sentindo bem, acho que preciso de atendimento imediato. I'm not feeling good, I believe I need immediate attention. 
Normalmente, quanto tempo leva para os resultados do laboratório serem retornados? Typically, how long does it take for lab results to be returned? Estou aqui para pegar uma receita que foi pedida para mim. I'm here to collect a prescription that was ordered for me. Pode me ajudar a encontrar a seção de ressonância magnética? Can you help me find the MRI section? Estou me sentindo fraco. Há algum lugar onde eu possa me reclinar? I feel faint. Is there a spot where I can recline? Posso solicitar uma cópia dos registros médicos da minha consulta anterior? Can I request a copy of the medical records from my prior visit? Preciso marcar uma reunião de acompanhamento com o Dr. Roberts. I need to set a follow-up meeting with Dr. Roberts. Posso ter mais alguns travesseiros para minha cama? May I have some additional pillows for my bed? Em que horários as refeições são servidas aos pacientes aqui? At what times are meals served to patients here? Parece haver um problema com meu soro. Alguém poderia inspecioná-lo? There seems to be an issue with my fore. Could someone inspect it? Gostaria de modificar minha consulta agendada. Com quem devo falar? I'd like to modify my scheduled appointment. Who should I speak with? Não recebi meus medicamentos matinais. Vocês poderiam verificar isso para mim? I haven't received my morning meds. Could you verify that for me? Meus analgésicos atuais não são eficazes. Preciso de algo mais potente. My current pain meds aren't effective. I need something more potent. Está frio aqui. Poderia me dar outro cobertor? It's chilly in here. May I have another blanket? Posso pedir uma compressa quente? Could I request a warm compress? Há alguma revista disponível para os pacientes? Are there any magazines available for patients? Gostaria de alterar minha escolha de refeição para esta noite. I'd like to alter my meal selection for this evening. Qual é a senha da rede Wi-Fi dos pacientes? What's the password for the patient Wi-Fi network? Recebi alta, mas deixei uma receita médica. I was discharged, but left behind a prescription. É possível adicionar outra pessoa à minha lista de visitantes aprovados? Is it possible to add another person to my approved visitors list? Estou agendado para um tratamento de infusão. I'm scheduled for an infusion treatment. Vocês oferecem serviços de transporte para pacientes após a alta? Do you offer post-discharge transport services for patients? Uma enfermeira deveria inspecionar meu curativo, mas ainda não a vi. A nurse was supposed to inspect my dressing. I haven't seen her yet. Quando posso esperar os resultados dos meus exames? When can I expect my test results? Preciso adiar minha consulta de fisioterapia para outro dia. I need to push my physical therapy appointment to another day. O controle remoto da minha TV não está funcionando. Ele pode ser consertado? My TV remote isn't functioning. Can it be fixed? Você pode ajudar a ajustar minha cama para uma posição mais sentada? Can you help adjust my bed to a more sitting position? Quando o médico fará a ronda hoje? When will the doctor make their rounds today? Não tenho certeza sobre um ponto de meus documentos de alta. I'm unclear on a point from my discharge papers. Você poderia me ajudar com o botão de chamada? Ele está fora do meu alcance. Could you assist me with the call button? It's out of my reach. Parece que não estou conseguindo me conectar ao Wi-Fi. Alguém pode me ajudar? I can't seem to connect to the Wi-Fi. Can someone help? Gostaria de algumas lascas de gelo. Por favor, minha boca está bastante ressecada. I'd like some ice chips, please. My mouth is quite parched. Há algum formulário médico que eu deva preencher? Are there any medical forms I should be completing? Poderia me guiar até a sessão de faturamento? Tenho dúvidas relacionadas ao faturamento. Could you guide me to the billing section? I have billing related queries. O médico virá vê-lo em breve. The doctor will be in to see you shortly. Vou avisar o médico que você chegou para a consulta. 
I'll let the doctor know you have arrived for your appointment. Deixe-me validar seu estacionamento antes de sair. Let me validate your parking before you leave. Preencha estes formulários de registro e nós o chamaremos quando estivermos prontos. Please fill out these registration forms and we'll call you when we're ready. Sim, cobramos o copagamento quando você faz o check-in. O total hoje será de 20 dólares. Yes, we collect the copay when you check in. The total today will be 20 dollars. Por favor, deite-se na sala de exames 3 para esperar, se isso o ajudar a se sentir melhor. Please lie down in exam room 3 to wait if that would help you feel better. Deve demorar apenas mais alguns minutos até que possamos levá-lo de volta a um quarto. It should just be a few more minutes until we can take you back to a room. Vou levá-lo à radiologia agora para fazer o ultrassom e o técnico vai prepará-lo. I'll take you to radiology now for your ultrasound and the tech will get you set up. Eu o acompanharei até a fisioterapia, que fica no terceiro andar. I'll walk with you to physical therapy. It's on the third floor. A cafeteria está localizada no primeiro andar, perto da loja de presentes. The cafeteria is located on the first floor near the gift shop. Os banheiros ficam na esquina, ao lado da fonte de água. The restrooms are just around the corner next to the water fountain. O Wi-Fi é gratuito. Aqui está a senha que você precisa. Wi-Fi is complimentary. Here's the password you need. O departamento de raios X fica no segundo andar. Leve estes formulários com você. The X-ray department is on the second floor. Take these forms with you. Volte e nós o colocaremos em uma sala de exame imediatamente. Come on back and we'll get you into an exam room right away. Os resultados normalmente demoram de 24 a 48 horas. Ligaremos para você assim que estiverem prontos. Results typically take 24 to 48 hours. We'll call you as soon as they are ready. Ligarei para a farmácia e me certificarei de que sua receita seja aviada. I'll call the pharmacy and make sure your prescription is filled. A ressonância magnética fica no final do corredor, na sala 122 à esquerda. Eu o levarei até lá. MRI is down the hall, room 122 on the left. I'll take you there. Aqui está uma cadeira de rodas na qual podemos levá-lo a uma sala. Tente respirar lento e profundamente. Here's a wheelchair we can get you to a room in. Try taking slow, deep breaths. Tenho aqui seus registros médicos da última consulta. I have your medical records right here from your last appointment. Deixe-me fazer o pedido para que o Dr. Roberts o acompanhe na próxima semana. Let me put in the order for Dr. Roberts to follow up with you next week. Vou pegar alguns travesseiros e cobertores extras para sua cama. I'll grab a few extra pillows and blankets for your bed. O café da manhã é das 7 às 9 horas. O almoço das 12 às 14 horas e o jantar das 17 às 19 horas. Breakfast is from 7 to 9 a.m., lunch 12 to 2 p.m., and dinner 5 to 7 p.m. Parece que seu soro precisa ser reiniciado. Vou chamar a enfermeira para vir ajudar. It looks like your four needs to be restarted. I'll page the nurse to come help. Deixe-me ver quando o médico tem outra vaga, de manhã ou à tarde é melhor. Let me see when the doctor has another opening. Does morning or afternoon work better? Sua medicação está a caminho da farmácia agora. Your medication is on its way up from the pharmacy now. Vou avisar ao médico que você precisa de um medicamento mais forte para a dor. I'll let the doctor know you need stronger pain medication. Aqui está um cobertor mais quente para você. Avise-me se precisar de mais alguma coisa. Here's an extra warm blanket for you. Let me know if you need anything else. Vou ligar para a cozinha para trocar sua refeição desta noite. I'll call down to the kitchen to change your meal for tonight. A senha do Wi-Fi está em seus documentos de alta, mas posso obtê-la para você novamente. The Wi-Fi password is on your discharge papers, but I can get it for you again. Não tem problema. Tenho suas receitas prontas aqui na farmácia. 
Not a problem, I have your prescriptions ready here at the pharmacy. Adicionaremos seu cônjuge como visitante aprovado imediatamente. We'll add your spouse as an approved visitor right away. Eu acompanharei até a sala de infusão para começar. I'll walk you back to the infusion suite to get started. Sim, temos serviços de transporte que posso agendar para quando você receber alta. Yes, we have transportation services I can schedule for when you discharge. Peço desculpas pela demora. Pedirei que alguém venha verificar seu curativo imediatamente. I apologize for the delay. I'll have someone come check your dressing right away. Trarei os resultados de seus exames assim que estiverem prontos, em cerca de uma hora. I'll bring your test results as soon as they are ready in about an hour. Não tem problema, posso remarcar sua consulta de fisioterapia. No problem, I can reschedule your physical therapy appointment. Deixe-me pegar pilhas novas para o controle remoto. Let me grab new batteries for the remote control. Vou ajustar os controles da cama para que fique mais ereto. Está melhor assim? I'll adjust the bed controls to sit you more upright. Is that better? O médico faz a ronda logo pela manhã, por volta das 8 horas. The doctor does rounds first thing in the morning around 8 a.m. Que perguntas você tem sobre suas instruções de alta? Terei prazer em revisá-las. What questions do you have about your discharge instructions? I'm happy to review them. O botão de chamada está bem aqui ao lado do seu travesseiro. Avise-me se precisar de mais alguma coisa. The call button is right here by your pillow. Let me know if you need anything else. Deixe-me dar uma olhada na conexão Wi-Fi e ver qual é o problema. Let me take a look at the Wi-Fi connection and see what the issue is. Vou lhe trazer algumas lascas de gelo imediatamente. I'll bring you some ice chips right over. Aqui estão os formulários de saúde que você precisa preencher antes de sua consulta. Here are the health forms you need to complete before your appointment. O escritório de cobrança fica logo depois dessas portas quando você estiver pronto. The billing office is right through these doors whenever you're ready. Seu copagamento hoje é de 30 dólares. Como gostaria de pagar por isso? Your car pay today is 30 dollars. How would you like to pay for that? O médico quer fazer alguns exames adicionais. Aqui estão seus pedidos de laboratório. The doctor wants to run a few additional tests. Here are your lab orders. Sua pólice de seguro mudou, portanto, sua cobertura é diferente agora. Your insurance policy has changed, so your coverage is different now. Tem mais alguma pergunta que eu possa lhe responder hoje? Do you have any other questions I can answer for you today? Obrigado pela sua paciência. Estaremos com você em breve. Thank you for your patience. We'll be with you shortly. Preciso renovar meu passaporte. I need to renew my passport. Estou aqui para solicitar uma licença de casamento. I'm here to apply for a marriage license. Preciso de um agendamento ou posso simplesmente entrar? Do I need an appointment or can I just walk in? Onde posso ir para me registrar para votar? Where do I go to register to vote? Preciso de uma cópia da minha certidão de nascimento. I need a copy of my birth certificate. Perdi meu cartão de seguro social e preciso de um novo. I lost my social security card and need a new one. Preciso atualizar meu endereço na carteira de motorista. I need to update my address on my driver's license. Como faço para solicitar benefícios por invalidez? How do I apply for disability benefits? Preciso pagar impostos sobre a propriedade de minha casa. I need to pay property taxes on my home. Preciso substituir meu green card. I need to replace my green card. Onde posso obter uma permissão de caça? Where do I go to get a hunting permit? Posso contestar uma multa de estacionamento aqui? Can I contest a parking ticket here? Preciso solicitar um passaporte para meu filho. I need to apply for a passport for my child. 
Como faço para obter uma cópia de uma certidão de casamento ou de óbito? How do I obtain a copy of a marriage or death certificate? Gostaria de obter informações sobre voto ausente. I'd like information about absentee voting. Estou aqui para pagar uma multa. O que preciso fazer? I'm here to pay a ticket. What do I need to do? Vocês têm formulários de solicitação de cidadania disponíveis? Do you have citizenship application forms available? Preciso adicionar um dependente ao meu plano de saúde. I need to add a dependent to my health insurance plan. Que documentos preciso trazer para renovar minha licença? What documents do I need to bring to renew my license? Estou abrindo um novo negócio. De que licenças preciso? I'm opening a new business. What permits do I need? Gostaria de agendar uma visita ao edifício da capital. I'd like to schedule a tour of the capital building. Onde posso pagar meus impostos sobre a propriedade? Where can I pay my property taxes? Preciso substituir meu cartão de vale alimentação. I need to replace my food stamp card. Como faço para solicitar uma invalidez temporária? How do I apply for temporary disability? Gostaria de matricular meu filho em uma escola pública. I'd like to enroll my child in public school. Preciso alterar meu nome e marcador de gênero em meus documentos de identidade. I need to change my name and gender marker on my IDs. Posso obter um requerimento para moradia de baixa renda? Can I have an application for low income housing? Gostaria de solicitar benefícios para minha família. I'd like to apply for benefits for my family. Preciso registrar uma mudança de endereço para o meu título de eleitor. I need to file a change of address for my voter registration. Gostaria de me candidatar a um subsídio para pequenas empresas. I'd like to apply for a small business grant. Preciso substituir meus documentos de dispensa militar. I need to replace my military discharge papers. Como faço para obter uma ordem de restrição contra alguém? How do I obtain a restraining order against someone? Preciso registrar uma reclamação sobre um cruzamento perigoso. I need to register a complaint about a dangerous intersection. Posso contestar essa multa por infração de trânsito? Can I fight this moving violation ticket? Preciso obter uma cópia dos registros de vacinação do meu filho. I need to get a copy of my child's vaccination records. Como faço para registrar um carro no DMV? How do I register a car with the DMV? Estou aqui para fazer meu exame de carteira de motorista. I'm here to take my driver's license exam. Gostaria de obter mais informações sobre o voto ausente. I'd like more information on absentee voting. Posso pagar essas multas de estacionamento online? Can I pay these parking tickets online? Estou aqui para renovar minha permissão de porte oculto. I'm here to renew my concealed carry permit. Tenho direito a benefícios de desemprego? Do I qualify for unemployment benefits? Como posso solicitar cupons de alimentação? How can I apply for food stamps? Gostaria de matricular meu filho no Head Start. I'd like to enroll my child in Head Start. Como faço para obter uma cópia da minha declaração de imposto de renda do ano passado? How do I obtain a copy of my tax return from last year? Gostaria de registrar uma reclamação sobre propaganda enganosa. I'd like to file a complaint about false advertising. Preciso atualizar minhas informações de registro de eleitor. I need to update my voter registration information. Estou aqui para contestar uma conta médica. I'm here to dispute a medical bill. Posso obter informações sobre os planos do Medicare? Can I have some information about Medicare plans? Gostaria de tirar uma foto para passaporte. I'd like to get a passport photo taken. Qual é a agência dos Correios mais próxima? Where is the nearest post office location? Deixe-me verificar se o seu passaporte está pronto para ser retirado. 
Let me check if your passport is ready for pickup. Para obter uma licença de casamento, você precisará preencher este requerimento. For a marriage license, you'll need to fill out this application. Aceitamos visitas, mas é recomendável agendar para reduzir o tempo de espera. We take walk-ins, but appointments are recommended to reduce wait times. Os formulários de registro de eleitores estão disponíveis na recepção. Voter registration forms are available at the front desk. Para obter uma cópia de sua certidão de nascimento, preencha este formulário de solicitação. To get a copy of your birth certificate, complete this request form. Precisarei ver sua identidade para emitir um cartão de seguro social substituto. I'll need to see ID to issue you a replacement social security card. Para atualizar seu endereço na carteira de motorista, você precisará fornecer um comprovante de residência. To update your address on your license, you'll need to provide proof of residency. Aqui estão os formulários para solicitar benefícios por invalidez. Seu médico precisará assiná-los. Here are the forms to apply for disability benefits. Your doctor will need to sign them. Você pode pagar seus impostos sobre a propriedade online, pelo correio ou pessoalmente aqui. You can pay your property taxes online, by mail, or in person here. Estes são os documentos necessários para substituir seu green card. These are the documents you'll need to replace your green card. As licenças de pesca são emitidas no balcão de artigos esportivos. Fishing permits are issued at the sporting goods counter. Você precisará ir ao Tribunal de Trânsito no final do corredor para contestar uma multa de estacionamento. You'll need to go to traffic court down the hall to contest a parking ticket. Para obter um passaporte para seu filho, leve a certidão de nascimento autenticada dele. For a passport for your child, bring their certified birth certificate. É possível solicitar certidões de casamento no guichê de registros. You can request marriage certificates at the records window. Posso ajudá-lo a preencher um requerimento para uma cédula de ausente hoje. I can help you fill out an application for an absentee ballot today. Para citações de trânsito, você pode pagar online, pelo correio ou no departamento de violações. For traffic citations, you can pay online, by mail, or at the violations bureau. As solicitações de cidadania estão disponíveis no escritório de imigração ao lado. Citizenship applications are available at the immigration office next door. Para adicionar um dependente, preencha estes formulários de seguro de saúde. To add a dependent, complete these health insurance forms. Aqui está uma lista de verificação dos documentos de identificação aprovados para a renovação da licença. Here's a checklist of approved ID documents for license renewal. Visite o escritório de licenciamento comercial para solicitar as licenças necessárias. Visit the business licensing office to apply for necessary permits. Posso lhe dar folhetos sobre como agendar uma visita à capital. I can give you brochures on scheduling a capital tour. Você pode pagar os impostos pessoalmente no balcão de cobranças ali. You can pay taxes in person at the collections desk over there. Visite o escritório de benefícios para substituir seu cartão de vale alimentação. Visit the benefits office to get your food stamp card replaced. Os formulários de invalidez temporária estão disponíveis online ou posso imprimi-los para você. Temporary disability forms are available online or I can print them for you. Para matricular seu filho na escola, agende uma consulta com o escritório de admissões. To enroll your child in school, schedule an appointment with the admissions office. As mudanças de marcador de gênero exigem um atestado médico. Fornecerei os formulários. Gender marker changes require a doctor's note. I'll provide the forms. Deixe-me lhe dar o número de telefone para solicitar moradia. Let me give you the number to call about applying for housing. Posso lhe fornecer o formulário do programa. I can provide you with the program application. Aqui está o formulário de mudança de endereço para registro de eleitores de que você precisa. Here is the voter registration address change form you need. 
As solicitações de subsídios para pequenas empresas são online, posso lhe fornecer o site. Small business grant applications are online. I can give you the website. A substituição de documentos de dispensa militar requer o preenchimento do formulário DD-214. Replacing military discharge papers requires filing a DD-214 form. O tribunal pode ajudá-lo a obter uma ordem de restrição. The courthouse can help you obtain a restraining order. Posso encaminhar sua reclamação de cruzamento para o Departamento de Engenharia de Tráfego. I can direct your intersection complaint to the traffic engineering department. Você terá de ir ao Tribunal de Trânsito para combater uma infração de trânsito. You'll have to go to traffic court to fight a moving violation. Preencha um formulário de liberação de registros médicos para que eu possa solicitar os registros de vacinação de seu filho. Fill out a medical records release form and I can request your child's vaccination records. O DMV pode registrar seu barco. Deixe-me dar o número direto. The DMV can register your boat. Let me give you their direct number. Vá até o balcão de licenciamento para fazer o check-in para o exame de motorista. Go to the licensing desk to check in for your driver's exam. Aqui está um formulário de solicitação de cédula de ausente. O escritório de eleições pode ajudá-lo com qualquer dúvida. Here is an absentee ballot application. The elections office can help with any questions. As multas de estacionamento podem ser pagas online ou pelo correio. Aqui estão as instruções. Parking tickets can be paid online or by mail. Here are instructions. Precisarei ver o certificado de conclusão e o documento de identidade para renovar sua permissão. I'll need to see your certificate completion and ID to renew your permit. Visite o escritório de força de trabalho para ver se você se qualifica para benefícios de desemprego. Visit the workforce office to see if you qualify for unemployment benefits. As solicitações de vale alimentação são processadas na porta ao lado. Posso acompanhá-lo até lá. Food stamp applications are processed next door. I can walk you there. As inscrições para o Head Start são feitas no Departamento de Educação, Sala 115. Head Start Enrollment is handled by the Education Department, Room 115. Você pode solicitar declarações de impostos anteriores preenchendo o formulário 4506 do IRS. You can request past tax returns by filing IRS Form 4506. Posso encaminhar sua reclamação de propaganda falsa para a Agência de Proteção ao Consumidor. I can direct your false advertising complaint to the Consumer Protection Agency. Aqui está um formulário de registro de eleitor para atualizar suas informações. Here is a voter registration form to update your information. O departamento de faturamento pode ajudá-lo a contestar uma conta médica. The billing department can help you dispute a medical bill. Deixe-me fornecer alguns folhetos de planos do Medicare para você começar. Let me provide some Medicare plan brochures to get you started. A estação de fotos está localizada na esquina. Eles podem tirar sua foto para passaporte. The photo station is located around the corner. They can take your passport photo. A agência dos correios fica a duas quadras a leste deste edifício. Vou lhe mostrar no mapa. The post office is two blocks east of this building. Let me show you on the map. Desculpe-me, este assento está ocupado? Excuse me. Is this seat taken? Sabe se o ônibus passa mais tarde hoje à noite? Do you know if the bus runs later tonight? Poderia me dizer quando chegaremos ao próximo ponto? Could you please tell me when we get to the next stop? Acho que estou perdido. Pode me ajudar a descobrir onde descer? I think I'm lost. Can you help me figure out where to get off? Uau, esse ônibus está lotado hoje. Wow, this bus is crowded today. Você tem alguma ideia de que hora chegaremos? Do you have any idea what time will arrive? Ugh, vamos ficar presos no trânsito o dia todo? Ugh, are we going to be stuck in traffic all day? Mal posso esperar para colocar meus pés para cima quando chegar em casa. 
I can't wait to put my feet up when I get home. Quanto tempo falta para minha parada? How much longer until my stop? Preciso descer na próxima parada, por favor. I need to get off at the next stop, please. É a primeira vez que pego esse trem. Não sei bem para onde estou indo. This is my first time taking this train. Not quite sure where I'm going. Com licença, vou passar por você para descer. Excuse me while I squeeze past to get off. Desculpe, não queria esbarrar em você. Sorry, I didn't mean to bump into to you. Acho que está é a minha parada. I think this is my stop coming up. Poderia se afastar um pouco, por favor? Could you scoot over a bit, please? Preciso fazer a transferência para a linha vermelha? Do I need to transfer for the red line? Estou atrasado. Será que isso pode ir mais rápido? I'm running late. Can this thing go any faster? Uó, acho que estou perdido. Ah, uh, oh, I think I'm lost. Bem, está é a minha parada. Com licença, por favor. Well, this is my stop. Excuse me, please. Oops, desculpe. Não vi seu pé aqui. Oops, sorry. Didn't see your foot there. Mal posso esperar para me sentar. Meus pés estão me matando. I can't wait to sit down. My feet are killing me. Com que frequência esse ônibus passa? How often does this bus run? Você tem algum desinfetante para as mãos que eu possa usar? Do you have any hand sanitizer I could use? Poderia baixar o volume da música? Could you please turn down your music? Desculpe, senhor, acho que deixou cair isso. Excuse me, sir, I believe you dropped this. Estamos presos aqui há muito tempo. Ugh, we've been stuck here forever. Desculpe, preciso espirrar. Achou? Sorry, I need to sneeze. Ah, chew. Dá para acreditar nesse trânsito? Can you believe this traffic? Que dia lindo para um passeio de trem. What a beautiful day for the train ride. Nunca mais vou pegar o metrô, é tão sujo. I'm never taking the subway again, it's so dirty. Esta é a minha parada, deixe-me pegar minhas coisas rapidinho. This is my stop, let me just grab my stuff real quick. Você se importa se eu abrir a janela? Do you mind if I crack the window open? Caramba, o ar-condicionado desse ônibus está ligado. Boy, the AC is blasting on this bus. Podemos aumentar um pouco o aquecimento, está muito frio. Can we turn the heat up a bit? It's freezing. Acho que houve um engano, esta não é a minha parada. I think there was a mistake, this isn't my stop. Desculpe-me, sabe quando chega o próximo ônibus? Excuse me, do you know when the next bus comes? Ótimo, agora temos que pegar um desvio. Great, now we have to take a detour. Ugh, o cheiro aqui é horrível. Ugh, it smells horrible in here. Ops, não vi a placa de piso molhado. Oops, didn't see the wet floor sign. Que aconchegante! Well, isn't this cozy? Quanto tempo essa viagem deve levar? How long is this trip supposed to take? Pode passar sua mala para cá, por favor? Can you scoot your bag over, please? Precisamos de passagens para andar nesse ônibus? Do we need tickets to ride this bus? Desculpe-me, senhor. Acho que sua carteira caiu. Excuse me, sir. I think your wallet fell out. A que horas os trens começam a circular pela manhã? What time do the trains start running in the morning? Não acredito que esqueci meus fones de ouvido. Essa viagem vai ser longa. I can't believe I forgot my headphones. This is going to be a long ride. Ah não, perdi minha parada, não foi? Oh no, I missed my stop, didn't I? Este assento já viu dias melhores. This seat has seen better days. Será que dá para fazer menos barulho aí atrás? Can you keep it down back there? Há mais alguma parada antes da última? 
Meus pés estão me matando. Are there any more stops before the last one? My feet are killing me. Bem-vindo a bordo. Informe-me se tiver alguma dúvida durante sua viagem de hoje. Welcome aboard. Let me know if you have any questions during your trip today. Certifique-se de ter seu bilhete ou passe em mãos quando embarcar. Make sure to have your ticket or pass ready when you board. A próxima parada é a Main Street. Por favor, pegue seus pertences enquanto nos aproximamos. The next stop is Main Street. Please gather your belongings as we approach. Este é um trem direto para o aeroporto. Não é necessário fazer baldeações. This is a direct train to the airport. No transfers needed. Fique de olho nas placas de exibição, elas mostram as próximas paradas. Keep an eye on the display signs. They show upcoming stops. Na hora do rush, vá para o centro do vagão para que caibam mais pessoas. During rush hour, move to the center of the car so more people can fit. Segure-se quando o ônibus estiver em movimento. Please hold on when the bus is in motion. Por favor, fique atrás da linha amarela quando estiver esperando o próximo trem. Kindly stay behind the yellow line when waiting for the next train. Mantenha os corredores e as saídas livres em caso de emergência. Keep aisles and exits clear in case of an emergency. Nossos trens no sentido leste e oeste podem seguir rotas diferentes para o centro da cidade. Our eastbound and westbound trains can take different routes downtown. A plataforma pode ficar muito lotada. Cuidado com o espaço ao embarcar. The platform can get very crowded. Mind the gap when boarding. Esta rota só aceita pagamentos em dinheiro. O caixa eletrônico está fora de serviço. This route only accepts cash payments. The ATM is out of service. Saia pelas portas traseiras, a menos que você precise da rampa para a cadeira de rodas. Exit through the rear doors unless you need the wheelchair ramp. Permita que os passageiros saiam antes de embarcar. Please allow passengers to exit before boarding. Se um trem estiver cheio, aguarde o próximo em 5 minutos. If a train is full, wait for the next one in five minutes. As transferências são gratuitas se usadas dentro de duas horas. Transfers are free if used within two hours. Os passes mensais oferecem o melhor valor para usuários frequentes. Monthly passes offer the best value for frequent riders. Devido a obras, este ônibus está em um desvio. Reserve um tempo extra. Due to construction, this bus is on a detour. Allow extra time. Por favor, evite tocar música ou vídeo em volume alto. Seja atencioso com os outros. Kindly refrain from playing loud music or video. Be considerate of others. Não é permitido comer e beber nos trens ou ônibus. Eating and drinking is not allowed on trains or buses. Os assentos prioritários perto da frente são para passageiros idosos e deficientes. Priority seating near the front is for elderly and disabled passengers. Tenha cuidado ao entrar e sair do trem. Please watch your step when boarding and exiting. Se você vir algo, diga algo e informe sobre malas sem vigilância ou comportamento suspeito. If you see something, say something and report unattended bags or suspicious behavior. Em caso de emergência, use o interfone para falar com o operador. In case of emergency, use the intercom to speak with the operator. Segure os corrimãos ao usar as escadas para evitar escorregões ou quedas. Hold the handrails when using the stairs to avoid slips or falls. Para sua segurança, permaneça sentado ou se segure o tempo todo. For your safety, remain seated or holding on at all times. Para alertas de trânsito devido ao clima ou a outros problemas, consulte nosso site. For transit alerts due to weather or other issues, check our website. Atravesse os trilhos com segurança somente nas áreas designadas. Cross tracks safely at designated areas only. 
É proibido fumar, inclusive cigarros eletrônicos. Smoking, including e-cigarettes, is prohibited. Animais de serviço são bem-vindos a bordo de todos os nossos veículos. Mantenha-os com coleira. Service animals are welcome aboard all our vehicles. Keep them leashed. Compre passes nos quiosques das estações para evitar filas. Buy passes at station kiosks to avoid lines. Passe o cartão novamente se a catraca não abrir. Consulte um agente para resolver problemas. Please swipe again if the turnstile does not open. See an agent for issues. Mantenha seus pertences seguros e objetos de valor fora da vista. Keep your belongings secure and valuables out of sight. Deixe os passageiros saírem do elevador antes de embarcar. Let passengers off the elevator before boarding. Informe qualquer item ou comportamento suspeito a um funcionário. Report any suspicious items or behavior to an employee. Se precisar de assistência, pressione a faixa azul ou fale com o operador. If you need assistance, press the blue strip or speak to your operator. Em tempo chuvoso, tenha cuidado redobrado em pisos molhados. In rainy weather, use extra caution on wet floors. Se você deixar cair algo nos trilhos, peça ajuda a um funcionário. Não pule para baixo. If you drop something on the tracks, ask an employee for assistance. Do not jump down. Pedimos desculpas pelo atraso. Verifique as telas para ver os horários atualizados. We apologize for the delay. Check displays for updated schedule times. Nossos achados e perdidos estão localizados no escritório principal no centro da cidade. Our lost and found is located at the main office downtown. As cores e bicicletas elétricas devem ser armazenadas com segurança e mantidas longe dos corredores. Electric scooters and bikes must be safely stored and kept clear of aisles. Obrigado por andar conosco hoje. Thank you for riding with us today. Se deixar algum item para trás, entre em contato com o setor de achados e perdidos imediatamente. If you leave an item behind, contact lost and found immediately. Descarte os resíduos adequadamente nos recipientes de lixo. Please dispose of waste properly in the trash receptacles. Desejamos a você uma viagem agradável até o seu destino hoje. We wish you a pleasant trip to your destination today. Puxe a corda ou pressione a fita para solicitar sua parada um quarteirão antes. Pull the cord or press the tape to request your stop one block before. A vaga para a cadeira de rodas está localizada na frente. Os assentos prioritários são azuis. The wheelchair spot is located in the front. Priority seating is blue. Passe seu cartão ou bilhete toda vez que for embarcar. Please swipe your card or ticket each time you board. As transferências estão disponíveis mediante solicitação no momento do embarque. Transfers are available upon request when boarding. Nosso número de atendimento ao cliente está listado em seu bilhete, caso tenha algum problema. Our customer service number is listed on your ticket if you have any issues. Uma maçã. One apple. Dois sapatos. Two shoes. Três ratos cegos. Three blind mice. Quatro estações. Four seasons. Cinco dedos. Five fingers. Seis lados em um cubo. Six sides on a cube. Sete dias por semana. Seven days a week. Oito pernas em um polvo. Eight legs on an octopus. Nove vidas de um gato. Nine lives of a cat. Dez pinos em uma pista de boliche. Ten pins in a bowling alley. Onze jogadores em um time de futebol. Eleven players on a soccer team. Doze meses em um ano. Twelve months in a year. Treze colônias originais. Thirteen original colonies. Quatorze libras em uma pedra. Fourteen pounds in a stone. 
15 minutos de fama. 15 minutes of fame. 16 onças em uma libra. 16 ounces in a pound. 17 sílabas em um haiku. 17 syllables in a haiku. 18 buracos em um campo de golfe. 18 holes on a golf course. 19 é a idade para votar. 19 is the voting age. 20 perguntas. 20 questions. 21 blackjack. 21 blackjack. 22 cromossomos no DNA humano. 22 chromosomes in human DNA. 23 pares de cromossomos. 23 pairs of chromosomes. 24 horas em um dia. 24 hours in a day. 25 é um quarto de 100. 25 is a quarter of a hundred. 26 letras do alfabeto. 26 letters in the alphabet. 27 emendas à Constituição. 27 amendments to the Constitution. 28 dias em fevereiro nos anos comuns. 28 days in February in common years. 29 dias em fevereiro nos anos bissextos. 29 days in February in leap years. 30 minutos em meia hora. 30 minutes in half an hour. 31 sabores na Baskin Robbins. 31 flavors at Baskin Robbins. 32 graus Fahrenheit estão congelando. 32 degrees Fahrenheit is freezing. 33 discos RPM giram lentamente. 33 RPM records turn slowly. 34 presidentes precederam Obama. 34 presidents preceded Obama. 35 milhas por hora em muitas zonas escolares. 35 miles per hour in many school zones. 36 polegadas equivalem a uma jarda. 36 inches equal one yard. 37 jogadas de truque no futebol americano. 37 trick plays in football. 38 estados precisavam ratificar uma emenda constitucional. 38 states needed to ratify a constitutional amendment. 39 botões em um saxofone tradicional. 39 buttons on a traditional saxophone. 40 horas em uma semana de trabalho padrão. 40 hours in a standard work week. 41 é o código postal do Oregon. 41 is the zip code for Oregon. 42 quilômetros equivalem a uma maratona. 42 quilômetros equals a marathon. 43 astronautas voaram pela NASA. 43 astronauts have flown for NASA. 44 presidentes dos Estados Unidos precedem Biden. 44 US presidents precede Biden. 45 recordes mundiais estabelecidos por Michael Phelps. 45 world records set by Michael Phelps. 46 cromossomos no DNA humano. 46 chromosomes in human DNA. 47 prefeituras japonesas. 47 Japanese prefectures. 48 estados continentais dos Estados Unidos. 48 continental US states. 49 dias são 7 semanas. 49 days is 7 weeks. 50 assentos na linha da jarda no meio do campo. 50 yard line seats midfield. 51 pontos em um dado padrão de 6 lados. 51 dots on a standard six-sided die. 52 semanas em um ano. 52 weeks in a year. 53 microsegundos na cronometragem de corridas. 53 microseconds in race timing. 54 cartas em um baralho com coringas. 54 cards in a deck with jokers. 55 milhas por hora de limites de velocidade em rodovias. 55 miles per hour highway speed limits. 56 nomes assinados na Declaração de Independência. 56 names signed on Declaration of Independence. 
57 variedades de Heinz. 57 Heinz varieties. 58 teclas em um piano. 58 keys on a piano. 59 em algarismos romanos é L e X. 59 in Roman numerals is LX. 60 segundos em um minuto. 60 seconds in one minute. 61 era o número do uniforme de Mickey Mantle. 61 was Mickey Mantle's uniform number. 62 milhas quadradas é o tamanho da cidade do Vaticano. 62 square miles is Vatican City size. 63 livros na Bíblia cristã protestante. 63 books in Protestant Christian Bible. 64 casas em um tabuleiro de xadrez. 64 squares on a chessboard. 65 é a idade de aposentadoria. 65 is retirement age. 66 livros na Bíblia cristã católica. 66 books in Catholic Christian Bible. 67 votos para sustentar um veto. 67 votes to sustain a veto. 68 equipes no March Madness. 68 teams in March Madness. 69 amor significa uma vantagem inicial. 69 love means an early lead. 70 pinhas na coroa de flores da vovó. 70 pine cones in grandma's wreath. 71 graus Fahrenheit é a temperatura ambiente. 71 degrees Fahrenheit is room temperature. 72 nomes na Copa Stanley. 72 names on the Stanley Cup. 73 teclas em um teclado tradicional. 73 keys on a traditional keyboard. 74 elementos atômicos ocorrem naturalmente. 74 atomic elements occur naturally. 75 jogadores em um time da NFL. 75 players in an NFL team roster. 76 trombones em The Music Man. 76 trombones in The Music Man. 77 sinais de igual em duas linhas. 77 equal signs in two rows. 78 cartas em um baralho de tarot. 78 cards in a tarot deck. 79 globos de ouro concedidos pela HFPA. 79 Golden Globes awarded by HFPA. 81 scores de golfe em torno do par. 80 around par golf scores. 81 teclas em um teclado ponderado. 81 keys on a weighted keyboard. 82 folhas de página dupla em uma resma de papel. 82 double page sheets in a ream of paper. 83 episódios de Seinfeld. 83 episodes in Seinfeld. 84 participantes do torneio March Madness. 84 participants in March Madness Tournament. 85 múltiplos em uma quantidade bruta. 85 multiples in a gross quantity. 86 polegadas é igual a 7 pés. 86 inches equals 7 feet. 87 partidos no parlamento italiano. 87 parties in the Italian Parliament. 88 teclas de marfim em um piano. 88 ivory keys on a piano. 89 centavos é quase um dólar. 89 cents is nearly a dollar. 90 graus em um ângulo reto. 90 degrees in a right angle. 91 corridas da Indy 500 já foram concluídas. 91 Indy 500 races now complete. Existem 92 elementos naturais. 92 natural elements exist. 93 milhões de milhas entre a Terra e o Sol. 93 million miles between Earth and Sun. 94 combinações possíveis de codons tripletos. 94 possible triplet codon combinations. 95 teses desencadearam a reforma protestante. 95 theses sparked Protestant Reformation. 96 quilates de brilhantes brilham. 
96 carat sparklers shine bright. 97 sedes da Occidental Petroleum. 97 Occidental Petroleum Headquarters. 98 graus quando você está doente. 98 degrees when you're sick. 99 balões vermelhos famosos por flutuar. 99 red balloons famously afloat. 100 membros no Senado dos Estados Unidos. 100 members sit in U.S. Senate. 101 dálmatas. 101 dalmatians. 102 febre. 102 fevers. 203 códigos de área. 203 area code. 304 dias do ano restantes. 304 days of the year left. 405 autoestradas. 405 freeway. 506 ossos do corpo humano. 506 bones in the human body. 607 filmes de James Bond. 607 James Bond film. 708 número chinês da boa sorte. 708 Chinese good luck number. 809 unidades de massa atômica. 809 atomic mass unit. 910 número de telefone para emergências. 910 emergencies phone number. 1001 noites. 1001 nights. 1101 sapatos caros. 1101 expensive shoes. 1202 dúzias de donuts. 1202 dozen donuts. 1303 formulário de imposto de renda do IRS. 1303 IRS tax form. 1404 último ano do século XV. 1404 last year of 15th century. 1505 aluguel médio de apartamento. 1505 average rent for apartment. 1606 capítulos da Bíblia King James. 1606 King James Bible Chapters. 1707 avião Boeing. 1707 Boeing Plane. 1808 ano em que terminou a Guerra da Independência. 1808 Year War of Independence Ended. 1909 Preço de um carro usado. 1909 Price of Used Car. 2010 Ano Recente do Censo. 2010 Recent Census Year. 2111 Número Primo da Sorte. 2111 Lucky Prime Number. 2212 Graus Fahrenheit em que a água ferve. 2212 Degrees Fahrenheit Water Boils. 2.313 Número da Camisa de Michael Jordan 2.313 Michael Jordan Jersey Number 2.414 Hora Militar 10 e 14 da Noite 2.414 Military Time 10.14 PM 2.515 Prazo Final dos Formulários de Imposto 2.515 Tax Forms Deadline 2616 número no Apocalipse. 2616 number in Revelation. 2717 número do apartamento novo. 2717 new apartment number. 2818 ano em que Frankenstein de Shelley foi publicado. 2818 year Shelley's Frankenstein was published. 2919 último ano antes da pandemia. 2919 last year before pandemic. 3020 meta de poupança na conta de aposentadoria. 3020 retirement account savings goal. 3121 milhas percorridas em uma campanha de arrecadação de fundos. 3121 miles walked in fundraiser. 3222 pontuação de crédito muito alta. 3222 very high credit score. 3323 giro da roda gigante. 
3.323 big wheel spin. 3.424 horas em 6 meses. 3.424 hours in 6 months. 3.525 aluguel mensal de uma casa grande. 3.525 monthly rent for large house. 3.626 preço de etiqueta de carro novo. 3.626 new car sticker price. 3.727 modelo de avião Boeing 737. 3.727 Boeing 737 plane model. 3.828 metros em uma maratona. 3.828 meters in a marathon. 3.929 prêmio da loteria desta semana. 3.929 this week's lottery prize. 4.030 pagamento médio mensal da hipoteca. 4.030 average monthly mortgage payment. 4.131 renda mensal extra necessária. 4.131 extra monthly income needed. 4.232 canal de televisão do quarto de hóspedes. 4.232 guest bedroom television channel. 4.333 preço do ingresso para Disneyland. 4.333 price per ticket to Disneyland. 4.434 metragem quadrada da nova casa. 4.434 square footage of new house. 4.535 renda mensal necessária para aluguel caro. 4.535 monthly income needed for expensive rent. 4.636 km rodados no ano passado. 4.636 miles driven last year. 4.737 número de moedas de 10 centavos em duas toneladas. 4.737 number of dimes in two tons. 4.838 custo em dólares das férias da família. 4.838 cost in dollars of family vacation. 4.939 população de uma cidade pequena. 4.939 population of small town. 5.040 páginas de livros lidas este ano. 5.040 book pages read this year. 5.141 pagamentos mensais extras de hipoteca feitos. 5.141 extra monthly mortgage payments made. 5.242 leitura do odômetro do carro novo. 5.242 new car odometer reading. 5.343 dólares de renda mensal no novo emprego. 5.343 dólares monthly income at new job. 5.444 metros quadrados em uma casa grande. 5.444 square feet in large house. 5.545 corredores na maratona local. 5.545 runners in local marathon. 5.646 livros de capítulos na biblioteca. 5.646 chapter books in library. 5.747 último ano de BC em História. 5.747 last year BC in History. 5.848 onças por litro. 5.848 ounces to a liter. 5.949 Fort 9 preço de um veículo usado. 5.949 price of use vehicle. 1051 Noites Árabes. 1051 Arabian Nights. 1152 Semanas por Século. 1152 Weeks per Century. 1253 Linhas de Código. 1253 Lines of Code. 1354 Ajuste de Temperatura. 1354 Temperature Setting. 1455 placar de boliche. 1455 bowling score. 
1556 lista de reprodução de músicas. 1556 song playlist. 1657 batalha na história. 1657 battle in history. 1758 apartamentos necessários. 1758 apartments needed. 1859 acres de terras agrícolas. 1859 acres of farmland. 1960 anos desde César. 1960 years since Caesar. 2061 milhas percorridas. 2061 miles walked. 2162 dias na história bíblica. 2162 days in biblical history. 2263 canais de televisão via satélite. 2263 channel on satellite television. 2364 ovos por avestruz anualmente. 2364 eggs per ostrich annually. 2465 polegadas de chuva por ano. 2465 inches of rain per year. 2566 código postal. 2566 zip code. 2667 número da besta bíblica. 2667 biblical beasts number. 2768 milhas por hora de limite de velocidade. 2768 miles per hour speed limit. 2869 preço de um carro de luxo usado. 2869 price of used luxury car. 2970 anos desde o nascimento de Cleópatra. 2970 years since birth of Cleopatra. 3071 modelo de iMac. 3071 iMac model. 3172 dias de detenção na escola. 3172 days detention at school. 3.273 graus no exterior hoje. 3.273 degrees outside today. 3.374 dólares de aluguel mensal. 3.374 dólares monthly rent. 3.475 desafio das mil flexões. 3,475,000 push-ups challenge. 3,576 discos Blu-ray próprios. 3,576 Blu-ray discs owned. 3,677 população de uma cidade pequena. 3,677 population of small city. 3,778 média de rebatidas. 3,778 batting average. 3,879 dólares gastos em férias. 3,879 dólares spent on vacation. 3,980 preço do carro econômico. 3,980 price of economy car. 4,991 número de calorias por fatia de Shezekaki. 4,091 number of calories per cheesecake slice. 4,192 dias de treinamento para maratona. 4,192 days to train for marathon. 4,293 dólares por noite em um resort. 4,293 dólares per night resort stay. 4,394 metragem quadrada de uma mansão. 4,394 square footage of mansion. 4,495 salário mensal do CEO. 4,495 monthly salary of CEO. 4,596 músicas compradas no iTunes. 4,596 iTunes songs purchased. 4,697 ano histórico. 4,697 historical year. 4.798 onças em mais de 300 galões. 4.798 ounces in over 300 gallons. 4.899 custo de um SUV de médio porte. 
4.899 cost of mid-size SUV. 4.900 passos percorridos hoje. 4.900 steps walk today. É uma hora. It's one o'clock. São duas e meia. It's two thirty. São três e quinze. It's three fifteen. São quatro e quarenta e cinco. It's four forty five. São cinco e vinte. It's five twenty. São seis e trinta e cinco. It's six thirty five. São sete e cinquenta. It's seven fifty. São oito e cinco. It's eight oh five. São nove e dez. It's nine ten. São dez e quarenta. It's ten forty. São onze e vinte e cinco. It's eleven twenty five. São doze horas do meio dia. It's twelve o'clock noon. O filme começa a uma e quarenta e cinco. The movie starts at one forty five. Eu encontrarei às duas e meia. I'll meet you at two thirty. O ônibus chega às três e cinquenta e cinco. The bus comes at three fifty five. Ela faz seu intervalo às quatro e quinze. She takes her break at four fifteen. As reservas para o jantar são para às cinco e meia. Dinner reservations are for five thirty. A loja fecha às seis e vinte e cinco. The store closes at 6:25. O pôr do sol é por volta das 7 e 10 de hoje. Sunset is around 7:10 today. O jogo começa às 8:40. The game starts at 8:40. Seu toque de recolher é às 9:05. Her curfew is at 9:05. Eu vou para a cama às 10:30. I go to bed at 10:30. Ele pega o trem das 11 e 40. He catches the 11:40 train. Feliz ano novo à meia-noite. Happy New Year at midnight. É uma e 15 da manhã. It's a quarter past one. São duas e meia. It's half past two. Ela sai do trabalho às três e 15. She gets off work at a quarter to three. Faltam dez minutos para as quatro horas. There are ten minutes to four o'clock. Ele nasceu às cinco e vinte. He was born at twenty past five. Estarei lá em cinco minutos para as seis. I'll be there in five minutes to six. Ela toma seu remédio às dez para as sete. She takes her medicine at ten to seven. Neste momento, faltam vinte minutos para as oito. There are 20 minutes past 8 right now. Partiremos às 9 e 15. We leave in a quarter after 9. Você pode ficar até às 10 antes das 10? Can you stay until 10 before 10? O show começa às 11 e meia. The show starts in half past 11. Meio dia é meio dia ou 12 horas do dia. Noon is 12 p.m. or 12 o'clock daytime. Cinco da manhã é muito cedo. Five in the morning is very early. Dez para uma da tarde. Ten to one in the afternoon. Um quarto para as duas, estamos quase terminando. A quarter to two, we're almost done. Vinte e três significa duas horas e quarenta. Twenty till three means two forty. São quatro da tarde em apenas dez minutos. It's 4 p.m. in just 10 minutes. 11 da noite é tarde da noite. 11 p.m. is late at night. A meia-noite vem antes da uma da manhã. Midnight comes before 1 a.m. 55 minutos depois da uma hora. 55 minutes past 1 o'clock. 40 minutos para as duas horas. 40 minutes to 2 o'clock. 25 minutos depois das 3 da manhã. 25 minutes past 3 a.m. 10 minutos para as 4 da manhã. 10 minutes to 4 in the morning. 5 minutos depois das 5 da madrugada. 
5 minutes past 5 at dawn. Exatamente 15 minutos para as 6 da manhã. Exactly 15 minutes to 6 a.m. 7 minutos depois das 7 da manhã. 30 minutes past 7 in the morning. 45 minutos para as 8 horas. 45 minutes to 8 o'clock. 12 horas a partir das 9 da manhã são 9 da noite. 12 hours from 9 a.m. is 9 p.m. 10 e meia da noite são 22 horas e 30 no horário militar. 10:30 at night is 22:30 in military time. 6 e 15 ou um quarto depois das 6 no horário de 12 horas. 6:15 or quarter after 6 in 12 hour time. 300 horas no horário militar significa uma da tarde. 1300 hours in military time means 1 p.m. 20 e 14 horas são 8 e 14 da noite no horário padrão. 2014 hours is 8:14 p.m. standard time. 15 centenas de horas significa 15 horas. 1500 hours means 3 p.m. 18:35 ou 6:35 da tarde. 18:35 or 6:35 p.m. 21:50 horas no horário militar são convertidas para 9 horas e 50 da noite. 21:50 military time converts to 9:50 at night. 15 minutos é um quarto de hora. 15 minutes is a quarter hour. Meia hora é 30 minutos. Half an hour is 30 minutes. 45 minutos são chamados de 3 quartos de hora. 45 minutes is called 3 quarters of an hour. 7:20 da manhã em palavras é 7:27 da manhã. 7:20 a.m. in words is 20 past 7 in the morning. 13:15 da tarde convertida em palavras é 13:15 da tarde. 3:15 p.m. converted to words is a quarter past 3 in the afternoon. 22 horas e 45 no horário militar significa 10 horas e 45 no horário padrão. 22:45 military time means 10:45 p.m. standard time. 5 horas e 30 minutos. 5 hours 30 minutes. 1 hora e meia. 1 and a half hours. 2 horas e 15 minutos. 2 hours 15 minutes. 45 minutos antes das 2 horas é 1 hora e 15. 45 minutes before 2 o'clock is 1.15. 30 minutos até a meia-noite são 11 e 30 da noite. 30 minutes until midnight is 11:30 p.m. 15 minutos depois das 3 horas são 3 horas e 15. 15 minutes after 3 o'clock is 3:15. 10 minutos antes das 10 horas são 9 horas e 50. 10 minutes before 10 o'clock is 9:50. 50 minutos depois das 9 horas são 9 horas e 50. 50 minutes past 9 o'clock is 9:50. 13 horas e 5 minutos. 13 hours 5 minutes. 24 horas em um dia, 60 minutos em uma hora. 24 hours in a day, 60 minutes in an hour. 86.400 segundos em um dia, 3.600 segundos em uma hora. 86.400 seconds in a day, 3.600 seconds in an hour. O relógio dá duas voltas para formar um dia, com ponteiros grandes e pequenos. The clock goes round twice to make a day, with big and little hands. Vei hour significa muito cedo, como uma ou duas da manhã. We hours means very early like one or two a.m. O turno da noite é um turno de trabalho noturno. The graveyard shift is a late night work shift. O amanhecer ocorre por volta das 5 da manhã. Daybreak or dawn occurs around 5 a.m. Meio-dia é o meio do dia e meia-noite é o meio da noite. Noon is midday and midnight is the middle of the night. As consultas médicas são marcadas durante o horário comercial ou diurno. You schedule doctor appointments during office or daytime hours. Sundo refere-se ao início da noite. Por volta das 6 ou 7 da noite. 
Sundown refers to early night around 6 or 7 p.m. A escola funciona durante o horário escolar nos dias de semana. School is in session during school hours on weekdays. As lojas têm horário de abertura e fechamento e estão abertas para negócios. Stores have opening and closing hours they are open for business. Overnight refere-se a toda a noite, durante as horas de sono. Overnight refers to throughout the night, during sleeping hours. Olhamos para o relógio e dizemos look at the time, para verificar ou expressar surpresa com a hora. We look at the clock and say, look at the time, to check or express surprise at the hour. Adiantar os relógios na primavera aumenta uma hora, enquanto o outono atrasa os relógios em uma hora. Setting clocks forward in spring gains an hour, while fall sets clocks back an hour. Relógios de pulso. Telefones celulares e relógios de parede informam o tempo em horas e minutos. Wristwatches, cell phones and wall clocks all tell time in hours and minutes. Os relógios atômicos usam átomos vibrantes para manter o tempo extremamente preciso, com precisão de nanosegundos. Atomic clocks use vibrating atoms to keep extremely accurate time within nanoseconds. Ser pontual significa chegar no horário esperado e não se atrasar. Being on time means arriving when expected and not late. Um fuso horário é uma região que compartilha o mesmo horário padrão com base em sua longitude. A time zone is a region that shares the same standard time based on its longitude. Jet lag descreve o cansaço causado pela rápida mudança de fuso horário durante uma viagem. Jet lag describes tiredness from rapidly changing time zones when traveling. O horário de verão ajusta o horário do relógio humano para coincidir com o nascer, pôr do sol sazonal. Daylight savings adjust human clock time to match seasonal sunrise slash sunset. O meridiano principal na longitude zero em Greenwich âncora as medições de horário padrão. The prime meridian at zero longitude in Greenwich anchors standard time measurements. A linha internacional de data ajuda a sincronizar as datas do calendário entre os fusos horários. The international date line helps synchronize calendar dates across time zones. 24 fusos horários abrangem o dia mais longo antes de o sol nascer de volta ao início. 24 time zones span the day longer before the sun rises back at the start. O ciclo de rotação de 23 horas e 56 minutos da Terra define o dia sideral astronômico. Earth's 23-hour, 56-minute rotation cycle defines the astronomy sidereal day. Termos como meio-dia, meia-noite e manhã dividem nossas horas de vigília. Terms like noon, midnight, morning divide our waking hours. Nossos ritmos circadianos naturais acompanham os períodos diários de luz, escuridão que chamamos de dia e noite. Our natural circadian rhythm cycle with the daily light slash dark periods we call day slash night. Desculpe-me, como faço para chegar à estação de trem? Excuse me, how do I get to the train station? Poderia me dizer onde fica o parque? Could you please tell me where the park is? Com licença. Onde fica o banheiro? Excuse me, where is the bathroom? Onde posso encontrar o supermercado por aqui? Where can I find the supermarket around here? Pode me indicar o museu? Can you direct me to the museum? Estou procurando o correio. Você sabe onde fica? I'm looking for the post office. Do you know where it is? Como posso chegar ao aeroporto daqui? How can I get to the airport from here? Você pode me mostrar como chegar ao hotel neste mapa? Can you show me how to get to the hotel on this map? Onde fica o posto de gasolina mais próximo? Where is the nearest gas station? Qual é a melhor maneira de caminhar até a biblioteca? What's the best way to walk to the library? Estou um pouco perdido. Você pode me indicar o centro da cidade? I'm a bit lost. Can you point me toward downtown? Qual é a distância a pé daqui até a praia? How far is it to walk to the beach from here? Qual ônibus vai para o zoológico? Which bus goes to the zoo? Em que rua fica o teatro? 
What street is the theater on? A farmácia fica quantas quadras daqui? How many blocks away is the pharmacy? Pode me dar instruções para chegar à prefeitura? Can you give me directions to city hall? Há algum atalho para chegar mais rápido ao parque? Is there a shortcut to get to the park faster? Qual é o caminho para o shopping center? Which way is it to the shopping mall? Pode me dizer onde posso encontrar um supermercado? Can you tell me where I can find a grocery store? Onde fica a entrada do jardim botânico? Where is the entrance to the botanical gardens? Como dirijo para chegar à arena a partir daqui? How do I drive to get to the arena from here? Onde devo virar para chegar ao museu de arte? Where should I turn to reach the art museum? Que placas devo seguir para chegar ao aquário? What signs should I follow to get to the aquarium? Quanto tempo leva para caminhar até o centro da cidade a partir daqui? How long does it take to walk downtown from here? O restaurante fica nesta rua ou na próxima? Is the restaurant on this street or the next one? Onde fica o ponto de ônibus mais próximo? Where is the nearest bus stop? Há algum restaurante nas proximidades? Are there any restaurants nearby? Quantos semáforos existem até o hospital? How many traffic lights until the hospital? Em que direção devo ir para a universidade? Which way should I go for the university? Você pode me mostrar onde fica o banco neste mapa? Can you please show me where the bank is on this map? A farmácia fica perto o suficiente para ir a pé daqui? Is the pharmacy close enough to walk to from here? Qual é o caminho mais rápido de carro para o estádio? What's the quickest route by car to the stadium? Como faço para encontrar a estação de trem mais próxima? How do I find the nearest train station? Dá para ir a pé até o parque? Is it within walking distance to get to the park? Onde fica o escritório de informações turísticas? Where is the tourist information office located? Quantos quilômetros são até a praia? How many kilometers is it to the beach? Onde devo virar para chegar ao distrito comercial? Where should I turn to get to the shopping district? Que estrada leva diretamente ao cinema? What road leads straight to the movie theater? Você pode me recomendar o caminho mais rápido para o aeroporto? Can you recommend the fastest way to the airport? Existe transporte público que vá até o museu? Is there public transportation that goes to the museum? Qual é a distância desta rua até a delegacia de polícia? How far down the street until the police station? Qual é a direção da prefeitura a partir deste cruzamento? Which direction for City Hall from this intersection? Estou indo na direção certa para o centro de convenções? Am I heading the right way for the convention center? Quanto tempo levaria para caminhar até a entrada do parque? How long would it take to walk to the park entrance? Há placas indicando o caminho para o estádio? Are there signs pointing to the stadium this way? Estou tentando encontrar a Main Street. Estou perto? I'm trying to find Main Street. Am I close? Qual é o lugar mais próximo onde posso pegar um táxi por aqui? Where's the closest place I can catch a taxi around here? Este é o ônibus correto para o centro da cidade? Is this the correct bus to downtown? Você sabe me dizer se essa trilha leva ao lago? Can you tell me if this trail leads to the lake? Quantos minutos mais de trem faltam para minha parada? How many more minutes by train until my stop? Vire à esquerda no sinal de parada. Turn left at the stop sign. Siga em frente por 3 km. Go straight for 2 miles. Vire à direita no semáforo. Make a right turn at the traffic light. O posto de gasolina fica logo após o supermercado à sua esquerda. The gas station is just past the grocery store on your left. Continue dirigindo para o norte até chegar ao rio. Keep driving north until you reach the river.
A biblioteca fica a duas quadras a leste daqui. The library is two blocks east from here. Caminhe para o sul por essa rua. Walk south down the street. O parque está localizado a oeste da igreja. The park is located west of the church. Siga em direção ao prédio alto no centro da cidade. Head towards the tall building downtown. Pegue a primeira saída dessa rodovia. Take the first exit off this highway. Faça um retorno quando possível. Make a U-turn when possible. Você verá uma bifurcação na estrada. Vire à direita. You'll see a fork in the road. Bear right. Siga essa estrada por aproximadamente 10 minutos. Follow this road for approximately 10 minutes. O museu fica atrás da praça de compras. The museum is behind the shopping plaza. Contorne a rotatória e vire na terceira à direita. Go around the rotary and take the third right. Quando chegar ao sinal de parada, continue em frente. When you reach the stop sign, continue straight. Vire no cruzamento com a luz amarela piscante. Turn at the intersection with the flashing yellow light. Passe pela ponte e vire à esquerda. Drive over the bridge and turn left. O estádio fica logo após o campus da universidade. The stadium is just past the university campus. Passe por dois semáforos e vire à esquerda. Pass two traffic lights then make a left. Você precisará entrar na faixa da esquerda. You'll need to merge into the left lane. Pegue o trem quatro paradas até a West Avenue. Take the train four stops to West Avenue. Desça do ônibus na Elm Street. Get off the bus at Elm Street. Caminhe até o final do corredor e vire à direita. Walk to the end of this hallway, then make a right. Suba as escadas e meu apartamento é o primeiro à esquerda. Go up the stairs and my apartment is first on the left. O elevador para o deck de observação fica atrás da recepção. The elevator to the observation deck is behind the front desk. O banheiro fica no final desse corredor, próximo à fonte de água. The bathroom is down this corridor next to the water fountain. Passe pela porta azul marcada como saída. Go through the blue door marked exit. Minha casa tem uma porta vermelha e persianas pretas. My house has a red door and black shutters. A trilha para a cachoeira começa atrás da estação dos guardas florestais. The trail to the waterfall starts behind the ranger station. Siga o caminho de terra em direção à floresta. Follow the dirt path into the woods. Atravesse o córrego raso. Wade across the shallow stream. Escale o muro de pedra e atravesse o campo. Climb over the stone wall and cross the field. Contorne a pedra e atravesse as árvores. Go around the boulder and through the trees. Caminhe entre os dois pinheiros grandes. Walk between the two big pine trees. Desça a colina até chegar ao lago. Head downhill until you reach the lake. Pegue duas direitas imediatas para voltar ao curso. Take two immediate rights to get back on course. Quando você vir o moinho de vento, terá ido longe demais. When you see the windmill, you've gone too far. Refaça seus passos de volta à divisão da trilha. Retrace your steps back to the trail split. Consulte o mapa se você se perder. Refer to the map if you become lost. Procure sinais de rota que apontem para o cânion. Look for route signs pointing to the canyon. O sinal de GPS pode ser irregular, portanto, use pontos de referência. GPS signal can be spotty, use landmarks. Cuidado com a queda de pedras ao descer. Watch for falling rocks as you descend. Traga bastante água pois o calor é intenso e há pouca sombra. Bring plenty of water. It's hot with little shade. Use boas botas de caminhada, pois o terreno é irregular. Wear good hiking boots. The terrain is uneven. Ande devagar e com firmeza. Não precisa se apressar. 
Move slow and steady, no need to rush. Pare e olhe ao redor, aprecie as vistas incríveis. Stop and look around, take in the amazing views. Entre em contato comigo se tiver outras dúvidas. Let me know if you have any other questions. Atravesse a ponte e vire à esquerda. Cross the bridge and turn left. O escritório dela fica duas portas depois do refrigerador de água. Her office is two doors past the water cooler. Pode me dar uma mãozinha com isso? Can you give me a hand with this? Eu realmente precisaria de ajuda. I could really use some help. Poderia me dar uma mãozinha? Would you mind lending me a hand? Pode me ajudar a carregar isso? Can you assist me with carrying this? Estou com dificuldade para alcançar isso. Pode me ajudar? I'm struggling to reach that. Can you help? Isso é muito pesado para mim. Você poderia me ajudar a levantá-lo? This is too heavy for me. Can I get some help lifting it? Você poderia me ajudar a mover esses móveis? Would you be able to help me move this furniture? Alguém pode me ajudar a carregar essas caixas para o meu carro? Can someone help me carry these boxes to my car? Não consigo abrir esse pote. Você pode me ajudar? I can't seem to get this jar open. Can you help? Este pacote é difícil de mover. Você pode me ajudar com mais um par de mãos? This package is difficult to move. Can I get an extra set of hands? Meu computador está travado. Alguém pode me ajudar a consertá-lo? My computer is frozen. Can someone assist with fixing it? Estou com problemas no carro. Você pode me ajudar a diagnosticar o problema? I'm having car trouble. Can you help diagnose the issue? Você poderia me orientar na direção certa para encontrar o que estou procurando? Would you guide me in the right direction to find what I'm looking for? Você pode esclarecer as instruções para mim? Ainda não tenho certeza do que fazer. Can you clarify the instructions for me? I'm still unsure what to do. Estou perdido. Você pode me indicar a saída? I'm lost. Can you point me toward the exit? Minha chave está presa na fechadura. Você pode me ajudar a abrir a porta? My key is stuck in the lock. Can you help me open the door? Não consigo alcançar o livro na prateleira de cima. Você pode pegá-lo para mim? I can't reach that book on the top shelf. Can you grab it for me? Este formulário me deixou confuso. Você poderia me ajudar a preenchê-lo? This form has me confused. Could you help fill it out? Não tenho certeza de como usar essa ferramenta corretamente. Pode me mostrar? I'm not sure how to use this tool properly. Can you show me? O cadarço do meu tênis está emaranhado. Poderia me ajudar com ele? My shoelace is tangled. Would you mind helping me with it? Não consigo remover essa lasca sozinho. Você poderia tentar com uma pinça? I can't remove this splinter myself. Can you try with tweezers? Esta embalagem é difícil de abrir. Você pode cortá-la para mim? This package is difficult to open. Can you slice it open for me? Estou sem acesso ao meu telefone. Você pode me ajudar com as substituições? I'm locked out of my phone. Can you assist with overrides? Minha impressora não está se conectando corretamente. Você pode solucionar o problema? My printer isn't connecting properly. Can you troubleshoot it? Estou sangrando por causa de um corte. Você pode me ajudar a fazer um curativo? I'm bleeding from a cut. Can you help bandage it? Há uma aranha na minha barraca. Você pode removê-la com cuidado? There's a spider in my tent. Can you carefully remove it? Um botão caiu da minha camisa. Você poderia costurá-lo de volta para mim? A button fell off my shirt. Could you sew it back on for me? Não consigo acender minha fogueira. Pode me emprestar seu isqueiro? I can't start my campfire. May I borrow your lighter? Meu pé está preso no estribo. Você pode soltá-lo para mim? My foot is stuck in the stirrup. Can you free it for me? Estou perdido no escuro. Pode me guiar com sua lanterna? I'm lost in the dark. Can you guide me with your flashlight? Não sei como usar os pauzinhos. Você pode me mostrar? 
I don't know how to use chopsticks. Can you demonstrate? Como faço para tirar manchas de molho? Pode me mostrar o truque? How do I get sauce stains out? Can you show me the trick? Meu currículo precisa ser melhorado. Você poderia revisá-lo? My resume needs improvement. Would you be able to review it? Não tenho certeza de como escrever este e-mail corretamente. Você poderia me ajudar? I'm unsure how to phrase this email correctly. Can you assist? Qual é a melhor maneira de organizar meu armário? Algum conselho? What's the best way to organize my closet? Any advice? Você tem sugestões para remover pelos de animais de estimação de carpetes? Do you have suggestions for removing pet hair from carpets? Você pode me dar aulas particulares de geometria? Estou com muita dificuldade. Can you tutor me in geometry? I'm really struggling. Você poderia revisar minha redação para verificar se há erros de ortografia? Would you mind proofreading my essay for spelling errors? Você pode me explicar esses formulários de impostos? Can you explain these tax forms to me? Preciso de uma carona para a consulta médica. Você pode me levar? I need a ride to my doctor's appointment. Are you available to take me? Minha mochila está muito cheia. Você pode guardar alguns itens para mim? My backpack is overstuffed. Can you hold a few items for me? Estou com fome e esqueci minha carteira. Você pode me dar algum dinheiro para o almoço? I'm hungry and forgot my wallet. Can you spot me some lunch money? Você tem alguma ideia para simplificar esse processo? Do you have any ideas for simplifying this process? Você pode me levar até o mecânico para pegar meu carro quando ele estiver pronto? Can you drive me to the mechanic to pick up my car when it's ready? Estou fazendo uma viagem de carro pelo país. Você me manteria acordado se eu começasse a andar à deriva? I'm road tripping cross country. Would you keep me awake if I start drifting? Você seria o meu motorista designado para a noite? Will you be my designated driver for the night? Esqueci um guarda-chuva e está chovendo muito. Podemos compartilhar o seu? I forgot an umbrella and it's pouring out. Can we share yours? Há um inseto na minha cozinha que estou com muito medo de pegar. Você pode pegá-lo? There's a bug in my kitchen that I'm too scared to catch. Will you get it? Meu parceiro está fora da cidade. Você pode ajudar a passear com meu cachorro? My partner is out of town. Can you help walk my dog? Estou sobrecarregado com esse projeto de limpeza. Você está livre para ajudar? I'm overwhelmed with this cleaning project. Are you free to assist? Deixe-me ajudá-lo com isso. Let me give you a hand with that. Ficarei feliz em ajudar. I'd be happy to help out. Posso lhe dar uma mão se precisar. I can lend a hand if you need it. Aqui, deixe-me ajudá-lo a carregar isso. Here, let me help you carry that. Posso abaixar isso para você. I can get that down for you. Posso ajudar a levantar a outra extremidade. I can help lift this other end. Posso ajudar a mover os móveis. I can assist with moving the furniture. Deixe-me ajudá-lo a levá-los para o carro. Let me help you take those to the car. Aqui, deixe-me tentar abrir isso para você. Here, let me try to open that for you. Posso ajudar a manobrar esse pacote para você. I can help maneuver this package for you. Deixe-me dar uma olhada no seu computador. Let me take a look at your computer. Vou dar uma olhada no capô para ver o que está acontecendo. I'll check under the hood to see what's going on. Siga-me, eu lhe mostrarei onde encontrá-lo. Follow me, I'll show you where to find it. Deixe-me esclarecer o que você precisa fazer. Let me clarify what you need to get done. A saída é por aqui, eu o levarei até lá. The exit is this way, I'll walk you there. Posso soltar a chave para você. I can jiggle the key loose for you. Claro, vou pegar o livro para você. Sure, I'll grab that book for you. 
Posso acompanhá-lo no preenchimento deste formulário. I can walk you through filling this form out. Veja como usar essa ferramenta corretamente. Here's how you properly use this tool. Sente-se, vou desembaraçar o cadarço do tênis para você. Sit down, I'll untangle that shoelace for you. Tenho aqui uma pinça para tirar essa farpa. I have some tweezers here to get that splinter out. Vou usar meu canivete para abrir a fenda. I'll use my pocket knife to slice this open. Vamos tentar redefinir sua senha para recuperar o acesso. Let's try resetting your passcode to regain access. Primeiro, verifique as conexões dos cabos com a impressora. First, check your cable connections to the printer. Mantenha a pressão sobre ela enquanto faço o curativo no ferimento. Keep pressure on it while I bandage the wound. Fique calmo, eu removerei a aranha com segurança. Stay calm, I'll remove the spider safely. Costurar esse botão não é problema. Sewing that button is no problem. É claro que você pode usar meu isqueiro para acender o fogo. Of course, you can use my lighter to start the fire. Vire o estribo para fora enquanto eu libero seu pé. Turn the stirrup outward while I pull your foot free. Fique perto para que minha lanterna ilumine o caminho. Stay close so my flashlight illuminates the path. Aqui, segure seus pauzinhos assim. Here, hold your chopsticks like this. Misture bicarbonato de sódio, detergente de louça e peróxido para fazer uma pasta de limpeza. Mix baking soda, dish soap and peroxide to make a cleaning paste. Permita-me revisar o rascunho de seu currículo e fornecer feedback. Let me proofread your resume draft and provide feedback. Posso sugerir frases para transmitir o que você pretende profissionalmente. I can suggest phrases to convey what you intend professionally. Primeiro, agrupe os itens por categoria e, em seguida, organize as prateleiras e caixas. First, group items by category, then organize shelves and bins. Use uma luva de borracha para remoção de pelos de animais de estimação uma vez por semana em tecidos. Use a rubber pet hair removal glove once a week on textiles. Fui bem em geometria. Deixe-me saber o que posso ajudar a explicar. I did well in geometry. Let me know what I can help explain. Terei prazer em revisar todos os erros que encontrar. I'm happy to proofread for any errors I spot. Vamos examinar os formulários linha por linha e eu esclarecerei cada campo. Let's go through the forms line by line, and I'll clarify each field. Sim, tenho tempo esta tarde para levá-lo ao seu compromisso. Yes, I have time this afternoon to drive you to your appointment. Posso colocar alguns itens em minha própria bolsa para aliviar sua carga. I can put a few items in my own bag to lighten your load. Permita-me cobrir o almoço enquanto sua carteira estiver faltando. Please allow me to cover lunch while your wallet is missing. A criação de listas de verificação pode ajudar a simplificar essas tarefas repetitivas. Creating checklists could help simplify these repetitive tasks. Ligue para mim quando o mecânico disser que está pronto e eu irei buscá-lo. Give me a call when the mechanic says it's ready and I'll come get you. Se você começar a cochilar, farei questão de mantê-lo acordado. If you start dozing off, I'll make sure to keep you awake. Ainda não comecei a beber, portanto, ficarei feliz em permanecer sóbrio e dirigir. I haven't started drinking yet, so I'm happy to remain sober and drive. Venha para cá, vamos nos misturar sob meu guarda-chuva. Get under here, we'll shuffle together under my umbrella. Não se preocupe, eu pego. Asterisco, capturo o inseto no container. Don't worry, I got it. Captures bug in container. Terei prazer em levar seu cachorro para passear pela vizinhança. I'd be glad to take your dog for a nice walk around the neighborhood. Estou disponível neste fim de semana para ajudar a separar, tirar o pó, passar aspirador e arrumar. I'm available this weekend to help sort, dust, vacuum and tidy up. 
Quanto custa? How much is this? Vocês têm esse modelo em outras cores? Do you have this in other colors? Onde posso encontrar os provadores? Where can I find the fitting rooms? Vocês têm algum cupom de desconto? Do you have any coupons? Esse item está em promoção? Is this item on sale? Posso obter frete grátis? Can I get free shipping? O preço de vocês é compatível? Do you price match? Posso obter um desconto se comprar duas peças? Can I get a discount if I buy two? Existe uma garantia da loja? Is there a store warranty? Seu concorrente vende esse item por menos. Your competitor sells this for less. Você pode igualar o preço de seu concorrente? Can you match your competitor's price? Qual é o menor preço que você pode oferecer? What's the lowest price you can offer? Você pode oferecer entrega gratuita? Can you throw in free delivery? Aceito se você incluir a garantia. I'll take it if you include the warranty. Vocês oferecem descontos para estudantes ou militares? Do you offer student or military discounts? Posso abrir o produto para verificar a qualidade antes de comprar? Can I open this to check the quality before buying? Posso devolver o produto se ele não servir direito? Can I return this if it doesn't fit right? A caixa parece estar danificada. Posso obter um desconto? The box seems damaged. Can I have a discount? Esse produto parece maduro. Vocês têm algum mais fresco? This produce looks ripe. Do you have any fresher? Comprarei agora mesmo com 10% de desconto. I'll buy right now for 10% off. Esse produto é orgânico ou de origem local? Is this organic or locally sourced? Vocês doam uma parte das vendas para instituições de caridade? Do you donate a portion of sales to charity? Esse couro vem de fontes éticas? Does this leather come from ethical sources? Este item é fabricado de forma ética ou sustentável? Is this item ethically or sustainably made? Sou alérgico a X. Quais produtos não contêm X? I'm allergic to X. What products don't contain X? Qual opção é a mais ecológica? Which choice is the most eco-friendly? Meu filho precisa disso para uma fantasia. Vocês alugam itens? My child needs this for a costume. Do you rent items? Estou comprando decoração para uma festa. Vocês oferecem descontos para eventos? I'm buying decor for a party. Do you offer event discounts? Sua loja valida o estacionamento? Does your store validate for the parking garage? Onde fica o banheiro público? Where is your public restroom located? Seu site tinha um preço mais baixo listado ontem. Your website had a lower price listed yesterday. Posso obter a promoção compre um e leve outro pela metade do preço? Can I get the buy one, get one half off deal? A etiqueta da prateleira mostra um preço mais baixo do que o registrado por você. The shelf tag shows a lower price than you rang up. Conheço o proprietário pessoalmente. Posso obter um desconto de amigo? I know the owner personally. Can I get a friend's discount? Se eu indicar clientes para você, posso receber uma comissão ou crédito na loja? If I refer customers to you, can I get a commission or store credit? Vi isso com 40% de desconto durante a promoção do mês passado. I saw this for 40% off during last month's sale. Vocês ajustam o preço se um item for colocado em promoção na próxima semana? Do you price adjust if an item goes on sale next week? Qualquer desconto que você pudesse dar ajudaria muito na compra de suprimentos para a caridade. Any discount you could give would tremendously help buying charity supplies. Meu total ficou muito acima do meu orçamento. Podemos trabalhar com o preço? My total came out way over my budget. Can we work on the price at all? Eu mesmo carregarei tudo isso para o meu carro se você fizer um desconto de 10%.
I'll handle carrying all of this to my car myself if you take 10% off. Posso pagar parte agora e ficar devendo o restante? Can I pay part now and owe the balance? Há algum desconto para pagamento à vista para evitar taxas de cartão de crédito? Is there a cash payment discount to avoid credit card fees? Deixei minha carteira em casa, posso pagar amanhã? I left my wallet at home. Can I pay you tomorrow? Meu talão de cheques está vazio no momento. Posso escrever um IOU? My checkbook is currently empty. Can I write an IOU? Estou com pouco dinheiro. Qual é o menor valor que vocês aceitam? I'm a bit short on cash. What's the lowest amount you'll accept? Se você incluir a garantia, pagarei o preço total agora mesmo. If you throw in the warranty, I'll pay full price right now. Eu promoverei fortemente nas mídias sociais para obter 10% de desconto no meu carrinho. I'll promote you heavily on social media for 10% off my cart. A que horas você abre amanhã para que eu possa voltar? What time do you open tomorrow so I can come back? Vocês estarão abertos neste domingo para o feriado prolongado? Are you open this Sunday for extended holiday hours? Sei que é hora de fechar, mas você pode me atender rapidamente? I know it's closing time, but can you fit me in quickly? O preço desse item é de 20 dólares. That item is priced at 20 dólares. Deixe-me verificar se temos outras cores em estoque. Let me check if we have other colors in stock. Os provadores estão logo ali na esquina. The fitting rooms are right around the corner. Temos um cupom de 15% de desconto em nossa circular semanal. We have a 15% off coupon in our weekly circular. Este produto está em promoção com 30% de desconto esta semana. This product is on sale for 30% off this week. Frete grátis para pedidos acima de 50 dólares. Free shipping on orders over 50 dollars. Sim, nós combinamos preços com os concorrentes locais. Yes, we do price match with local competitors. Posso oferecer um desconto para vários itens se você comprar três ou mais. I can offer a multi-item discount if you purchase three or more. Todos os nossos produtos incluem garantia de um ano. All our merchandise includes a one-year warranty. Deixe-me verificar se podemos igualar esse preço. Let me verify if we can match that price. Infelizmente, não posso fazer um preço tão baixo, mas posso lhe dar 10% de desconto hoje. Unfortunately, I can't go quite that low, but I can take 10% off for you today. Após os descontos, posso lhe oferecer 60 dólares. After discounts, I can offer you 60 dollar out the door. Cobrirei as taxas de entrega padrão se você concluir sua compra agora. I'll cover standard delivery fees if you complete your purchase now. A garantia estendida de dois anos custa 9 dólares e 99 centavos se comprada hoje. The two-year extended warranty is 9 dollars and 99 cents if bought today. Descontos para professores e militares de 12% com identificação válida. Teacher and military discounts of 12% with valid ID. Sinta-se à vontade para inspecionar os itens com atenção antes da compra. Feel free to inspect items closely before purchasing. Devoluções permitidas dentro de 30 dias, desde que a embalagem não esteja aberta. Returns allowed within 30 days as long as packaging is unopened. Posso falar com meu gerente sobre o ajuste de qualquer item danificado. I can talk to my manager about adjusting for any damaged items. Recebemos entregas diárias de produtos para manter o frescor ideal. We get daily produce deliveries for optimum freshness. O melhor que posso oferecer é um desconto de 5% nessa época de grande movimento. Best I can offer is a 5% discount at this busy time. Todos os produtos aqui são orgânicos certificados. All produce here is certified organic. Sim, doamos 1% da receita para instituições de caridade locais. 
Yes, we donate 1% of proceeds to local charities. Nossos artigos de couro usam fontes éticas e não agrícolas. Our leather goods use ethical, non-factory farming sources. Esta marca atende aos padrões de sustentabilidade do comércio justo. This brand meets fair trade standards for sustainability. Nossa equipe pode ajudar a encontrar alternativas sem glúten que atendam às suas necessidades. Our staff can assist in finding gluten-free alternatives that meet your needs. Nossas opções feitas localmente seriam escolhas ecologicamente corretas. Our locally made options would be eco-friendly choices. Oferecemos aluguel de fantasias de teatro ao lado da City Playhouse. We offer theater costume rentals next door at City Playhouse. Posso estender nosso desconto de 15% para a inauguração para o pedido de seu evento hoje. I can extend our 15% grand opening discount to your event order today. Basta mostrar seu ticket de estacionamento para a validação no caixa da frente. Just show your parking ticket for validation at our front register. Nossos banheiros estão localizados imediatamente à direita da entrada. Our restrooms are located immediately to the right of the entrance. Por favor, mostre-me a discrepância que encontrou na listagem atual. Please show me the current listing discrepancy you found. A oferta de 50% de desconto BOGO se aplica somente a itens selecionados. The BOGO 50% off offer applies to select items only. Minhas desculpas, deixe-me honrar o preço de prateleira por causa da confusão. My apologies, let me honor the shelf price for the confusion. Preciso verificar sua conexão para receber um desconto para amigos e familiares. I'll need to verify your connection to receive a friends and family discount. No momento, não temos um programa de indicação, mas posso sugeri-lo para a empresa. We don't currently have a referral program, but I can suggest it to corporate. Infelizmente, nossas vendas são limitadas no tempo, mas posso honrar o preço do mês passado apenas desta vez. Unfortunately, our sales are time limited, but I can honor last month's price just this once. Meu gerente lida com as solicitações de ajuste de preço caso a caso após o término da promoção. My manager handles price adjustment requests on a case-by-case -case basis after the sale ends. Permita-me doar pessoalmente 10% do total do seu carrinho hoje. Agradeço o seu trabalho de caridade. Let me personally donate 10% of your cart total today. I appreciate your charity work. Talvez a remoção da garantia premium possa reduzir o total, devido a preocupações orçamentárias? Perhaps removing premium warranty could reduce the total, given budget concerns. Terei prazer em oferecer 7% de desconto se você puder fazer o carregamento automático, a critério do meu gerente. I'll gladly offer 7% off if you can handle self-loading at my manager's discretion. Exigimos pagamento total adiantado, mas podemos parcelar por meio de financiamento. We require full upfront payment, but could break into installments through financing. O desconto de 3% se aplica somente a pagamentos em dinheiro ou débito. A 3% discount applies only to cash or debit payments. Let me apply that for you now. Posso manter as seleções se você recuperar rapidamente sua carteira, embora exijamos o pagamento agora. I can hold selections if you quickly retrieve your wallet, though we require payment now. Não posso aceitar IOS, mas posso reservar itens se você retornar em breve com o pagamento. I cannot accept IOUs, but can set items aside if you return shortly with payment. Fale com o gerente sobre descontos para itens essenciais com comprovação de necessidade. Please speak to a manager about hardship discounts on essentials with proof of necessity. Posso estender a garantia por mais um ano como parte de seu pedido de hoje. I can extend the warranty an additional year as part of your order today. Agradecemos qualquer promoção nas mídias sociais. Aproveite os 5% de desconto e nossos agradecimentos. We appreciate any social media promotion. Please enjoy 5% off and our thanks. Abriremos às 10 horas amanhã. Volte a qualquer momento depois disso para obter as mesmas seleções. 
We open at 10 a.m. tomorrow, please come back anytime after that for the same selections. Sim, de fato, estendemos o horário das 8 horas às 22 horas neste domingo para sua conveniência. Yes, indeed, we have extended hours from 8 a.m. to 10 p.m. this Sunday for your convenience. Começaremos a fechar imediatamente, mas terei prazer em guardar um item se você fizer compras rapidamente. We start closing promptly, but I can gladly hold an item if you shop quickly. Você está livre na sexta-feira à noite? Are you free Friday night? Gostaria de jantar amanhã? Would you like to have dinner tomorrow? Você pode almoçar comigo na quinta-feira? Can you meet for lunch on Thursday? Venha tomar um café comigo no sábado de manhã. Join me for coffee Saturday morning. Vamos ver um filme neste fim de semana. Let's see a movie this weekend. Tenho ingressos extras para o jogo. Quer vir? I have extra tickets to the game. Want to come? Deveríamos fazer uma viagem de fim de semana para as montanhas. We should take a weekend trip to the mountains. Quer vir assistir ao jogo em minha casa? Want to come over and watch the match at my place. Vou fazer uma fogueira na sexta-feira. Você pode ir? I'm having a bonfire Friday. Can you make it? Venha velejar comigo no domingo, se não estiver ocupado. Come sailing with me on Sunday if you're not busy. Vamos dar uma olhada no novo restaurante que está abrindo no centro da cidade. Let's check out the new restaurant opening downtown. Alguns amigos vão se encontrar no clube de comédia, junte-se a nós. A few friends are meeting at the comedy club, join us. Estou pensando em ir ao museu nesta quarta-feira, se você quiser participar. I'm thinking of hitting up the museum this Wednesday, if you'd like to join. Vamos dançar no sábado. Quer ser meu acompanhante? We're going dancing Saturday. Want to be my plus one? Há uma grande promoção no shopping center neste fim de semana. Quer fazer compras? There's a big sale at the mall this weekend. Want to go shopping? Gostaria de jogar tênis no domingo de manhã? Feel like playing tennis on Sunday morning. Tenho dois ingressos para a peça de teatro no sábado. Quer ir? I have two tickets to the play Saturday. Care to go? Quer participar da minha equipe de quiz no pub hoje à noite? Want to join my pub quiz team tonight? Alguns amigos estão se reunindo para jogar boliche na quarta-feira depois do trabalho. Você topa? Some friends are getting together to bowl Wednesday after work. You in? Vamos observar as estrelas. Quer vir comigo? We're going stargazing. Would you like to come along? Vou organizar uma noite de perguntas e respostas na minha casa. Posso contar com você? I'm hosting trivia night at my place. Can I expect you? Que tal tomarmos sorvete e caminharmos pelo parque? How about we grab ice cream and walk through the park? Venha para a noite de jogos nesta sexta-feira. Come over for game night this Friday. Quer entrar no meu time de softball? Os treinos são às terças-feiras. Want to join my softball team? Practices are Tuesdays. Vou fazer escalada neste fim de semana, se você quiser aprender. I'm going rock climbing this weekend if you want to learn. Alguns de nós vamos fazer um tour pelas vinícolas locais no sábado. A few of us are touring local wineries Saturday. Will I see you there? A feira está na cidade. Se você quiser dar uma olhada. The fair is in town if you want to check it out. Vamos fazer uma aula de cerâmica juntos no próximo mês. Let's take a pottery class together next month. Quer participar do meu clube do livro? Nós nos reunimos mensalmente. Want to join my book club? We meet monthly. Estou indo ao concerto de jazz sozinho. Quer meu ingresso extra? I'm going to the jazz concert by myself. Want my extra ticket? Estamos organizando um potluck neste domingo, por favor, venha. We're hosting a potluck this Sunday. Please come. Nossa aula de culinária começa na próxima semana, se você ainda estiver interessado. 
Our baking class starts next week if you're still interested. Venha tomar um brunch conosco em nossa casa no sábado. Come have brunch with us at our place on Saturday. Estamos organizando um círculo de artesanato na quarta-feira à noite. Junte-se a nós. We're hosting a crafting circle Wednesday evening. Join us. Noite de jogos na minha casa nesta sexta-feira. Você está livre? Game night at my house this Friday. Are you free? Alguns de nós vão participar da corrida de 10 km no mês que vem, se você quiser participar. A bunch of us are running in the 10K next month if you want to join. Quer ser meu convidado para este evento de networking do setor? Want to be my guest at this industry networking event? Por favor, venha ao meu jantar de aniversário discreto. Apenas amigos próximos. Please come to my low-key birthday dinner. Just close friends. Junte-se a nós para comemorar a promoção da Julie. As bebidas são por minha conta. Join us to celebrate Julie's promotion. Drinks are on me. Venha assistir a chuva de meteoros em meu terraço neste fim de semana. Come watch the meteor shower on my rooftop this weekend. Quer participar do meu grupo de corrida? Nós nos reunimos às terças e quintas-feiras. Want to join my running group? We meet Tuesdays and Thursdays. Estamos organizando uma exibição de filmes seguida de uma sessão de perguntas e respostas. We're hosting a film screening followed by a Q&A. Please attend. Minha leitura de livro será na próxima quinta-feira. Espero que você possa ir. My book reading is next Thursday. I hope you can make it. Por favor, seja meu acompanhante no casamento da minha prima. Please be my date to my cousin's wedding. Venha no sábado para me ajudar a montar meus móveis novos. Come over Saturday to help me build my new furniture. Estou organizando Friendsgiving este ano, por favor, diga que virá. I'm hosting Friendsgiving this year. Please say you'll come. Quer correr os 5 km conosco no mês que vem? Nosso objetivo é correr em menos de 30 minutos. Want to run the 5K with us next month? We're aiming for under 30 minutes. Vamos dar uma olhada na nova exposição de arte neste fim de semana. Let's check out the new art exhibit this weekend. Alguns de nós estão fazendo aulas de salsa. Quer participar? A few of us are taking salsa lessons. Want to join? Vou dar uma palestra sobre poetas do século XIX na próxima semana. Assista se estiver interessado. I'm giving a lecture on 19th century poets next week. Sit in if you're interested. Gostaria de visitar o Jardim Botânico no domingo? Feel like visiting the Botanical Gardens on Sunday. Quer participar de nosso grupo de caminhada? Estamos subindo o Monte Eugene. Want to join our hiking group? We're going up Mount Elgin. Venha navegar pela baía comigo em meu novo barco. Come sail around the bay with me on my new boat. Vou fazer um churrasco neste sábado, se você quiser passar por lá. I'm grilling this Saturday if you want to stop by. Está com vontade de sair no próximo fim de semana? Reservei uma cabana perto do lago. Feel like getting away next weekend? I booked a cabin by the lake. Vamos fazer uma partida de golfe em um pub na sexta-feira à noite. Você topa? We're doing a pub golf outing Friday night, you in. Quer se juntar a mim para assistir ao grande jogo na quinta-feira? Want to join me for the big game Thursday? Meu grupo de comédia amadora tem um show no sábado. Venha rir de mim. My amateur comedy group has a show Saturday. Come laugh at me. Estamos organizando um churrasco potluck, venha. We're hosting a potluck barbecue. Please come over. Venha torcer por mim na minha competição de levantamento de peso. Come cheer me on at my powerlifting competition. Estou ajudando em um sopão no sábado de manhã, se você quiser ser voluntário também. I'm helping out with a soup kitchen Saturday morning if you'd like to volunteer too. Estamos repintando o centro comunitário, se você quiser ajudar. We're repainting the community center if you want to help out. 
Quer se juntar a mim na caminhada contra a AIDS este ano? Want to join me in the AIDS walk this year? Venha participar da limpeza da praia neste domingo de manhã. Come participate in our beach cleanup this Sunday morning. Estou cuidando do estande do abrigo de animais na feira. Dê uma passada lá e diga oi. I'm running the animal shelter booth at the fair. Stop by and say hi. Precisamos de mais tutores no Centro Juvenil. Você estaria interessado em ajudar? We need more tutors at the youth center. Would you be interested in helping? A banda da minha igreja tem um show no sábado à noite. Quer vir nos apoiar? My church band has a gig Saturday night. Want to come support us? Compareça à exposição da minha galeria de arte nesta sexta-feira. Please attend my art gallery showcase this Friday. Venha me ouvir dar uma palestra TED no próximo mês sobre inovação. Come hear me give a TED talk next month on innovation. Vou dar um seminário sobre propriedade de imóveis na próxima semana. Participe se estiver interessado. I'm giving a seminar on home ownership next week. Sit in if interested. Quer experimentar a escalada na nova academia comigo? Want to try rock climbing at the new gym with me? Alguns amigos vão praticar snowboarding neste fim de semana, se você quiser ir para as pistas. A few friends are going snowboarding this weekend if you want to hit the slopes. Está com vontade de acampar sob as estrelas no sábado à noite? Feel like camping under the stars Saturday night. Venha conferir o lançamento de Machado comigo nesta sexta-feira. Come check out Axe Throwing with me this Friday. Pizza e kart parecem divertidos para amanhã à noite? Does pizza and go-kart sound fun for tomorrow night? Sei que você também anda de bicicleta, Mike. Quer conhecer novas trilhas neste fim de semana? I know you bike too, Mike. Want to check out some new trails this weekend? Gostaria de jogar laser tag ou mini golf hoje à noite? Feel like playing laser tag or mini golf tonight? Estou experimentando para que desmendor pela primeira vez. Quer vir? I'm trying indoor skydiving for the first time. Want to come? Estamos planejando um dia de spa no sábado, com tratamentos faciais e massagens. Junte-se a nós. We're planning a spa day Saturday. Facials and massages. Join us. Eu e alguns amigos estamos planejando uma viagem para a Europa em agosto, se estiver interessado. Me and a couple friends are planning a European trip next August if you're interested. Estamos todos contribuindo com as passagens de teleférico, se você quiser vir. We're all chipping in for ski lift tickets if you want to come. Venha velejar comigo. Brincadeira, a menos que você queira velejar. Come sail away with me. Kidding, unless you want to go sailing. Minha trupe de comédia de improviso tem um show na sexta-feira. Eu paguei um ingresso para você, se estiver interessado. My improv comedy troupe has a show Friday. I comped you a ticket if interested. Estamos organizando uma festa do suéter feio no mês que vem. Marque nossa presença. We're hosting an ugly sweater party next month. Pencil us in. Venha fazer contatos em nosso evento sofisticado do setor no próximo trimestre. Come network at our upscale industry event next quarter. Quer participar da nossa liga casual de beisebol? Só por diversão. Want to join our casual baseball league? Just for fun. Julie pode nos conseguir uma reserva em um restaurante na próxima sexta-feira. Você está disponível? Julie can get us a restaurant booking next Friday. You available? Estamos planejando uma viagem de carro em grupo pela costa em algumas semanas, se você conseguir uma folga. We're planning a group road trip down the coast in a couple weeks if you can get work off. Tenho que fazer um grande discurso em um casamento no mês que vem. Pode me ajudar a acalmar os nervos? I have to give a big speech at a wedding next month. Come help calm my nerves. Vamos surfar no sábado cedo e depois vamos fazer um churrasco na praia. Quer vir? We're going surfing early Saturday, then a beach barbecue. Want to come? Você ainda quer participar daquela festa de arrecadação de fundos para degustação de vinhos comigo? É no próximo fim de semana. 
Did you still want to attend that wine tasting fundraiser with me? It's next weekend. Tem um ingresso extra para o show de jazz na quinta-feira se você quiser. I have an extra ticket to the jazz concert Thursday if you're game. Estamos conseguindo uma tarifa para grupos no parque de trampolins. Quer que eu conte com você? We're getting a group rate at the trampoline park. Want me to count you in? Quer encarar o desafio de uma sala de fuga no sábado à noite? Up for the challenge of an escape room Saturday night. Alguns amigos alugaram uma casa de campo na praia para o fim de semana. Quer participar? A few friends rented a beach cottage for the weekend. Care to join? Estamos pensando em fazer snow tubing amanhã. Se quiser fazer disso um evento em grupo. We're thinking of going snow tubing tomorrow if you want to make it a group event. Se você conseguir escapar do trabalho, vamos jogar mini golf surpresa no almoço, dentro ou fora. If you can sneak away from work, we're doing surprise mini golf at lunch. In or out. Temos uma inscrição para o vôlei de praia. Quer que a gente inclua? We got a beach volleyball sign up going. Want us to pencil you in? Quem quer ser meu acompanhante em um baile de gala no próximo fim de semana? Convite aberto. Who wants to be my plus one to a black tie gala next weekend? Open invite. Um passeio de bicicleta pela região vinícola de Napa Valley parece divertido para as férias de primavera? Entre em contato comigo. Does a bike tour of Napa Valley Wine Country sound fun for spring break? Let me know. Gostaria de reservar uma mesa para sexta-feira à noite. I'd like to book a table for Friday night. Vocês têm alguma mesa disponível para as 18 horas no sábado? Do you have any 6 p.m. tables available Saturday? Preciso de uma mesa para duas pessoas às 7 horas e 30. I need a table for two at 7.30. Qual é a primeira reserva que você tem para esta noite? What's the earliest reservation you have tonight? Podemos conseguir uma cabine às 20 horas de amanhã? Could we get a booth at 8 p.m. tomorrow? Há alguma vaga para este domingo às 17 horas? Are there any openings for this Sunday at 5 p.m.? Gostaria de fazer reservas para um grupo de quatro pessoas na próxima quinta-feira. I'd like to make reservations for a party of four next Thursday. Qual é o seu primeiro horário disponível para uma festa de oito pessoas neste sábado? What's your first available time for a party of eight this Saturday? Tem alguma coisa para duas pessoas por volta das sete da noite? Got anything for two around seven tonight? Estou querendo reservar para o aniversário da minha esposa amanhã, uma festa de seis pessoas às oito. Looking to book for my wife's birthday tomorrow, party of six at eight. Gostaria de fazer reservas para o dia dos namorados para duas pessoas, por favor. I'd like to make Valentine's Day reservations for two, please. Vocês têm assentos no pátio disponíveis nesta sexta-feira ao pôr do sol? Do you have patio seating available this Friday at sunset? Gostaria de saber se você tem uma mesa semi-privada para um jantar de negócios na próxima terça-feira. Wondering if you have a semi-private table for a business dinner next Tuesday. Gostaríamos de ter sua mesa do chefe para comemorar nosso aniversário no sábado à noite. We'd like your chef's table for celebrating our anniversary Saturday night. Preciso reservar sua sala de jantar privativa para um evento no próximo mês, com 40 convidados. I need to book your private dining room for an event next month, 40 guests. Que dias e horários estão abertos para os assentos na cabana interna no próximo mês? What days and seating times are open for indoor cabana seating over the next month? Por favor, reserve sua melhor cabine de janela às 21 horas sob Philips. Please reserve your best window booth at 9 p.m. under Philips. Gostaria de fazer uma reserva para quatro pessoas na sexta-feira, sábado, em horário nobre, em duas semanas. Qual é a melhor noite disponível? I'd like primetime Friday slash Saturday booking for four in two weeks, best available night. Vocês reservam mesas especiais para pedidos de casamento? Estou planejando fazer o pedido de casamento no próximo sábado. 
Do you set aside special tables for proposals? I'm planning to propose next Saturday. Tínhamos reservas para as 8 horas, mas precisamos mudar para as 18 horas, se possível. We had reservations at 8, but need to move to 6 p.m. instead, if possible. Gostaria de fazer minha reserva habitual de domingo à noite para as 20 horas. I'd like to make my usual standing Sunday night reservation for 8 p.m. Aqui é a Marissa, ligando para a reserva da festa do Miller às 19 horas de amanhã. This is Marissa calling for the Miller party reservation at 7 p.m. tomorrow. Gostaria de uma mesa de quatro lugares no pátio à beira-mar ao pôr do sol, se disponível hoje à noite. I'd like a waterfront for top patio table at sunset if available tonight. Vocês têm disponibilidade para um evento de compra para 40 convidados? Do you have availability for a buyout event for 40 guests? Vocês podem acomodar cheques de aniversário separados por pessoa em vez de uma única conta? Can you accommodate separate birthday checks by person instead of one bill? O chefe pode trabalhar com restrições e substituições de cardápio para o meu evento? Can the chef work with menu restrictions and substitutions for my event? Vocês oferecem alguma vantagem ou pacote para grupos na época dos feriados para comemorações de grandes famílias? Do you offer any group perks or packages around the holidays for large family celebrations? Teremos uma cadeira alta e um assento de elevação necessários para duas crianças menores de 5 anos. We will have a high chair and booster seat needed for two kids under 5. Uso cadeira de rodas e preciso de uma área de assentos compatível com a ADA e acesso ao banheiro. I use a wheelchair and need an ADA compliant seating area and restroom access. Por acaso há áreas de assentos no pátio que aceitam animais de estimação? Are there pet-friendly patio seating areas available by any chance? Gostaríamos de assentos no pátio para um grupo de seis pessoas ao pôr do sol hoje à noite, por favor. We'd like patio seating for a party of six at sunset tonight, please. Vocês têm disponibilidade para 14 pessoas amanhã às 20 horas? Do you have availability for 14 people tomorrow at 8 p.m.? Podemos reservar a mesa do chefe para um jantar às 19 horas neste sábado? Can we reserve the chef's table for a 7 p.m. dinner this Saturday? Estou procurando uma reserva privilegiada para um sábado às 20 horas no próximo mês para uma ocasião especial. I'm looking for a prime 8 p.m. Saturday booking for next month for a special occasion. Temos 10 pessoas participando de um jantar de ensaio na sexta-feira. Com a melhor mesa disponível às 19 horas. We have 10 people attending a rehearsal dinner Friday, best table available at 7. Sei que é de última hora, mas uma mesa para quatro pessoas o mais rápido possível hoje à noite, por favor. I know it's last minute, but table for four as soon as possible tonight, please. Podemos reservar assentos em estilo familiar para até 20 convidados no próximo domingo à tarde? Can we reserve family style seating for up to 20 guests next Sunday afternoon? Espero reservar uma área semi-privada e um menu pré-fixado para 12 pessoas no próximo mês. Hoping to book a semi-private area and pre-fix menu for 12 next month. Teremos quatro bebês conosco, podemos solicitar um local não muito barulhento? We will have four toddlers with us. Can we request a not too noisy spot? Gostaria de seu pacote de champanhe para surpreender minha esposa em dois sábados às 19 horas, por favor. I'd like your champagne package to surprise my wife in two Saturdays at 7 p.m., please. Podemos reservar assentos na cabana ou na espreguiçadeira para um almoço no spa amanhã? Can we reserve cabana or daybed seating for a spa luncheon tomorrow? Estamos comemorando uma aposentadoria para oito pessoas na próxima sexta-feira. Podemos ver as opções de menu para festas? We are celebrating a retirement for eight people next Friday. Could we see party menu options? Estou planejando um evento de buffet fora do local para maio próximo. Quando posso vir discutir os pacotes? I'm planning an off-site catering event for next May. When can I come discuss packages? O que 
Quem cuida da reserva de espaços como pátios ou salões de eventos para chás de bebê e de noivas maiores? Who handles booking spaces like patios or event halls for larger bridal and baby showers? O chefe pode acomodar opções veganas e sem nozes para o nosso grupo? Can the chef accommodate vegan and nut-free options for our group? Vocês oferecem alguma sala de jantar pequena para duas pessoas para uma experiência particular? Do you offer any small two-person dining rooms for a private experience? Nossa reserva foi feita pelo Jones. O grupo foi reduzido de seis para quatro pessoas. Our reservation is under Jones. Party reduced from six people down to four. A previsão de chuva. Podemos mudar para uma mesa coberta amanhã? We see rain expected. Can we switch to an indoor table tomorrow instead? Meu nome é Sarah Watts. Estou verificando se há alguma vaga mais cedo para duas pessoas hoje à noite, mesmo no bar. My name is Sarah Watts, checking for any earlier openings for two tonight, even at the bar. Nossa reserva tinha necessidades de acessibilidade para a cadeira de rodas especificadas anteriormente com o anfitrião. Our reservation had wheelchair accessibility needs specified previously with the host. Definitivamente, podemos acomodar uma mesa para sexta-feira às 19 horas. We can definitely accommodate a table for Friday at 7 p.m. No sábado, temos uma mesa disponível às 18 horas ou às 20 horas e 30. Saturday, we have a 6 p.m. or an 8.30 p.m. table available. Temos uma mesa para dois disponíveis às 7 horas e 30. We have a table for two available at 7.30. Nossa próxima reserva disponível é às 21 horas e 30 de hoje. Our next available reservation is at 9.30 p.m. tonight. Sim, podemos acomodar seu grupo de duas pessoas em uma cabine às 20 horas de amanhã. Yes, we can seat your party of two in a booth at 8 p.m. tomorrow. Sinto muito. Esta noite de domingo está totalmente comprometida. I'm sorry. This Sunday evening is fully committed. Podemos acomodar seu grupo de quatro pessoas na próxima quinta-feira às 18 horas ou às 20 horas e 30. We can seat your party of four next Thursday at 6 p.m. or 8.30 p.m. Para oito convidados neste sábado, temos às 7 da noite ou 9 e 30 da noite. For eight guests this Saturday, we have 7 p.m. or 9.30 p.m. Podemos acomodar duas pessoas confortavelmente às 19 horas e 15 desta noite no pátio, se for possível. We can see two comfortably at 7.15 tonight on the patio if that works. Teremos o maior prazer em recebê-lo amanhã à noite às 18 horas, para a comemoração do aniversário. We'd be delighted to host you tomorrow night. 6 p.m. seating for the birthday celebration. O dia dos namorados está se esgotando rapidamente. Posso reservar um lugar para duas pessoas às 19 horas antes que se esgote. Valentine's Day is filling up fast. I can grab a 7 p.m. two top now before it books. Os assentos do pátio estarão abertos na sexta-feira às 6 horas. Perfeito para o pôr do sol. Devo reservar? The patio seating is wide open Friday at 6, perfect for sunset. Shall I book it? Terça-feira às 15 horas parece estar aberto para aquele jantar de negócios. Posso reservar nossa sala de jantar privativa. Tuesday at 3 p.m. looks open for that business dinner. I can reserve our private dining room. Parabéns pelos 30 anos! Nossa mesa do chefe ficaria muito feliz em recebê-lo no sábado às 20 horas. Congratulations on 30 years. Our chef's table would be thrilled to host Saturday at 8 p.m. Vou reservar provisoriamente o salão de eventos para 40 pessoas no próximo mês, enquanto discutimos os detalhes. I'll tentatively hold the event room for 40 next month as we discuss details. As cabanas internas estarão abertas no próximo mês, exceto nas noites de sábado. Indoor cabanas are wide open next month except Saturday evenings. Seria um prazer reservar a cabine da janela na sexta-feira às 21 horas. It would be my pleasure to reserve the window booth Friday at 9 p.m.
Temos uma linda mesa para quatro pessoas no sábado às 20 horas e 30. Será que dá certo? We have a lovely 8:30 p.m. Saturday table for four. Will that work? Nossa mesa no terraço às 20 horas a deixará encantada com seu pedido de casamento especial. Our 8 p.m. terrace table will sweep her off her feet for your special proposal. Manteremos o restante de sua reserva, apenas atualizando para as 18 horas. We'll keep the rest of your reservation, just updating to 6 p.m. Eu a coloquei no seu lugar favorito de domingo, como sempre, Senhora Crawford. I have you down in your favorite Sunday spot, as always, Miss Crawford. Excelente! Marcando oito convidados para se juntarem a você às 19 horas sob o comando de Miller. Excellent! Marking down eight guests to join you at 7 p.m. under Miller. Aquela mesa no pátio à beira-mar será o cenário perfeito para o aniversário hoje à noite com esse clima. That waterfront patio table will make a perfect birthday backdrop tonight with this weather. Quando você gostaria de fazer uma turnê para um evento incrível de compra de restaurante completo? When would you like to tour for an amazing full restaurant buyout event? O controle de convidados separados não será problema algum para a comemoração do seu aniversário. Separate guest checks would be no problem at all for that birthday celebration. Envie um e-mail ao chefe com suas solicitações e restrições de cardápio e ele criará algo espetacular. Email the chef your menu requests and restrictions and he will design something spectacular. Tenho o prazer de enviar nosso portfólio de eventos de férias com cardápios decorativos e personalizados para grupos. I'm happy to send our holiday event portfolio with decorative, custom menus for groups. Garantiremos que os pequenos tenham uma experiência gastronômica maravilhosa em uma cabine que aceita cadeiras altas. We'll ensure the little ones have a wonderful dining experience in a high chair friendly booth. Marcarei suas preferências para a disposição ideal de assento usada na frente, com uma vista 5 estrelas. I'll mark your preferences for ideal ADA seating arrangements up front with a 5 star view. Sim, nossas mesas no pátio aceitam cães com coleira, posso garantir uma que atenda às suas necessidades. Yes, or patio tables welcome leashed dogs, I can secure one that meets your needs. Posso garantir a grande sessão do pátio hoje à noite para acomodar confortavelmente seu grupo de seis pessoas. I can secure the large patio section tonight to comfortably accommodate your party of six. Podemos acomodar 14 convidados em duas mesas adjacentes em nosso novo espaço para eventos amanhã. We could seat 14 guests across two adjoining tables in our new event space tomorrow. Será um prazer reservar a mesa do chefe às 19 horas em ponto neste sábado. It would be our pleasure to reserve the chef's table at 7 p.m. sharp this Saturday. Eu mesmo tratarei de reservar a melhor mesa para o dia 28, às 20 horas, para sua ocasião especial. I will personally see to our best 8 p.m. placement on the 28th for your special occasion. Considere feito, uma mesa redonda em nossa grande sala pronta para 10 convidados na próxima sexta-feira às 7. Consider it done, a round table in our grand room ready for 10 guests next Friday at 7. Posso acomodar quatro imediatamente se você chegar em 30 minutos. Nome? I can seat four immediately if you arrive within 30 minutes. Name? Para 20 convidados no domingo, recebemos seu grupo em nossa sala de banquetes com pacotes antecipados em estilo familiar. For 20 guests Sunday, we welcome your group in our banquet room with advanced family style packages. Estou reservando temporariamente o espaço para refeições e o cardápio para grupos no próximo mês, enquanto finalizamos os detalhes. I'm temporarily holding the dining nook and group menu next month as we finalize details. Quatro crianças pequenas ficarão muito confortáveis e entretidas na cabine do canto pela nossa adorável equipe de garçons. Four toddlers will be very cozy and entertained in the corner booth by our lovely wait staff. Pacote de champanhe preparado para o seu assento às 19 horas no dia 12. Champagne package set for your 7 p.m. seating on the 12th. Posso oferecer a cabana ao ar livre durante toda a tarde para o almoço das senhoras. 
I can offer the open air cabana all afternoon for that lady's luncheon. Deixe-me mostrar nossas opções de pacotes de aposentadoria enquanto estendemos o tapete vermelho na sexta-feira. Let me show our retirement bundle options as we roll out the red carpet Friday. Nosso diretor de vendas pode fazer uma consulta no local sobre o serviço de buffet completo a qualquer momento na próxima semana. Our sales director can consult on-site regarding full-scale catering anytime next week. Nosso especialista em chá de panela cuida de todas as celebrações pré-casamento de grupos especiais e fará o acompanhamento. Our bridal shower specialist handles all special group pre-wedding celebrations and will follow up. O chefe Alex pode preparar um cardápio de grupo totalmente personalizado, vegano e sem nozes, feito sob medida para seus convidados. Chef Alex can prepare a fully personalized vegan and nut-free group menu tailored to your guests. Como uma cabine de canto, a mesa 7 oferece um ambiente íntimo, porém aberto. As a corner booth, table 7 offers intimate yet open ambience. Grupo de quatro pessoas com menos de Jones confirmado para amanhã à noite. Party of four under Jones confirmed for tomorrow evening. Não há problema algum. Tenho sua mesa interna pronta para ir, faça chuva ou faça sol. Até amanhã. No problem at all. I have your indoor table ready to go rain or shine. See you tomorrow. Nossa cabana ensolarada seria uma ótima opção de almoço para fugir do estresse amanhã. Our sunny cabana would make a blissful luncheon escape from stress tomorrow. Sim, temos uma mesa de pátio perfeita para seis pessoas pronta na hora de ouro desta noite. Yes, we have a perfect patio table for six ready at golden hour tonight. Preciso marcar uma consulta médica para a próxima terça-feira. I need to make a doctor's appointment for next Tuesday. Gostaria de marcar meu exame físico anual para 12 de novembro. I'd like to schedule my annual physical for November 12. Qual é o horário mais cedo que vocês têm para fazer a limpeza dos meus dentes? What's the soonest appointment you have to get my teeth cleaned? Posso vir na segunda-feira às 10 horas para minha consulta de acompanhamento? Can I come in Monday at 10 a.m. for my follow-up visit? Gostaria de me reunir na próxima semana para discutir a proposta. I'd like to meet next week to discuss the proposal. Você está disponível para uma reunião rápida com café amanhã às 15 horas? Are you available for a quick coffee meeting tomorrow at 3 p.m.? Podemos marcar uma reunião de pais e mestres para o dia 21? Can we set up a parent teacher conference on the 21st? Quero levar meu carro à oficina. Você tem alguma vaga nesta sexta-feira? I want to take my car into the shop. Do you have any openings this Friday? Devemos encontrar tempo para conversar. Você está livre para jantar na terça-feira às 19 horas? We should find time to catch up. Are you free for dinner Tuesday at 7? Eu esperava que pudéssemos reunir as equipes para uma atualização de status no dia 15. I was hoping we could get the teams together for a status update on the 15th. Preciso marcar um exame de vista nas próximas semanas. I need to schedule an eye exam in the next few weeks. Minha receita precisa ser recarregada. Quando posso ir ao médico? My prescription needs to be refilled. When can I come see the physician? Gostaríamos de agendar o primeiro ultrassom e a consulta de gravidez. We'd like to schedule first ultrasound and pregnancy consultation. Posso marcar uma consulta de tosa para meu Golden Retriever no dia 5? Can I make a grooming appointment for my golden retriever on the 5th? Gostaria de agendar um corte de cabelo para as 12 horas do próximo sábado, por favor. I'd like to schedule a haircut for 12 p.m. next Saturday, please. Você tem alguma vaga para mostrar a casa no domingo de manhã? Do you have any openings for house showings on Sunday morning? Gostaria de saber se poderíamos nos encontrar no meio da próxima semana para definir o entretenimento do evento. Wondering if we could meet mid next week to firm up event entertainment. Preciso de novas fotos para passaporte. Preciso de um agendamento? I require new passport photos. Do I need an appointment? 
Posso fazer o rodízio de pneus enquanto espero hoje ou amanhã de manhã? Can I get my tires rotated while I wait later today or tomorrow morning? Meu filho gostaria de agendar seu teste de direção, primeiro disponibilidade, por favor. My son would like to schedule his driving test, first availability, please. Gostaríamos de agendar um anúncio de casa aberta para o fim de semana prolongado de 4 de julho. We'd like to book an open house listing for the July 4th long weekend. Tenho convocação para júri no dia 27. Posso cuidar da documentação de dispensa com antecedência agora? I have jury summons on the 27th. Can I take care of excusal paperwork now in advance? Você poderia me encaixar para um rápido corte de unhas entre as reuniões de amanhã à tarde? Could you fit me in for a quick nail trim between meetings tomorrow afternoon? Estou esperando uma massagem no pescoço de última hora, se houver disponibilidade hoje. Hoping for a last minute neck massage if there's any availability today. O primeiro ortopedista pode abrir na hora do almoço ou depois das 17 horas. Por favor, tenha uma indicação. First ortho specialist opening over lunch or after 5, please. I have a referral. Minhas alergias são terríveis. Posso ir ao consultório ou preciso marcar uma consulta? My allergies are awful. Can I come in as a walk-in or do I need to schedule an appointment? Precisamos marcar uma sessão para solucionar problemas de interrupções recentes na rede. We need to book a session to troubleshoot recent network outages. Preciso tirar fotos para passaporte antes da minha consulta de quinta-feira. Quando vocês estão disponíveis? I require passport photos taken before my Thursday appointment. When are you available? É possível trocar o óleo do meu carro enquanto espero no intervalo do almoço? Can you fit my car in for an oil change while I wait over my lunch break? Gostaria de agendar o retoque da banheira para o dia 11, se houver vaga no fim de semana. I'd like to schedule bathtub refinishing for the 11th if a weekend slot is open. Gostaria de saber se poderíamos nos reunir mais tarde para analisar a estratégia de mídia social antes do lançamento. Wondering if we could meet later to review the social media strategy before the launch. Tem um cano com vazamento. Qual é o primeiro horário de reparo disponível? I have a leaking pipe. What's the first available repair appointment? Posso obter um orçamento agendado para a instalação de um novo piso? Can I get a quote scheduled for new floor installation? Gostaríamos de vir hoje por volta das 15 horas para uma degustação de bolo. We'd like to come in around 3 today for cake tasting. Estou tendo problemas com meu laptop. Há alguma disponibilidade de agendamento técnico hoje? I'm having trouble with my laptop. Do you have any tech appointment availability today? Meus sapatos precisam de solas novas. Qual é a primeira consulta desta semana? My shoes need new soles. Earliest appointment this week. Posso trazer meu vestido para alterações com pedido urgente antes de sexta-feira? Can I bring my dress in for alterations with rush order before Friday? Somos novos pacientes e esperamos iniciar o atendimento pediátrico no próximo mês. We're new patients, hoping to establish pediatric care next month. Tem um encaminhamento para um especialista em pés. Você tem alguma disponibilidade em breve? I have a referral to a foot specialist. Do you have any availability soon? Estamos reformando nosso banheiro. Tem alguma vaga para design? We're redoing our bathroom. Do you have any design appointment openings? Esperamos agendar orçamentos para a reforma de nossa cozinha. Hoping to get estimates scheduled for our kitchen remodel. Gostaríamos de conhecer seu espaço para nosso evento corporativo fora do local. We'd like to tour your venue space for our off-site corporate event. Tenho uma visita previamente agendada para as 15 horas do dia 9. I have a previously scheduled showing at 3 p.m. on the 9th. Gostaria de saber se poderíamos mudar a sessão de planejamento de amanhã para as 15 horas em vez das 9 horas. Wondering if we could move tomorrow's planning session to 3 p.m. instead of 9 a.m. Gostaria de agendar uma aula extra de reforço antes dos exames de meio de semestre na próxima semana. 
I'd like to schedule an extra tutoring lesson before midterm exams next week. Esperamos marcar uma reunião com o oficiante para iniciar o planejamento do casamento. We're hoping to book an efficient meeting to start wedding planning. Posso observar sua aula de spinning antes de comprar um pacote? Can I observe your spin class first before purchasing a package? Gostaria de agendar uma sessão de introdução gratuita, por favor. I'd like to schedule a free introduction session, please. Há algum grupo de apoio à amamentação para novos pais em seu calendário? Are there any upcoming new parent breastfeeding support groups on your calendar? Precisamos solucionar um problema de bloqueio de login. Informe a disponibilidade. We need to troubleshoot a login blocking bug. Advise availability. Terça-feira às 14 horas funciona bem para mim. Tuesday at 2 p.m. works well for me. Tenho uma vaga na próxima quinta-feira às 11 horas. I have an opening next Thursday at 11 a.m. Minha primeira disponibilidade é sexta-feira às 16 horas. My first availability is Friday at 4 p.m. Não posso trabalhar na segunda-feira, mas a quarta-feira às 15 horas está aberta. I can't do Monday, but Wednesday at 3 p.m. is open. Claro, estou livre para tomar um café às 9 horas. Sure, I'm free to meet for coffee at 9 a.m. Desculpe, não estou disponível amanhã, mas posso fazer na sexta-feira às 13 horas. Apologies, I'm not available tomorrow, but I could do Friday at 1 p.m. Sim, posso me encontrar às 16 horas no dia 21. Yes, I can meet at 4 p.m. on the 21st. Tenho espaço em minha agenda nesta sexta-feira às 10 horas e 30. I have room in my schedule this Friday at 10:30 a.m. Jantar na terça-feira parece ótimo. 19 horas é perfeito. Dinner Tuesday sounds great. 7 p.m. is perfect. Uma reunião de status no dia 15 seria ótimo. A status meeting on the 15th would be fine. Posso vê-lo na próxima terça-feira, às 15 horas e 30, para um exame de vista. I can see you next Tuesday at 3:30 p.m. for an eye exam. Tenho compromissos na segunda e na quarta-feira, portanto, quinta-feira às 14 horas está bom. I have appointments Monday and Wednesday, so Thursday at 2 p.m. works. Nossas primeiras consultas pré-natais estão abertas para 3 ou 14 de junho. Our first prenatal consultation openings are June 3rd or 14th. As consultas de higiene pessoal estão lotadas na próxima semana, no entanto, tem uma vaga no dia 19. Grooming appointments are booked solid next week. I have an opening on the 19th, however. Podemos encaixá-lo para um corte ao meio-dia no sábado, sem problemas. We can fit you in for a trim at noon on Saturday, no problem. Infelizmente, estou lotado no domingo de manhã, mas tenho uma casa aberta na segunda-feira, dia 5, às 16 horas. I'm booked Sunday morning unfortunately, but have an open house Monday the 5th at 4 p.m. O meio da semana está lotado, mas estou aberto na sexta-feira à tarde para discutir opções de entretenimento. Midweek is packed, but I'm open Friday afternoon to discuss entertainment options. Aceitamos pessoas para tirar fotos para passaporte até às 16 horas diariamente. We take walk-ins for passport photos until 4 p.m. daily. Claro, entre e alguém fará o rodízio de seus pneus enquanto você espera. Sure, pull on in and someone will rotate your tires while you wait. A primeira abertura para um teste de direção será daqui a duas quartas-feiras. First opening for a driving test would be two Wednesdays from today. Tem interesse em casas abertas nesse fim de semana? Posso marcá-lo provisoriamente por enquanto? I have interest for open houses that weekend. Shall I pencil you in provisionally for now? Não é necessário marcar hora para dispensas de convocação de júri. Registre a qualquer momento. No appointment necessary for jury summons excusals. File any time. Eu poderia colocá-lo amanhã às 16 horas para alguns minutos rápidos de corte de unhas. I could work you in tomorrow at 4 p.m. for a few quick nail trim minutes. 
Tenho um cancelamento de massagem no pescoço às 17 horas, se você puder vir logo. I have one neck massage cancellation at 5 p.m. if you can make it in shortly. A disponibilidade para o almoço está aberta, posso recebê-lo ao meio-dia, caso contrário, às 17 horas e 15. Lunch availability is wide open, I can see you at noon. Otherwise, 5.15 p.m. Normalmente, o tempo de espera é inferior a uma hora nesse horário, você será atendido rapidamente. Walk and wait times under an hour at this time typically, we will have you out quickly. Vamos agendar provisoriamente a solução de problemas para sexta-feira, já que a T está lotada nos próximos dois dias? Shall we tentatively schedule troubleshooting Friday since IT is booked the next two days? O horário de visita começa às 9 horas da manhã se você quiser tirar fotos para passaporte no mesmo dia. Visiting hours start at 9 a.m. if you'd like same-day passport photos. A troca de óleo pode levar de 30 a 45 minutos. Quer agendar um aluguel de carro nesse meio tempo? Oil changes can run 30 to 45 minutes. Did you want to schedule a rental car in the meantime? Vou marcar para o dia 11. Os sábados ficam cheios rapidamente para consultas em banheiras. I'll put you down for the 11th. Saturdays fill up fast for tub appointments. Talvez você possa se reagrupar amanhã de manhã, já que estarei em reuniões no restante do dia. Perhaps regroup tomorrow morning since I'm in meetings the remainder of today. O primeiro agendamento de encanamento disponível será amanhã de manhã ou possivelmente na sexta-feira à tarde. First plumbing appointment available is tomorrow morning or possibly Friday afternoon. Tenho um tempo livre amanhã às 11 horas para fazer um orçamento. I have some time open tomorrow at 11 a.m. to work up an estimate. Temos vagas limitadas, às 14 horas ou 17 horas são as melhores opções para bolos hoje, se alguma delas se encaixar em sua agenda. We have limited slots, 2 p.m. or 5 p.m. work best for cake today if either fits your schedule. Nosso próximo técnico pode atendê-lo depois de amanhã de manhã, se isso estiver de acordo com sua disponibilidade. Our next tech can see you day after tomorrow morning if that aligns with your availability. Eu não conseguiria chegar às solas até talvez quinta-feira à tarde. I couldn't get to solas until maybe Thursday afternoon at this point. Podemos concluir as alterações nos vestidos até a coleta de sexta-feira se agilizarmos os pedidos de suprimentos. We can complete dress alterations by Friday pickup if we expedite order supplies. O agendamento de verificação é feito principalmente pela manhã, mas eu poderia solicitar um horário na terça-feira no final da tarde. Check scheduling is mostly mornings, but I could request a Tuesday late afternoon squeeze-in. A primeira consulta se alinha em três semanas na terça-feira. Isso funciona para os objetivos do tratamento? First appointment aligns in three weeks on Tuesday. Does that work for treatment objectives? A disponibilidade da próxima reunião de projeto é sexta-feira de manhã, com 7 a 10 dias de antecedência. Next design meeting availability is Friday morning 7 to 10 days out currently. O prazo de entrega da cotação do projeto é de 5 a 7 dias corridos no momento. Project quote turnaround aims for inside 5 to 7 calendar days presently. Nossa equipe de eventos poderia fazer uma visão geral no final da próxima semana por telefone e depois no local. Our events team could walk through visioning late next week on phone then on site. Ajustar o dia 9 às 10 horas da manhã não é problema, e ficaremos felizes em nos encontrar na terça-feira à tarde. Adjusting the 9th, 10 a.m. is no trouble. Happy to meet Tuesday afternoon instead. Deixe-me confirmar se podemos estender o horário da sessão de estudo de quarta-feira com o tutor amanhã. Let me confirm if we can extend Wednesday's study session hours with the tutor tomorrow. Seria possível agendar para o fim de semana? Would it be possible to schedule on the weekend instead? Atualmente, a SPIN tem vagas aos sábados pela manhã para test reads gratuitos. SPIN has openings Saturday mornings currently for complimentary test rides. A próxima sessão de integração noturna será daqui a duas quartas-feiras. Confirme sua presença e confirmaremos.
Next evening onboarding session is two Wednesdays away. RSVP and will confirm. O círculo de lactação do hospital se reúne quinzenalmente às quintas-feiras. Devo inscrevê-lo na próxima sessão? The hospital lactation circle meets bi-weekly Thursdays. Shall I register you for the next session? A gente projeta uma implementação de correção até o final da semana se reservarmos um horário de emergência na quinta-feira. Autorizar a interrupção? IT projects a fixed deployment by week's end if we slot emergency time Thursday. Authorize outage. Deixe-me transferi-lo para iniciar a ajuda do suporte técnico com problemas de login. Let me transfer you to initiate tech support help with login issues. Preciso pagar minha conta telefônica, por favor. I need to pay my phone bill, please. Onde posso pagar essa fatura médica? Where do I pay this medical invoice? Gostaria de quitar minha conta da mesa 8. I'd like to settle my tab for table 8. Posso pagar meu empréstimo de financiamento antecipadamente? Can I pay off my financing loan early? Estou pagando apenas o mínimo da fatura do meu cartão de crédito hoje. I'm just paying the minimum on my credit card bill today. Posso enviar um cheque pelo correio em vez de usar o site? Am I able to mail a check instead of using the website? Qual é o saldo devedor da minha conta atualmente? What is the balance due on my account currently? Perdi minha fatura impressa. Como faço para obter uma nova? I lost my paper bill. How do I get a replacement? O valor cobrado é maior do que eu esperava. Vocês podem verificar isso? The amount charged is higher than I expected. Can you double check that? Recebo algum desconto por pagar em dinheiro em vez de crédito? Do I get a discount for paying in cash instead of credit? Vocês estão fazendo alguma promoção para recompensar a fidelidade do cliente no momento? Are you running any promotions for rewarding customer loyalty right now? Acho que meu último pagamento não foi processado corretamente. Vocês podem confirmar o recebimento, por favor? I think my last payment didn't process correctly. Can you confirm receipt, please? Qual e-mail ou número devo contatar se tiver dúvidas sobre cobrança no futuro? What email or number should I contact if I have future billing questions? O pagamento automático me qualifica para prêmios mensais potencialmente reduzidos? Does AutoPay qualify me for lowered monthly premiums potentially? Existe alguma taxa apenas para falar com um representante sobre minha fatura hoje? Is there a fee just for speaking with a representative about my bill today? Se eu atrasar um ou dois dias no pagamento, vocês dispensarão a multa por atraso, dadas as circunstâncias? I might be a day or two late on paying. Will you waive a late penalty given circumstances? Meu pagamento bancário online deu erro. Gostaria de tentar cobrar novamente o cartão manualmente aqui? My online banking payment errored. Want to retry charging the card manually here? Se eu pagar antecipadamente seis meses hoje, ganharei juros ou receberei alguma vantagem? If I prepay six months up front today, do I earn interest or receive any perks? Minhas circunstâncias mudaram recentemente. Vocês alteram os planos de parcelamento se a renda diminuir? My circumstances changed recently. Do you amend installment plans if income decreased? Posso adiar o pagamento do próximo mês até o reemprego após a demissão? Can I push next month's payment until re-employed after layoffs? Se eu enviar o pagamento pelo correio em vez de pagar online, vocês ainda aplicam desconto? If I mail payment instead of paying online, do you still apply discount? Desejo voltar à cobrança em papel, pois o débito automático falhou em um número máximo de tentativas? Want to switch back to paper billing since the auto draft failed maximum attempts? Acho que você cobrou a mais em relação à cotação. Podemos rever isso antes de eu pagar hoje? I think you overcharged versus the quote. Can we revisit before I pay today? Prefiro dar gorjeta em dinheiro. Podemos deixar esse campo vazio ao processar o cartão? I prefer tipping cash. Can we leave that field empty when card processing? Por favor, me ajude a ler meu saldo atualizado com pontos de recompensa. 
Please walk me through reading my updated balance with rewards points. Posso agendar pagamentos antecipados quando estiver fora da cidade, sem serviço de celular? Can I schedule advance payments while out of town without cell service? Antes de pagar, vocês podem informar quaisquer taxas adicionais que aumentem o subtotal? Before paying, can you disclose any additional fees increasing the subtotal? O que está aparecendo agora como valor total do checkout? Adicionei itens durante a compra. What's showing now as the total checkout amount? I added items during shopping. Vocês receberam a transferência da Western Union para liquidar minha conta pendente ontem? Did you receive the Western Union transfer to settle my outstanding tab yesterday? Prometo liquidar o saldo total nos próximos cinco dias úteis. I promise to clear the total balance within the next five business days. Como faço para me inscrever em lembretes de contas por texto ou e-mail para que eu nunca perca a data de vencimento mensal? How do I enroll in text or email bill reminders so I never miss the monthly due date? Aparentemente, meu empréstimo para automóveis mudou de prestador de serviços. Quem aceita pagamentos agora? My auto loan switched servicers apparently. Who accepts payments now? Vamos discutir os motivos justificados antes de eu assinar novamente o aumento do prêmio. Let's discuss justified reasons before I re-sign for the premium increase. Eu não carrego muito dinheiro, então há um caixa eletrônico no local antes de eu me sentar para comer. I don't carry much cash, so is there an ATM on site before I sit down to eat? Gostaria de aguardar o débito até que a cobrança pendente de ontem seja liberada? Want to wait on debiting until yesterday's still pending charge releases? Quais cartões vocês aceitam para maximizar as recompensas pelo pagamento? Which cards do you accept to maximize rewards for paying? Deixe-me ligar para meu cônjuge rapidamente para compartilhar o código PIN do nosso cartão para que possamos concluir a compra. Let me call my spouse quickly to share our card PIN code so we can complete checkout. Em vez de pagamentos separados, podemos combinar as visitas em uma única conta mensal do hospital? Instead of separate payments, can we combine visits into one monthly hospital bill? Há alguma promoção de mudança para o primeiro inquilino que reduz os depósitos de segurança iniciais? Are there any first-time tenant move-in specials reducing upfront security deposits? Antes de pagar, vamos revisar detalhadamente o escopo do trabalho originalmente acordado. Before paying, let's review the original agreed upon work scope in detail. Apenas confirmando que o cheque ainda vai para a caixa postal da empresa, correto? Just confirming check goes to the company PO box still, correct? Quero um lembrete para redigir minha próxima parcela dois dias após o dia do pagamento. Want a reminder to draft my next installment two days after payday. Deixe-me verificar se há uma maneira de adicionar uma gorjeta mais tarde, pois não vejo essa opção digital no momento. Let me check if there's a way to add a tip later since I don't see that digital option currently. Certifique-se de que a inscrição no pagamento automático inclua o desconto promocional bloqueado. Please ensure autopay enrollment includes the locked-in promotional discount. Poderíamos implementar alertas de texto antes de qualquer valor atípico de saque daqui para frente? Could we implement text alerts before any atypical withdrawal amounts moving forward? Devemos tentar novamente, com segurança, o pagamento com cartão recusado aqui pessoalmente agora? Shall we securely retry the declined card payment here in person now? Antes do processamento, podemos ativar o seguro do comprador de 30 dias para cobrir possíveis defeitos? Before processing, can we enable 30-day buyer's insurance covering potential defects? Meu marido pagou a taxa de retenção, mas esqueceu o contrato de serviço assinado. Vocês têm cópias? My husband paid the retainer but forgot the signed service agreement. Do you have copies? Os medidores confirmam visualmente que as cobranças correspondem ao uso em tempo real, e não apenas as projeções? Do meters visually confirm charges match real-time usage, not just projections? Com o preço real esclarecido, devemos prosseguir com a conclusão da compra? 
With the true price clarified, shall we proceed completing the purchase? É claro que o total da sua conta telefônica que vence hoje é de 68 dólares e 41 centavos. Of course, your total phone bill due today is 68 dollars and 41 cents. O faturamento médico é feito na porta ao lado. Posso encaminhá-lo para lá. Medical billing is handled next door. I can direct you there. Boa escolha. Seu total para a mesa 8 é de 112 dólares e 83 centavos esta noite. Good choice. Your total for table 8 comes out to 112 dollars and 83 cents this evening. Teremos prazer em aplicar qualquer pagamento extra diretamente ao principal do empréstimo para pagamento antecipado. We'd be happy to apply any extra payments directly to loan principal for early payoff. Parece bom. Tem o seu pagamento mínimo com cartão de crédito para processamento de 25 dólares agora. Sounds good. I have your minimum credit card payment for $25 processing now. Os pagamentos em cheque podem ser enviados pelo correio para o endereço listado na parte inferior do extrato. Check payments can be mailed to the address listed at the bottom of your statement. Consultando sua conta agora, parece que seu saldo devedor atual é de 153 dólares e 79 centavos. Pulling up your account now, it looks like your current balance due is 153 dollars and 79 cents. Não há problema, posso imprimir uma cópia duplicada de seu extrato aqui mesmo. No problem, I can print out a duplicate copy of your statement right here. Deixe-me verificar essas cobranças com o gerente para confirmar a exatidão do faturamento. Let me re-verify those charges with the manager to confirm billing accuracy. Oferecemos um desconto de 3% ao pagar as contas em dinheiro em vez de crédito. We offer a 3% discount when settling tabs in cash rather than credit. Pedimos desculpas. Não temos nenhuma promoção de fidelidade do cliente em andamento neste exato momento. Apologies. We have no customer loyalty promotions running at this precise moment. O pagamento foi efetuado com sucesso ontem. Deixe-me verificar novamente o número do recibo. Payment successfully went through yesterday. Let me double check the receipt number. Nossa linha de atendimento é 888-555-0123 para futuras consultas de cobrança que não forem tratadas na loja. Our care line is 888-555-0123 for future billing inquiries not handled in store. A mudança para o pagamento automático recorrente atualmente qualifica você para 5% de desconto mensal. Switching to recurring auto pay does currently qualify you for 5% off monthly. O suporte básico à conta é gratuito. Serviços avançados podem incorrer em taxas de acordo com os termos. Basic account support is free. Advanced services may incur fees per terms. Dada a situação única, posso de fato dispensar retroativamente as taxas de atraso desta vez. Given the unique situation, I can indeed retroactively waive late fees this one time. Vamos tentar reinserir manualmente os detalhes do cartão aqui para corrigir esse erro de processamento? Shall we try manually re-entering card details here to fix that processing error? Seis meses adiantado rendem apenas um modesto APY de 2%, sem vantagens adicionais para os associados no momento. Six months up front earns a modest 2% APY only, no additional member perks at this time. Podemos reestruturar o plano de pagamento se houver evidência de mudança de renda. We may restructure the payment plan given income change evidence. Ficarei feliz em adiar a fatura do próximo mês em duas semanas até que você volte a trabalhar. I would be happy to push next month's bill out by two weeks until you regain employment. Ainda posso honrar o desconto promocional de junho para pagamentos enviados por correio recebidos até o final do mês. I can still honor June's promotional discount on mailed payments received by month end. Peço desculpas pelos problemas com o pagamento automático. Voltarei a usar extratos impressos. Apologies for the auto pay issues. I will switch you back to paper statements. Permita-me revisar as cobranças cotadas em comparação com os preços do gerente. 
Allow me a moment to review quoted charges versus the manager's prices. Faça um ping em seu servidor e podemos processar a gorjeta menos a gorjeta em dinheiro. Ping your server and we can process minus gratuity for cash tipping. De acordo com meus registros aqui, seu saldo de recompensas cobriu 83 dólares do custo de 155 dólares de hoje. According to my records here, your rewards balance covered 83 dollars of today's 155 dollar cost. Sim, nossos sistemas podem programar automaticamente pagamentos antecipados de ciclos de faturamento futuros. Yes, our systems can schedule advance future billing cycle payments automatically. Pedimos desculpas. A alta demanda levou a um aumento de preços e taxas suplementares, aumentando os custos. Apologies, the high demand led to surge pricing and supplemental fees increasing costs. Analisando agora, seu total atualizado é de 412 dólares e 33 centavos com os impostos aplicáveis. Reviewing now, your updated total is 412 dollars and 33 cents with applicable taxes. Desculpas, nosso sistema ainda não recebeu ou aplicou a transferência de ontem. Apologies, our system has yet to receive or apply yesterday's transfer. Talvez possamos elaborar um plano de parcelamento para os próximos ciclos de faturamento. Perhaps we could work out an installment plan over the next billing cycles. Você pode ativar lembretes de pagamento por e-mail para que nunca se esqueça das datas de vencimento. You can enable email payment reminders so you never overlook due dates. O serviço de empréstimos foi transferido para o Bank of Abilene no mês passado. Agora eles processam todos os pagamentos. Loan servicing transferred to Bank of Abilene last month. They now process all payments. Aguarde um momento para entrar em contato com meu gerente e entender a justificativa do aumento do prêmio. Allow me a moment to contact my manager to understand the premium increase justification. O caixa eletrônico do saguão fica no final do corredor, à direita, logo após os banheiros. The lobby ATM is down the hall on the right just past restrooms. Vamos nos abster de tentativas duplicadas até que a autorização de ontem seja liberada para evitar retenções. Let's refrain from duplicate attempts until yesterday's authorization clears to avoid holds. Aceitamos Visa, Mastercard e Amex sem sobretaxa, mas não aceitamos Discover. We accept Visa, Mastercard and Amex with no surcharge, but not Discover. Reserve um momento para pegar o PIN do cartão e eu estarei aqui para terminar. Take a quick moment to grab that card pin and I'll be here to finish up. Podemos transferi-lo para o faturamento hospitalar mensal consolidado, abrangendo todos os provedores. We can move you to consolidated monthly hospital billing covering all providers. Metade do depósito oferecido aos novos locatários com aluguel de mais de 12 meses, se aprovado. Half deposit offered to new 12 plus month lease tenants if approved. Vamos revisar mutuamente os serviços cotados, linha por linha, antes de prosseguir com o pagamento. Let's mutually review quoted services line by line together before proceeding with payment. Correto. Remessa para a caixa postal 1234 para agilizar o processamento. Correct. Remittance PO Box 1234 to account for faster processing. Considere isso feito. A data de seu pagamento automático foi ajustada para dois dias após o pagamento. Consider it done. I have your auto pay date adjusted to two days post paycheck. Brincadeiras à parte. Só o seu patrocínio já nos faz ganhar o dia. Kidding aside, your patronage alone makes our day. A garantia de preço de 20% para clientes satisfeitos é válida independentemente da data de início da cobrança automática. The 20% happy customer price guarantee locks regardless of auto charge start date. Terei prazer em ativar os textos de verificação de segurança da autorização de pré-retirada com sua permissão. I'm happy to enable pre-withdrawal authorization safety check texts with your permission. Falhas temporárias no sistema acontecem. Sua satisfação continua sendo sempre nossa principal preocupação. Temporary system blips happen. 
Your satisfaction remains our central concern always. O plano prêmio inclui cobertura contra defeitos e substituições sem complicações. Vamos começar a assinar? The premium plan includes defect coverage and hassle-free replacements. Shall we begin sign up? Garantiremos a prestação de serviços independentemente do status da assinatura, pois a compaixão nos une. We will ensure service provision regardless of signature status, as compassion brings us together. A confirmação visual do medidor traz clareza útil para confirmar a precisão do faturamento. Visual meter confirmation brings helpful clarity to confirm billing accuracy. Corrigimos cotações imprecisas se as intenções permanecerem alinhadas. Como podemos atender melhor a sua compra hoje? We amend inaccurate quotes if intentions stay aligned. How can we best serve your purchase today? Gostaria de sacar 100 dólares da minha conta corrente, por favor. I'd like to withdraw 100 dollars from my checking account, please. Posso fazer um depósito em cheque em minha conta poupança? Can I make a check deposit into my savings account? Preciso transferir fundos entre minha conta corrente e minha conta poupança. I need to transfer funds between my checking and savings. Qual é o saldo atual de minha conta corrente hoje? What's my current checking account balance today? Perdi meu cartão de caixa eletrônico e preciso de um substituto. I lost my ATM card and need a replacement. Preciso atualizar meu endereço de correspondência para extratos bancários. I need to update my mailing address for bank statements. Posso suspender o pagamento deste cheque aqui? Can I place a stop payment on this check here? Tem algum cheque pendente que ainda não foi descontado? Do I have any checks still outstanding not cashed? Quero confirmar se os valores do meu depósito direto foram lançados corretamente. I want to confirm my direct deposit amounts posted correctly. Acho que alguém roubou o número da minha conta. Preciso ficar atento a fraudes. I think someone stole my account number. Need to watch for fraud. Meu cartão de débito foi hackeado. Preciso relatar cobranças não autorizadas. My debit card got hacked. I need to report unauthorized charges. Posso reabrir meu CD antecipadamente sem incorrer em penalidades? Can I reopen my CD early without incurring penalties? Qual é a taxa de juros da minha conta do mercado monetário? What interest rate does my money market account earn? Quero transferir fundos de minha conta 401k para uma conta iraqui. I want to roll over funds from my 401k to an IRA account here. Precisamos de um cofre para guardar objetos de valor pessoal. We need a safe deposit box to store personal valuables. Estou me mudando para o exterior. Como posso acessar contas no exterior? I'm moving abroad. How can I access accounts overseas? Vocês trocam moedas estrangeiras ou cheques de viagem? Do you exchange foreign currencies or travelers checks? Precisamos de um cheque administrativo para fechar a compra de nossa casa. We need a cashier's check to close on our home purchase. Posso configurar o pagamento automático de contas a partir de minha conta corrente? Can I set up automatic bill pay from my checking account? Quero solicitar um empréstimo de carro com taxas de juros decentes. I want to apply for a car loan with decent interest rates. Precisamos abrir contas de poupança para a faculdade dos netos. We need to open college savings accounts for the grandchildren. Vou me aposentar em breve. Vocês têm IRAs para idosos ou serviços de planejamento de aposentadoria? I'm retiring soon. Do you have senior IRAs or retirement planning services? Minha solicitação de empréstimo foi negada inesperadamente. Podemos discutir a possibilidade de recurso? My loan application got denied unexpectedly. Can we discuss appealing? Vocês podem notarizar esses documentos financeiros para mim rapidamente? Can you notarize these financial documents for me really quick? Há um saldo mínimo exigido para ganhar prêmios de juros? Is there a minimum balance required to earn interest rewards? 
seu concorrente está oferecendo taxas 1% mais altas em contas de poupança no momento. Your competitor is offering 1% higher rates on savings accounts right now. Acho que você calculou incorretamente minha transferência eletrônica recorrente deste mês. I think you calculated my recurring wire transfer incorrectly this month. Antes de eu depositar esse cheque grande, vocês podem validar a disponibilidade de fundos? Before I deposit this large check, can you validate funds availability? Vocês têm máquinas de contagem de moedas para trocar meu troco? Do you have coin counting machines to cash in my change jar perhaps? Quero minimizar as taxas mensais desnecessárias de serviço e manutenção. I want to minimize unnecessary monthly service and maintenance fees. Gostaria de saber se a digitalização ou depósito de cheques por celular é uma opção em minhas contas. Wondering if mobile check scanning or deposit was an option with my accounts. Sei que é sábado, mas preciso de dinheiro de emergência rapidamente até a reabertura dos bancos na segunda-feira. I know it's Saturday, but I need emergency cash fast until banks reopen Monday. Devo congelar tudo, já que minha carteira roubada tinha detalhes de contas. Should I freeze everything given my stolen wallet had account details? Estou com dificuldades financeiras. Vocês oferecem planos de pagamento ou assistência de boa vontade? I'm struggling financially. Do you offer payment plans or goodwill assistance? Essa taxa de juros promocional exige a transferência de um determinado depósito mínimo? Does that promotional interest rate require transferring over a certain deposit minimum? Fiz um saque a descoberto acidentalmente quando uma cobrança pendente foi lançada inesperadamente ontem de manhã. I accidentally overdraft when a pending charge posted unexpectedly yesterday morning. Antes de finalizar a transferência, podemos verificar novamente se os números de roteamento e de conta estão perfeitamente alinhados? Before finalizing the wire, can we double check routing and account numbers align perfectly? Perdi o lembrete do código PIN do meu cartão e fui bloqueado após três tentativas. I lost the PIN code reminder for my card and got locked out now after three tries. Posso autorizar sua irmã a sacar fundos enquanto você viaja, apesar da política de assinatura conjunta. I can authorize your sister to withdraw funds while you travel despite joint signature policy. É possível renunciar às taxas de acesso a depósitos pendentes, dadas as circunstâncias? Can fees get waived accessing pending deposits given the circumstances? Vocês podem confirmar quando será o próximo pagamento do meu empréstimo para automóveis, já que perdi meu extrato? Can you confirm when my next auto loan payment will draft since I misplaced my statement? Posso dispensar a exigência de endosso para o cheque de aniversário não assinado só desta vez. I can waive the endorsement requirement for the unsigned birthday check just this once. Preciso realmente cancelar uma suspensão de pagamento em andamento se possível. I really need to cancel a stop payment in process currently if at all possible. Podemos negociar o valor vencido antes de eu pagar integralmente esse aviso de cobrança? Can we negotiate the past due amount before I pay this collections notice in full? Posso abrir uma exceção para aceitar detalhes da conta em uma nota adesiva em vez de comprovantes de depósito hoje. I can make an exception to accept account details on a sticky note instead of deposit slips today. Desculpas, o site mostra a abertura às 8 horas, mas as portas parecem ainda estar trancadas, apesar de minha necessidade urgente. Apologies, website shows 8 a.m. opening but doors seem still locked despite my urgent need. O erro administrativo causou a devolução de seu cheque. Vamos agilizar a compensação de um novo depósito para compensar as taxas. The clerical error caused your bounced check. Let's expedite clearing a new deposit to offset fees. Eu esperava que houvesse uma rara exceção de desconto, já que o aluguel está vencido. Minhas desculpas pelo descuido. I hoped for a rare cashing exception given rents due. My apologies for the oversight. Notei discrepâncias no código de faturamento. Você pode adiar o pagamento enquanto eu investigo a precisão? I noticed billing code discrepancies. 
Can you delay payment while I investigate accuracy? Não tenho conta bancária aqui, mas preciso de 50 dólares em dinheiro para uma receita médica após o expediente. Você poderia me localizar? I don't bank here, but need $50 cash for a prescription after hours. Could you spot me? É claro que posso sacar 100 dólares em dinheiro de sua conta corrente agora mesmo. Of course, I can withdraw $100 cash from your checking right now. Terei prazer em depositar esse cheque em sua conta poupança hoje mesmo. I'd be happy to deposit that check into your savings account today. Deixe-me processar essa transferência de fundos entre contas para você. Let me process this funds transfer between accounts for you. O saldo da conta corrente está atualmente em 1.542 dólares e 33 centavos. Checking balance is currently 1542 dollars and 33 cents. Não há problema, posso emitir um cartão ATM substituto imediatamente. Not a problem. I can issue you a replacement ATM card immediately. Qual é o seu novo endereço para a correspondência? Atualizarei nossos registros imediatamente. What is your new mailing address? I'll update our records right away. Considere que o pagamento do cheque foi interrompido. Consider that check payment stopped. Não há cheques pendentes com base em nossos registros. No outstanding checks still pending based on our records. Confirmado. Seu depósito direto de 1.500 dólares foi realizado conforme programado esta manhã. Confirmed. Your $1,500 direct deposit hit as scheduled this morning. Boa decisão. Congelei o cartão de débito e vou monitorar se há cobranças suspeitas. Good call. I froze the debit card and will monitor for suspicious charges. Desculpe-me pelo problema de fraude. Os cartões foram cancelados e vamos investigar. Sorry about that fraud issue. Cards cancelled and we will investigate. Penalidades de saque antecipado seriam aplicadas a esse CD. Posso analisar os detalhes. Early withdrawal penalties would apply for that CD. I can review specifics. Seu Premier Money Market tem atualmente nossa taxa máxima de 2,1% APY. Your Premier Money Market currently has our top rate at 2,1% APY. Certamente podemos ajudar a facilitar a transferência para uma de nossas opções de Gold IRA. We can certainly help facilitate roll over to one of our Gold IRA options. Sim, nossos cofres de segurança garantem a perfeita segurança no armazenamento de valores. Yes, our safety deposit boxes ensure perfect valuable storage security. Para um acesso internacional perfeito, posso sugerir nosso pacote Passporte Banking? For seamless international access, may I suggest our Passport Banking Package? O câmbio de moeda estrangeira e os cheques de viagem são processados em nosso escritório no segundo andar. Foreign currency exchange and travelers checks are handled at our second floor office. Podemos gerar um cheque administrativo certificado usando os fundos verificados da compra da casa. We can generate a certified cashier's check using verified home purchase funds. Terei prazer em configurar o pagamento automático gratuito de contas a partir da conta de sua escolha. I would be happy to set up free auto bill pay from the account of your choosing. Nosso processo de pré-aprovação ajuda a encontrar taxas de empréstimo de carro muito competitivas somente nesta semana. Our pre-approval process helps match very competitive car loan rates this week only. O plano de poupança para crianças da Pebles tem juros altos e não tem limite mínimo. Pebbles Children's Savings Plan has high interest and no minimums. Nossos pacotes de aposentadoria alinham os benefícios perfeitos para aproveitar a vida depois dos 65 anos. Our retirement bundles align perfect benefits for enjoying life after 65. O empréstimo pode esclarecer os motivos da recusa. Nosso objetivo é garantir a aprovação com parcerias. Lending can clarify denial reasons. We aim to ensure approval with partnerships. Para serviços notariais, visite nosso balcão de serviços corporativos. Eles podem certificar praticamente qualquer documento. 
For notary services visit our corporate services desk, they can certify virtually any document. Um mínimo de 500 dólares rende juros padrão, 5 mil dólares rende taxas prêmio. $500 minimum earns standard interest, $5,000 premium rates. Nosso objetivo é ser a opção de poupança mais amigável ao consumidor. Informe-nos sobre quaisquer taxas mais baixas da concorrência. We aim to be the most consumer-friendly savings option. Please inform us of any lower competitor rates. Vamos recalcular juntos as transferências recentes para confirmar a entrega precisa. Let's recalculate recent wires together to confirm accurate delivery. Sugiro esperar até que o depósito seja finalizado para ter 100% de certeza. I suggest waiting until the deposit finalizes to be 100% certain. Temos um contador de moedas com serviço completo para economizar tempo de rolagem. Deixe-me pegar seu pote de troco agora. We have a full service coin counter to save rolling time. Let me grab your change jar now. A manutenção de saldos mínimos baixos e a inscrição no esta temens ajudam a evitar taxas mensais. Maintaining low minimum balances and enrollment in estatements helps avoid monthly fees. Podemos fazer o upgrade ou dograde de sua conta para depósitos em cheque via celular. We can upgrade or downgrade your account for mobile check deposits accordingly. O número de funcionários aos sábados é limitado, mas posso entrar em contato com o banqueiro de plantão para autorizar uma exceção urgente. Saturday staffing is limited, but I can contact the banker on call to authorize an urgent exception. O congelamento de contas proporciona uma prevenção crítica contra fraudes. Vamos iniciar as proteções agora. Freezing accounts provides critical fraud prevention. Let's initiate protections now. A comunicação das dificuldades me ajuda a ajudá-lo. Compartilhe os detalhes para que eu possa planejar com precisão. Communicating struggles helps me assist you. Please share details so I can plan accurately. A taxa de bônus aceita transferências acima de 100 dólares. Vamos abrir sua conta do Money Market hoje? The bonus rate accepts transfers over 100 dollars. Shall we open your Money Market account today? Minhas desculpas pelo saque descoberto não intencional. Aplicarei créditos para cobrir retroativamente a transação de ontem. My apologies for the unintended overdraft. I'll apply credits to retroactively cover yesterday's transaction. Vamos verificar três vezes se os números de roteamento correspondem perfeitamente antes de enviar seus fundos. Let's triple check routing numbers match perfectly before sending your funds. Posso redefinir a senha do seu cartão após a verificação da identidade. Nosso objetivo é minimizar as interrupções. I can reset your card pin after identity verification. We aim to minimize disruptions. Posso abrir uma exceção e permitir que sua irmã retire fundos somente com sua permissão. I can make an exception and let your sister withdraw funds with your permission only. Autorizo a dispensa da multa de saque desta vez. Certifique-se de que haja saldos suficientes antes que os depósitos sejam liberados daqui para frente. I authorize waiving the withdrawal fine this once. Ensure sufficient balances before deposits clear going forward. O próximo pagamento automático está programado para 5 de janeiro, a menos que você opte por adiá-lo por meio do banco online. Next auto payment is scheduled for January 5th unless you opt to postpone through online banking. Dispensarei a verificação de assinatura e aceitarei o depósito do presente após confirmar os detalhes de sua mãe. I'll waive signature verification and accept the gift deposit after confirming your mother's details. Sugiro que entre em contato com o beneficiário para não descontar o cheque sustado, se possível, enquanto tento interceder. I suggest contacting the recipient to not cash the stop check if possible, while I attempt to intercede. Permita-me analisar os valores devidos para que eu possa entrar em contato com os credores para negociar planos de pagamento. Let me review amounts owed so I can then contact creditors to negotiate repayment plans. Posso abrir uma exceção e aceitar detalhes de cheques em vez de comprovantes de depósito só desta vez. I can make an exception and accept check details instead of deposit slips just this once. 
Pedimos desculpas pelo incômodo causado pelo atraso na abertura. Como ainda podemos ajudar devido às operações limitadas? Apologies for inconvenience from the delayed opening. How may we still assist given limited operations? Aceite minhas desculpas pelas taxas causadas por nosso erro. Eu as dispensarei imediatamente. Please accept my apologies for the fees caused by our error. I will waive them immediately. Entrarei em contato com a equipe para ver se podemos ajudar com medicamentos hoje, apesar dos regulamentos. I'll contact staff to see if we can help with medications today despite regulations. As discrepâncias no código de faturamento podem indicar cobranças excessivas. Suspenderei os pagamentos enquanto se aguarda a investigação. Billing code discrepancies could indicate overcharges. I'll suspend payments pending investigation. Gostaria de poder ajudar diretamente, mas fornecer fundos pessoais viola a política. Vamos discutir outras opções. I wish I could help directly, but providing personal funds violates policy. Let's discuss other options. Um idoso gentil com olhos brilhantes. A kind old man with sparkling eyes. Colinas verdejantes e exuberantes. Lush green rolling hills. Um bebê chorando com bochechas rechonchudas. A crying baby with chubby cheeks. Um mercado movimentado ao ar livre. A bustling open air market. Um jovem executivo arrogante. An arrogant young executive. Um vilarejo pitoresco à beira-mar. A quaint seaside village. Uma garota atlética com cabelo trançado. An athletic girl with braided hair. Um dormitório universitário bagunçado. A messy college dorm room. Um monge sábio meditando em um templo. A wise monk meditating in a temple. Uma criança animada em um playground. An excited child on a playground. Um apartamento apertado no centro da cidade. A cramped inner city apartment. Uma mulher idosa frágil usando um andador. A frail elderly woman using a walker. Um cruzamento movimentado no centro da cidade. A bustling downtown intersection. Um casal feliz recém-casado passeando. A happy newlywed couple strolling. Um artista pensativo pintando em um loft. A brooding artist painting in a loft. Crianças brincando de pega-pega no parque. Children playing tag at the park. Adolescentes brincando no shopping. Teenagers goofing around at the mall. Mineiros de carvão cansados após um longo turno. Weary coal miners after a long shift. Banhistas relaxando em uma praia de areia. Sunbathers relaxing on a sandy beach. Caminhantes admirando a vista da montanha. Hikers admiring mountain views. Fãs de esportes em trânsito. Rowdy sports fans tailgating. Uma gangue de motoqueiros ameaçadora. A threatening biker gang. Pessoas em luto em um funeral. Mourners grieving at a funeral. Compradores passeando pelas ruas movimentadas da cidade. Shoppers browsing busy city streets. Um policial amigável em uma patrulha. A friendly police officer on patrol. Trabalhadores da construção civil em seu horário de almoço. Construction workers on their lunch break. Baristas servindo café aos clientes. Baristas serving coffee to customers. Cirurgiões realizando uma operação. Surgeons performing an operation. Estudantes se preparando para os exames finais. Students cramming for final exams. Pais torcendo por crianças em um jogo de futebol. Parents cheering kids at a soccer game. Dançarinos ensaiando para uma apresentação. Dancers rehearsing for a performance. Celebridades posando no tapete vermelho. Celebrities posing on the red carpet. Refugiados fugindo de um país devastado pela guerra. Refugees fleeing a war-torn land. Uma fábrica abandonada se deteriorando lentamente. 
An abandoned factory slowly decaying. Uma vibrante paisagem urbana metropolitana. A vibrant metropolitan cityscape. Uma intrincada catedral gótica. An intricate gothic cathedral. Enormes dunas de areia em um deserto. Enormous sand dunes in a desert. Pescador solitário em um pier ao pôr do sol. Lone fisherman on the pier at sunset. Bairro pobre no centro da cidade. Impoverished inner city neighborhood. Caiaqueiros remando em um rio sinuoso. Kayakers paddling down a winding river. Fiordes deslumbrantes na Noruega. Stunning fjords in Norway. Um astrólogo lendo mapas estelares. An astrologer reading star charts. Guerreiros Maasai realizando danças rituais. Maasai warriors performing ritual dances. Rua sem saída suburbana repleta de mansões. Suburban cul-de-sac lined with mansions. Árvores de pau-brasil imponentes em uma floresta antiga. Towering redwood trees in an ancient forest. Mercado noturno asiático movimentado e cheio de aromas. Bustling Asian night market filled with aromas. Músicos tocando em um terminal de metrô animado. Musicians busking in a lively subway terminal. Artista de rua pintando grafites coloridos. Street artist painting colorful graffiti art. Grupo de skatistas adolescentes fazendo manobras em um parque. Group of teenage skateboarders doing tricks at the park. Terraços de arroz esculpidos em montanhas na China. Rice terraces carved into mountains in China. Amante de livros lendo em uma poltrona aconchegante. Quiet book lover reading in cozy armchair nook. Paisagem de inverno coberta de neve branca e brilhante. Winter landscape covered in glistening white snow. Luxuoso navio de cruzeiro cruzando o Caribe. Luxurious cruise ship crossing the Caribbean. Café parisiense de luxo com pequenas mesas redondas. Upscale Parisian café with small round tables. Sala de espera de hospital movimentada, cheia de famílias preocupadas. Busy hospital waiting room filled with worried families. Cachoeira de tirar o fôlego escondida nas profundezas da floresta. Breathtaking waterfall hidden deep in the woods. Charmosa vila toscana empoleirada em uma encosta. Charming Tuscan villa perched on a hillside. Grupo de astronautas treinando para uma missão espacial. Group of astronauts training for a space mission. Espectadores segurando fogos de artifício no dia 4 de julho. Spectators holding sparklers on the 4th of July. Pinheiros cobertos de neve que se elevam sobre um lago congelado. Snow-covered pine trees towering over a frozen lake. Monges budistas meditando no alto do Himalaia. Buddhist monks meditating high in the Himalayas. Espectadores apreciando uma exibição de fogos de artifício. Spectators enjoying a fireworks display. Remadores correndo em um rio sinuoso. Rowers racing down a winding river. Noiva se preparando em um salão de beleza movimentado. Brides getting ready in a busy bridal salon. Trem de metrô lotado na hora do rush na cidade de Nova York. Crammed rush hour subway train in New York City. Cavalos pastando pacificamente em um prado verde. Horses peacefully grazing in a green meadow. Acrobatas ensaiando sob uma grande tenda listrada de vermelho e branco. Acrobats rehearsing under a red and white striped big top tent. Crianças brincando em uma praia de areia em um dia de verão. Children frolicking on a sandy beach on a summer day. Grandes catedrais de mármore de São Petersburgo, Rússia. Grand Marble Cathedrals of St. Petersburg, Russia. Pintor idoso trabalhando em uma paisagem de natureza morta. Elderly painter working on a still life landscape. Faxineiros passando aspirador de pó e tirando a poeira em um escritório à noite. Cleaners vacuuming and dusting in an office at night. Crianças animadas esperando o início de um desfile. 
Excited children waiting for a parade to start. Uma casa abandonada coberta de vinhas. An overgrown abandoned home covered in vines. Hipsters da moda se misturando em uma exposição de arte ousada. Trendy hipsters mingling at an edgy art show. Mecânicos sujos de graxa trabalhando em carros antigos. Grease-stained mechanics working on vintage cars. Surfistas esperando a onda perfeita. Surfers waiting for the perfect wave. Dançarinos de derviches rodopiantes girando em adoração. Whirling dervish dancers spinning in worship. Castelo inglês imponente cercado por jardins bem cuidados. Stately English castle surrounded by manicured gardens. Chefes atarefados preparando um delicioso banquete na cozinha de um restaurante. Busy chefs preparing a scrumptious feast in a restaurant kitchen. Manifestantes agitando cartazes e cantando slogans apaixonados. Protesters waving signs and chanting passionate slogans. Músicos tocando em uma calçada lotada de uma cidade. Musicians busking on a crowded city sidewalk. Cientistas olhando através de microscópios de alta potência. Scientists peering through high-powered microscopes. Corredores de maratona encharcados pela chuva empurrando para a linha de chegada. Rain-soaked marathon runners pushing to the finish line. Pais sorridentes fotografando um bebê recém-nascido. Smiling parents photographing newborn baby. Festas coloridas comemoradas em um vilarejo local. Colorful festivities celebrated by local village. Mulher observando o céu noturno estrelado por meio de um telescópio. Woman gazing at starry night sky through a telescope. Cowboys conduzindo gado em uma planície aberta. Cowboys driving cattle across an open plain. Farol histórico de pedra se mantém forte contra as ondas que quebram. Historic stone lighthouse standing strong against crashing waves. Ilha paradisíaca tropical com águas calmas e azul turquesa. Tropical paradise island with calm turquoise waters. Manifestantes agitando bandeiras do lado de fora dos enormes portões do palácio. Demonstrators waving flags outside massive palace gates. Campos de tomate que se estendem por quilômetros sob o sol de verão. Tomato fields stretching for miles under the summer sun. Um músico de metrô tocando músicas animadas em um saxofone. Subway busker playing upbeat songs on a saxophone. Barcos balançando em uma marina iluminada pela lua e cheia de luzes piscantes. Boats bobbing in a moonlit marina filled with flickering lights. Avião decolando nas nuvens sobre um aeroporto movimentado. Aircraft taking off into the clouds above a bustling airport. Escritor digitando intensamente em uma máquina de escrever velha e surrada. Writer typing intensely on an old battered typewriter. Cidadãos idosos reunidos tocando uma música alegre. Senior citizens gathered together playing cheerful music. Casas de cores vivas alinhadas em ruas íngremes e sinuosas de paralelepípedos. Brightly colored homes lining steep winding cobblestone streets. Voluntários dedicados alimentando o sem teto na cozinha de um abrigo. Dedicated volunteers feeding the homeless in a shelter's kitchen. Viajantes ansiosos arrastando malas pesadas em um terminal lotado. Eager travelers dragging heavy suitcases through a crowded terminal. Famílias felizes posando ao lado de uma árvore de Natal elaboradamente decorada. Happy families posing beside an elaborately decorated Christmas tree. Uma mulher de negócios confiante lidera uma reunião. A confident businesswoman leads a meeting. Mecânicos habilidosos consertam motores. Skillful mechanics repair engines. Corajosos bombeiros apagam um incêndio. Brave firefighters extinguish a blaze. Enfermeiras atenciosas registram os sinais vitais do paciente. Caring nurses take patient vitals. Chefes de cozinha preparam uma culinária deliciosa. Chefs prepare delicious cuisine. Cientistas realizam pesquisas importantes. Scientists conduct important research. 
Professores educam os alunos. Teachers educate students. Trabalhadores da construção civil operam maquinário pesado. Construction workers operate heavy machinery. Assistentes sociais dedicados ajudam famílias. Dedicated social workers help families. Músicos talentosos tocam instrumentos. Talented musicians play instruments. Faxineiros limpam os corredores das escolas. Janitors mop school hallways. Paisagistas cortam gramados extensos. Landscapers mow sprawling lawns. Juízes presidem julgamentos. Judges preside over trials. Motoristas dirigem em ruas movimentadas da cidade. Drivers maneuver busy city streets. Estilistas esboçam novas modas. Stylish designers sketch new fashions. Babás entretêm crianças. Babysitters entertain little ones. Engenheiros analisam a integridade estrutural. Engineers analyze structural integrity. Barbeiros cortam o cabelo dos homens. Barbers trim men's hair. Eletricistas instalam fiação elétrica. Electricians install wiring. Fotógrafos tiram fotos artísticas. Photographers take artistic photos. Programadores depuram códigos complexos. Programmers debug complex code. Pintores aplicam novas camadas de cores. Painters apply fresh colorful coats. Encanadores consertam canos com vazamentos. Plumbers fix leaky pipes. Repórteres de notícias buscam grandes furos de reportagem. News reporters chase big scoops. Veterinários tratam animais de estimação feridos. Veterinarians treat injured pets. Banqueiros aprovam pedidos de empréstimo. Bankers approve loan applications. Floristas arrumam lindos buquês. Florists arrange beautiful bouquets. Dentistas limpam os dentes. Dentists clean teeth. Farmacêuticos preenchem receitas médicas. Pharmacists fill prescriptions. Atletas treinam com dedicação. Athletes train with dedication. Atores ensaiam falas importantes. Actors rehearse important lines. Autores escrevem romances de sucesso. Authors write best-selling novels. Os tratadores de zoológico alimentam animais exóticos. Zookeepers feed exotic animals. Optometristas realizam exames oftalmológicos. Optometrists perform eye exams. Os políticos fazem campanhas intensas. Politicians campaign intensely. Soldados marcham em uníssono. Soldiers march in unison. Marinheiros limpam o convés. Sailors swab the deck. Os bibliotecários guardam os livros devolvidos. Librarians shelve returned books. Os caixas examinam os itens rapidamente. Cashiers scan items quickly. Os garçons servem as refeições com cortesia. Waiters serve meals courteously. Recepcionistas encaminham chamadas telefônicas. Receptionists route phone calls. Os comissários de bordo garantem o conforto dos passageiros. Flight attendants ensure passenger comfort. Jardineiros plantam flores coloridas. Gardeners plant colorful flowers. As camareiras trocam as roupas de cama e banho. Housekeepers change fresh linens. Cervejeiros degustam novas cervejas artesanais. Brewers taste new craft beers. Açougueiros preparam cortes selecionados. Butchers prepare choice cuts. Os curadores de museus projetam exposições. Museum curators design exhibits. Os terapeutas praticam a escuta ativa. Therapists practice active listening. Professores dão aulas aos alunos. Professors lecture students. Os investidores acompanham os preços das ações. Investors track stock prices. 
Intérpretes traduzem idiomas. Interpreters translate languages. Carpinteiros constroem móveis finos. Carpenters build fine furniture. Os zeladores esvaziam as lixeiras. Custodians empty waste baskets. Detetives coletam evidências da cena do crime. Detectives gather crime scene evidence. Funcionários de lojas cumprimentam os clientes com alegria. Store clerks greet customers cheerfully. Fundadores de startups buscam capital de investimento. Startup founders chase investment capital. Os marceneiros aplicam belos revestimentos. Cabinet makers apply beautiful stains. Cirurgiões realizam operações que salvam vidas. Surgeons perform life-saving operations. Decoradores de bolos fazem a cobertura de sobremesas decadentes. Cake decorators frost decadent desserts. Apicultores colhem mel fresco. Beekeepers harvest fresh honey. Mineradores escavam o subsolo. Miners dig deep underground. Meteorologistas monitoram tempestades. Meteorologists track storms. Paralegais auxiliam advogados. Paralegals assist lawyers. Jardineiros capinam e podam cuidadosamente. Gardeners weed and prune carefully. Gerentes de hotéis coordenam equipes eficientes. Hotel managers coordinate efficient staff. Cabeleireiros fazem o corte e o penteado. Hairdressers trim and style. Babás preparam atividades educacionais divertidas. Nannies prepare fun educational activities. Agentes imobiliários mostram propriedades. Real estate agents show properties. Os desenvolvedores de software depuram problemas de código. Software developers debug code issues. Editores de filmes cortam cenas cativantes. Film editors cut captivating scenes. Personal trainers orientam exercícios desafiadores. Personal trainers guide challenging workouts. Analistas financeiros analisam os números. Financial analysts crunch the numbers. Web designers criam interfaces intuitivas. Web designers build intuitive interfaces. Nutricionistas aconselham clientes. Nutritionists counsel clients. Instrutores de yoga orientam práticas calmantes. Yoga instructors guide calming practices. Agentes de seguros revisam apólices. Insurance agents review policies. Mágicos praticam novas ilusões. Magicians practice new illusions. Agentes de viagem reservam as férias dos sonhos. Travel agents book dream vacations. Designers de interiores selecionam móveis luxuosos. Interior designers select lavish furnishings. Apicultores cuidam de colmeias produtivas. Beekeepers tend productive hives. Policiais patrulham as rodovias. Troopers patrol the highways. Mecânicos fazem trocas de óleo de rotina. Mechanics do routine oil changes. Auditores revisam cuidadosamente os livros contábeis. Auditors carefully review the books. Os anfitriões cumprimentam os clientes dos restaurantes. Hosts greet restaurant guests. Os sacoleiros ajudam os compradores a chegar aos seus carros. Baggers help shoppers to their cars. Secretárias programam calendários apertados. Secretaries schedule tight calendars. Artistas criam esculturas magistrais. Artists create masterful sculptures. Diplomatas negociam política externa. Diplomats negotiate foreign policy. Modelos de moda fazem poses elegantes. Fashion models strike elegant poses. Barbeiros aplicam espuma para um barbear rente. Barbers apply lather for a close shave. Guias turísticos revelam contos históricos. Tour guides reveal historic tales. Agrimensores fazem cálculos precisos. 
Surveyors mark precise calculations. Guardas florestais protegem nossa natureza selvagem. Forest rangers protect our wilderness. Faxineiros fazem tudo brilhar novamente. Cleaners make everything sparkle again. Paisagistas cortam a grama no verão. Landscapers mow lawns in summertime. Nutricionistas aconselham a nutrição de idosos. Dietitians advise senior nutrition. Ferreiros forjam aço pesado. Blacksmiths forge heavy steel. Tutores auxiliam em estudos rigorosos. Tutors assist rigorous studies. Alfaiates tiram medidas cuidadosas. Tailors take careful measurements. Conselheiros fiscais ajudam a fazer o registro no prazo. Tax advisors help file on time. Um leitor ávido mergulha em romances. An avid reader immerses in novels. Os caminhantes sobem trilhas íngremes nas montanhas. Hikers ascend steep mountain trails. Crianças pintam arte colorida com os dedos. Children finger paint colorful art. Jogadores lutam contra inimigos temíveis. Gamers battle fearsome enemies. Ciclistas pedalam quilômetros por caminhos panorâmicos. Cyclists pedal miles along scenic paths. Músicos tocam melodias suaves de violão. Musicians strum soothing guitar melodies. Viajantes exploram ruínas de civilizações antigas. Travelers explore ruins of ancient civilizations. Amantes da natureza fotografam pássaros em voo. Nature lovers photograph birds in flight. Corredores treinam para as próximas maratonas. Runners train for upcoming marathons. Jogadores de xadrez criam estratégias para vencer. Chess players strategize moves to win. Tricoteiros costuram suéteres e cachecóis. Knitters stitch sweaters and scarves. Carpinteiros fabricam cadeiras de balanço com madeira de carvalho. Carpenters craft rocking chairs from oak wood. Fotógrafos enquadram fotos perfeitas de paisagens. Photographers frame perfect landscape shots. Jardineiros cavam fileiras de vegetais frescos. Gardeners dig rows for fresh vegetables. Pintores pintam frutas de natureza morta na tela. Painters dab still life fruits on canvas. Dançarinos giram graciosamente na ponta dos pés. Dancers twirl gracefully in point. Os chefes decoram bolos de chocolate decadentes. Chefs garnish decadent chocolate cakes. Colecionadores organizam prateleiras de moedas raras. Collectors organize shelves of rare coins. Pescadores lançam linhas em lagos enevoados. Anglers cast lines out on misty lakes. Observadores de estrelas mapeiam as constelações do norte. Stargazers chart northern constellations. Mecânicos fazem o tuning de carros potentes e brilhantes. Mechanics tune shiny muscle cars. Caiaqueiros remam em viagens de acampamento rio abaixo. Kayakers paddle downriver camp trips. Os marceneiros esculpem desenhos complexos. Woodworkers carve intricate designs. Músicos tocam violões reluzentes. Musicians strum gleaming guitars. Blogueiros escrevem crônicas sobre estilo de vida. Bloggers keyboard lifestyle chronicles. Estilistas organizam penteados e cachos elegantes. Stylists arrange elegant optos and curls. Joalheiros moldam pingentes brilhantes. Jewelers shape shimmering pendants. Astrônomos observam através de telescópios. Astronomers peer through telescopes. Filatelistas montam selos em álbuns. Philatelists mount stamps into albums. Nadadores dão voltas em piscinas. Swimmers do laps in pools. Surfistas pegam ondas fortes ao nascer do sol. Surfers ride barreling waves at sunrise. Quebra-cabeças classificam peças coloridas. Puzzlers sort colorful pieces. 
Arquitetos desenham catedrais majestosas. Architects draw majestic cathedrals. Os autores de álbuns de recortes embelezam memórias preciosas. Scrapbookers embellish precious memories. Oleiros jogam tigelas sobre rodas. Potters throw bowls on wheels. Os leitores de livros viram páginas envelhecidas e nítidas. Bookworms turn crisp aged pages. Esquiadores correm nas pistas de esqui. Skiers race powder slopes. Cinéfilos analisam cenas de filmes clássicos. Cinephiles analyze classic film scenes. Entusiastas de zoológicos observam criaturas curiosas. Zoo enthusiasts observe curious creatures. Tricoteiros fazem laços com fios macios. Knitters loop soft yarn. Padeiros amassam a massa para fazer sourdough. Bakers need dough for sourdough. Músicos compõem sinfonias emocionantes. Musicians compose emotional symphonies. Os tecnófilos constroem computadores potentes. Technophiles build powerful computers. Quilters costuram cobertores sentimentais. Quilters stitch sentimental blankets. Meteorologistas fornecem a previsão do tempo diária. Meteorologists deliver the daily forecast. Os jogadores de paintball fazem emboscadas a amigos a curta distância. Paintballers ambush friends at close range. Alpinistas escalam faces verticais de rochas. Climbers ascend vertical rock faces. Artistas fazem apresentações de dança. Entertainers perform dance routines. Pescadores capturam trutas selvagens com cabeça de aço. Fishermen catch wild steelhead trout. Jogadores de xadrez competem em torneios. Chess players compete in tournaments. Avós rastreiam seus ancestrais. Grandparents trace their ancestry. Observadores de pássaros encontram espécies incomuns de penas. Birders spot unusual feathered species. Gourmands experimentam iguarias exóticas. Gourmands sample exotic delicacies. Escultores de madeira esculpem estatuetas. Woodcarvers chisel statuettes. Trabalhadores de agulha fazem samplers de ponto cruz. Needleworkers cross stitch samplers. Cartógrafos desenham mapas detalhados. Cartographers design detailed maps. Cineastas filmam filmes independentes. Filmmakers shoot indie films. Os fabricantes de velas derramam cera perfumada. Candlemakers pour scented wax. Botânicos classificam variedades de orquídeas. Botanists classify orchid varieties. Mágicos praticam truques de mágica. Magicians practice sleight of hand. Cervejeiros caseiros criam receitas de IPA com lúpulo. Homebrewers concoct hoppy IPA recipes. Lepidopteristas coletam espécimes com alfinetes. Lepidopterists collect pin specimens. Audiófilos fazem a curadoria de discos de vinil. Audiophiles curate vinyl records. Os calígrafos fazem florescer as letras. Calligraphers flourish letters. Metalúrgicos martelam tigelas de cobre. Metalworkers hammer copper bowls. Linguistas pesquisam as origens das palavras. Linguists research word origins. Cineastas rastreiam filmografias. Cineastas track filmographies. Figurinistas costuram vestidos de época. Costumers stitch period gowns. Astrofísicos mapeiam o cosmos. Astrophysicists chart the cosmos. Artesãos moldam argila em canecas. Crafters shape clay into mugs. Contadores de histórias hipnotizam os ouvintes. Storytellers mesmerize listeners. Criptólogos resolvem mistérios codificados. Cryptologists solve coded mysteries. Geólogos estudam fósseis no campo. Geologists study fossils in the field. Os atores mergulham em seus papéis. 
Thespians immerse into roles. Surfistas pegam ondas monstruosas. Surfers ride monster waves. Os gamers lideram ataques lendários. Gamers lead legendary raids. Culinaristas infundem sabores globais. Culinarians infuse global flavors. Artesãos criam embarcações sobre rodas. Craftspeople throw vessels on wheels. Hobbyistas cultivam jardins de suculentas. Hobbyists nurture succulent gardens. Naturalistas compilam guias de vida selvagem. Naturalists compile wildlife guides. Os sommeliers cheiram e degustam as safras. Sommeliers sniff and swirl vintages. Os caçadores trazem para casa os prêmios. Hunters bring home prize box. Construtores de modelos montam dioramas de guerra. Model builders assemble war dioramas. Os chefes de churrascaria defumam peito premiado. Grill masters smoke award-winning brisket. Agricultores amadores cuidam de pequenas hortas. Hobby farmers tend small gardens. Ciclistas empurram os pulmões durante as pedaladas. Cyclists push lungs during rides. Entusiastas reconstroem carros esportivos antigos. Enthusiasts rebuild vintage sports cars. Yogis praticam saudações ao sol. Yogis practice sun salutations. Pescadores retiram robalos do lago. Anglers pull base from the lake. Jardineiros plantam tomates maduros. Gardeners stake ripe tomatoes. Músicos improvisam progressões de blues. Musicians jam blues progressions. Bibliófilos colecionam primeiras edições raras. Bibliophiles collect rare first editions. Observadores de pássaros documentam pássaros canouros. Birdwatchers document songbirds. Corredores treinam para maratonas. Runners train for marathons. Jogadores aumentam o nível até tarde da noite. Gamers level up late into night. Coletores de cogumelos selvagens. Foragers gather wild mushrooms. Romancistas gráficos escrevem painéis intrincados. Graphic novelists pen intricate panels. Pescadores com mosca lançam peixes delicadamente em riachos. Fly fishers delicately cast into streams. Cozinheiros caseiros experimentam receitas ousadas. Home chefs try daring recipes. Observadores de estrelas identificam constelações. Stargazers identify constellations. Minha mãe é a pessoa mais doce que conheço. My mom is the sweetest person I know. Papai sempre tenta consertar tudo na casa. Dad always tries to fix everything around the house. A vovó faz os melhores biscoitos de chocolate. Grandma bakes the best chocolate chip cookies. O vovô nos mima sempre que o visitamos. Grandpa spoils us whenever we visit him. Meu irmão sempre fica com o controle remoto da TV. My brother always hogs the TV remote. Minha irmã sabe como mexer com meus botões. My sister knows how to push my buttons. Minha tia sempre brinca e torna as reuniões de família divertidas. My aunt always jokes around and makes family gatherings fun. Meu tio viaja pelo mundo todo a trabalho. My uncle travels all over the world for work. Minha sobrinha acabou de começar a engatinhar e gosta de tudo. My niece just started crawling and is into everything. Meu sobrinho adora carrinhos e caminhões de brinquedo. My nephew loves toy cars and trucks. Meus primos e eu costumávamos fazer fortalezas com as almofadas do sofá. My cousins and I used to make forts out of couch cushions. Meus filhos brigam o tempo todo por causa de videogames. My sons argue over video games all the time. Minhas filhas adoram fazer compras comigo. My daughters love shopping with me. Minha mãe gosta de relembrar seus dias de infância. Mom likes reminiscing about her childhood days. 
Papai tenta dar muitos conselhos paternos. Dad tries to give lots of fatherly advice. A vovó sempre tem doces escondidos para os netos. Grandma always has candies hidden away for the grandkids. Vovó adorava me levar para pescar quando eu era mais jovem. Grandpa loved taking me fishing when I was younger. Meu irmão quebrou o braço ao tentar escalar nosso carvalho. My brother broke his arm trying to climb our oak tree. Minha irmã implorou para que eu a levasse ao show do One Direction. My sister begged me to take her to the One Direction concert. Minha tia torna o aprendizado divertido com experimentos científicos. My aunt makes learning fun with science experiments. Meu tio estava sempre inventando engenhocas malucas em sua oficina. My uncle was always inventing crazy contraptions in his workshop. Minha sobrinha nos traz de presente seus desenhos rabiscados. My niece brings us her scribbled drawings as gifts. Meu sobrinho marchava cantando a música tema da Patrulha Canina. My nephew marched around singing the Paw Patrol theme song. Meus primos e eu tentamos construir um forte com neve em um ano. My cousins and I tried to build a fort out of snow one year. Meus filhos não acreditam em mim quando ameaço vender seus videogames. My sons don't believe me when I threaten to sell their video games. Minhas filhas roubaram minha maquiagem quando eu não estava olhando. My daughters raided my makeup when I wasn't looking. Minha mãe fica sentimental quando vê minhas fotos de bebê. Mom gets sentimental when she looks at my baby pictures. Papai ainda se preocupa quando estou dirigindo com mau tempo. Dad still worries when I'm driving in bad weather. Vovó me mimava com pirulitos quando eu era pequeno. Grandma spoiled me with lollipops when I was little. Vovô costumava me chamar de seu pequeno ajudante. Grandpa used to call me his tiny sidekick. Meu irmão uma vez fez um corte de cabelo muito ruim. My brother once gave himself a really bad haircut. Minha irmã sempre demorava muito no banheiro. My sister always took forever in the bathroom. Minha tia nos trazia lembranças de Paris. My aunt brought us back souvenirs from Paris. Meu tio contava as histórias mais loucas na hora de dormir. My uncle told the wildest bedtime stories. Minha sobrinha deu seus primeiros passos na minha sala de estar. My niece took her first steps in my living room. Meu sobrinho me fez inúmeras perguntas sobre dinossauros. My nephew asked me endless questions about dinosaurs. Meus primos e eu construímos as mais épicas fortalezas de cobertores. My cousins and I built the most epic blanket forts. Meus filhos me deixam louco com seus videogames barulhentos. My sons drive me crazy with their loud video games. Minhas filhas transformaram meu quarto em um salão de maquiagem. My daughters turned my bedroom into a makeup salon. Minha mãe cozinha todas as minhas comidas favoritas quando vou visitá-la. Mom cooks all my favorite foods when I visit her. Papai ainda me vê como sua filhinha. Dad still sees me as his little girl. Vovó costura a mão colchas de retalhos para todos os seus netos. Grandma hand sews quilts for all her grandchildren. Vovó é cheio de histórias incríveis sobre sua vida. Grandpa is full of amazing stories about his life. Meu irmão quebrou o nariz uma vez em um jogo de futebol. My brother broke his nose in a football game once. Minha irmã acabou de colocar aparelho nos dentes. My sister just got braces put on her teeth. Minha tia faz questão de me ligar no dia do meu aniversário todos os anos. My aunt makes sure to call me on my birthday every year. Meu tio me levou de avião para o oeste para visitar parques nacionais. My uncle flew me out west to visit national parks. Minha sobrinha usava meus sapatos como se fossem de salto alto e andava pela casa. My niece wore my shoes like high heels and clomped around the house. Meu sobrinho quase se trancou no banheiro uma vez. My nephew almost locked himself in the bathroom once. 
Meus primos e eu pegávamos uma sobremesa extra quando os adultos não estavam olhando. My cousins and I snuck extra dessert when the adults weren't looking. Meus filhos são mini tornados correndo pela casa. My sons are mini tornadoes running around the house. Minhas filhas me imploram o tempo todo para fazer festas do pijama. My daughters beg me to host sleepovers all the time. Mamãe diz que tem o sorriso da vovó e o nariz do vovô. Mom says I have grandma's smile and grandpa's nose. Papai me ensinou a trocar um pneu quando comecei a dirigir. Dad taught me how to change a tire when I started driving. Vovó sempre diz que abraços são o melhor remédio. Grandma always says hugs are the best medicine. Vovô conta histórias malucas dos velhos tempos. Grandpa passes down crazy stories from the old days. Meu irmão se esforça demais para ser o comediante da família. My brother tries too hard to be the family comedian. Minha irmã sempre tem um público cativo para seus recitais de dança. My sister always has a captive audience for her dance recitals. Minha tia fez questão que eu me sentisse muito especial no dia do meu casamento. My aunt made sure I felt extra special on my wedding day. Meu tio trouxe seu papagaio de estimação para o Natal em um ano. My uncle brought his pet parrot to Christmas one year. Minha sobrinha canta músicas inventadas enquanto toca. My niece sings made-up songs while she plays. Meu sobrinho transformou as almofadas do sofá em uma pista de obstáculos dentro de casa. My nephew turned the sofa cushions into an indoor obstacle course. Meus primos e eu rimos até chorar encenando vídeos do Vini. My cousins and I laughed until we cried acting out Vine videos. Meus filhos não param de bater uns nos outros até que alguém chore. My sons won't stop smacking each other until someone cries. Minhas filhas organizam festas de chá extremamente dramáticas com todos os seus bichos de pelúcia. My daughters host extremely dramatic tea parties with all their stuffed animals. Mamãe contava tantas histórias que elas se tornaram como canções de minar verbais. Mom told so many stories that they became like verbal lullabies. Papai fica mais feliz quando toda a família está reunida. Dad is at his happiest when the whole family is together. Vovó gosta de nos envergonhar mostrando fotos de bebê para nossos amigos. Grandma likes to embarrass us by showing baby photos to our friends. Vovô sempre grita meu apelido do outro lado do parque quando me vê. Grandpa always yells my nickname across the park when he sees me. Meu irmão se faz de durão, mas no fundo é um grande fofo. My brother acts tough, but he's just a big softy at heart. Minha irmã adora coordenar as sessões de fotos da família. My sister loves coordinating family photo shoots. Minha tia faz geleia com as frutas de sua horta. My aunt makes jam out of fruit from her garden. Meu tio gravou todos os nossos nomes em uma mesa de piquenique em um parque anos atrás. My uncle carved all our names into a park picnic table years ago. Minha sobrinha desenha retratos de família e os envia pelo correio para nós. My niece draws family portraits and mails them to us. Meu sobrinho exigiu que fizéssemos uma noite de cinema ao ar livre na lateral da garagem. My nephew demanded we have an outdoor movie night on the side of the garage. Meus primos e eu dançamos com vontade nos casamentos da família. My cousins and I danced our hearts out at family weddings. Meus filhos gritam nos videogames em volume suficiente para sacudir a casa. My sons scream at video games loud enough to shake the house. Minhas filhas descrevem detalhadamente seus casamentos e luas de mel ideais. My daughters describe their ideal weddings and honeymoons in great detail. Mamãe sempre me disse que eu era corajosa quando tinha medo de alguma coisa. Mom always told me I was brave when I was scared of something. Papai fica com os olhos marejados quando nos vê em casa nos feriados. Dad gets misty-eyed when he sees us all home for the holidays. Vovó me lembra da importância de enviar notas de agradecimento. 
Grandma reminds me about the importance of sending thank you notes. Vovô afirma que ainda pode me vencer no braço de ferro. Grandpa claims he can still beat me at arm wrestling. Meu irmão tem as melhores ideias de fantasias para o Halloween. My brother has all the best Halloween costume ideas. Minha irmã insiste em coordenar as roupas para as fotos das férias em família. My sister insists on coordinating outfits for family vacation photos. Minha tia traz maçãs doces suficientes para todas as suas sobrinhas e sobrinhos no Natal. My aunt brings enough candy apples for all her nieces and nephews at Christmas. Meu tio me levava nos ombros em reuniões familiares movimentadas quando eu era pequeno. My uncle ushered me around on his shoulders at busy family get-togethers when I was little. Minha sobrinha me fez uma serenata com Twinkly Twinkly Little Star na última vez em que fui babá dela. My niece serenaded me with Twinkle Twinkle Little Star the last time I babysat her. Meu sobrinho adora quando brincamos de luta livre e de super-heróis juntos. My nephew loves when we roughhouse and play superheroes together. Meus primos e eu transformamos o quintal em nosso próprio local de jogos olímpicos todo verão. My cousins and I made the backyard our own Olympic Games venue every summer. Meus filhos usam um sistema complicado de pontos para acompanhar as conquistas no videogame. My sons use a complicated point system to keep track of video game achievements. Minhas filhas programam horários para a festa do chá para cada membro da família brincar. My daughters schedule time tea party slots for each family member's play. Mamãe faz questão de passar adiante cartões de receitas escritas à mão para pratos familiares preciosos. Mom makes sure to pass down handwritten recipe cards for treasured family dishes. Papai instalou portões de bebê no topo e na base das escadas quando éramos pequenos. Dad installed baby gates at the top and bottom of stairs when we were little. A vovó aprecia seu álbum de fotos repleto de gerações de lembranças da família. Grandma cherishes her photo album filled with generations of family memories. Vovô grelha hambúrgueres e cachorros quentes para toda a família nas reuniões de verão. Grandpa grills burgers and hot dogs for the whole extended family at summer gatherings. Meu irmão guarda o controle remoto da TV a todo custo quando seus programas favoritos estão passando. My brother guards the TV remote at all costs when his favorite shows are on. Minha irmã sempre insiste que pijamas combinando façam parte da nossa tradição de Natal. My sister always insists that matching PJs be part of our Christmas tradition. Minha tia grava cartões engraçados na geladeira para que possamos apreciá-los por mais tempo. My aunt tapes funny greeting cards on the fridge so we can enjoy them longer. Meu tio tira fotos espontâneas durante as noites de jogos em família e imprime um álbum de fotos todos os anos. My uncle takes candid photos during family game nights and prints a photo album each year. A família é meu coração e minha alma. Family is my heart and soul. Acredito firmemente que todas as pessoas merecem direitos humanos básicos. I strongly believe that all people deserve basic human rights. Na minha opinião, a bondade é a qualidade mais importante em um amigo. Kindness is the most important quality in a friend, in my opinion. Acho que deveríamos fazer mais para ajudar o sem teto em nossa comunidade. I think we should do more to help homeless people in our community. O sorvete de manteiga de amendoim é claramente o sabor mais delicioso. Peanut butter ice cream is clearly the most delicious flavor. Bons professores fazem toda a diferença na educação. Good teachers make all the difference in education. As bibliotecas são um recurso público de valor inestimável. Libraries are an invaluable public resource. A natureza deve ser protegida a todo custo. Nature should be protected at all costs. Acho que a educação artística e musical deve ser apoiada. I feel that art and music education should be supported. Minha opinião é que os animais nunca devem ser maltratados. My view is that animals should never be abused. O trabalho voluntário é uma das coisas mais significativas que uma pessoa pode fazer. 
Volunteering is one of the most meaningful things a person can do. Acho que a mídia social faz mais mal do que bem hoje em dia. I reckon social media does more harm than good these days. A paciência parece ser uma virtude subestimada hoje em dia. Patience seems to be an underrated virtue nowadays. Na minha opinião, as famílias deveriam jantar juntas com mais frequência. Families ought to eat dinner together more often, as far as I can see. Reservar um tempo para aproveitar as pequenas coisas faz toda a diferença, na minha opinião. Taking time to enjoy the little things makes all the difference, the way I figure. Na minha opinião, os professores não recebem crédito nem remuneração suficientes. Teachers don't get near enough credit or pay, in my book. As florestas são a criação mais maravilhosa de Deus, se você quer saber minha opinião. Forests are God's most wondrous creation, if you ask me. A verdade é que você não encontrará pessoas melhores do que aquelas que servem aos outros. The truth is, you won't find better people than those who serve others. Na minha opinião, as escolas devem ajudar cada criança a reconhecer seus talentos exclusivos. Schools should help each child recognize their unique talents, as I see it. Se quiser meus dois centavos, seria bom que todos nós nos aquietássemos um pouco e ouvíssemos. If you want my two cents, we'd all do well to quiet our lives a bit and listen. Você quer saber o que eu penso? Toda criança do mundo merece uma família amorosa. You want to know what I think? Every single child on earth deserves a loving family. A mídia social torna as pessoas mais isoladas, e não menos, parece-me. Social media makes people more isolated, not less, seems to me. Na minha opinião, a moda rápida tem um custo muito alto para o meio ambiente. Fast fashion comes at too high a cost to the environment, the way I see it. Na minha opinião, a adoção de animais de abrigos deve sempre vir antes da compra de animais de raça. Adopting shelter animals should always come before buying from breeders, in my opinion. A política americana se tornou muito desagradável e dividida, pelo que posso dizer. American politics has become far too nasty and divided, far as I can tell. As escolas deveriam servir uma refeição saudável para cada aluno todos os dias, na minha opinião. Schools ought to serve one healthy meal to every student every day, ask me. A mudança climática é a maior ameaça que a humanidade está enfrentando no momento. A verdade é que ela é a maior ameaça. Climate change is the greatest threat facing humanity right now, truth is. As empresas que se aproveitam do vício deveriam ser totalmente banidas, se você me perguntar. Companies that prey on addiction should be banned outright, if you ask me. Passar mais tempo ajudando os vizinhos é o que as comunidades precisam hoje em dia, eu acho. Spending more time helping neighbors is what communities need nowadays, I figure. Comer menos carne faz muito bem ao corpo e ao planeta, na minha opinião. Eating less meat does a body and planet a world of good, in my view. Os programas sociais que ajudam as pessoas quando elas estão deprimidas merecem mais apoio, ao que me parece. Social programs that help folks when they're down deserve more support, seems to me. A bondade é a luz que eleva a todos nós, acredito. Kindness is the light that lifts us all, I believe. As bibliotecas são centros comunitários essenciais, em minha opinião. Libraries are essential community centers, my view is. O voto de todos deve ser valorizado da mesma forma em uma democracia, na minha opinião. Everyone's vote should be valued the same in a democracy, if you ask me. Armas de assalto não deveriam ser vendidas a civis, ponto final, na minha opinião. Assault weapons shouldn't be sold to civilians, period, way I reckon. Na minha opinião, as empresas deveriam oferecer o mesmo tempo de licença familiar para mães e pais. Companies should offer equal family leave time for mothers and fathers, in my opinion. A discriminação por gravidez no local de trabalho ainda é muito comum, pelo que posso dizer. Pregnancy discrimination in the workplace is still far too common, far as I can tell. 
O acesso à saúde deve ser um direito humano básico em qualquer sociedade justa. Healthcare access should be a basic human right in any fair society. A proteção de espécies ameaçadas de extinção deve ser mais importante do que os lucros para a maioria das pessoas, eu acho. Protecting endangered species ought to matter more than profits to most folks, I figure. As florestas fazem mais bem do que qualquer medicamento criado em laboratório se as deixarmos em paz, na verdade. Forests do more good than any medicine created in labs if we just let them be, truth is. A meu ver, a educação eleva os indivíduos, as famílias e as nações. Education lifts individuals, families, and nations alike, as I see it. Acredito que a compaixão deve orientar as políticas públicas e externas. Compassion should guide public and foreign policy, I believe. A energia renovável merece muito mais atenção e investimento, na minha opinião. Renewable energy deserves much more attention and investment, my view is. Os veículos de notícias têm o dever de se ater aos fatos, e ponto final se me perguntarem. News outlets have a duty to stick to the facts, period, if you ask me. A imigração legal fez deste país o que ele é, sempre fez e sempre deveria fazer, na minha opinião. Legal immigration made this country what it is, always has, always should, way I figure it. As cotas para que mais mulheres ocupem cargos de liderança fariam muito bem, na minha opinião. Quotas to get more women in leadership roles would do a world of good, in my opinion. A assistência médica básica nunca deve devastar financeiramente as famílias. Basic healthcare should never financially devastate families. As sociedades mostram suas verdadeiras cores na forma como tratam seus membros mais vulneráveis, eu acho. Societies show their true colors in how they treat their most vulnerable members, I reckon. A reforma da justiça criminal é totalmente necessária neste país, se você quiser saber a verdade. Criminal justice reform is utterly necessary in this country, if you want the truth. A pena de morte não pode se alinhar com a valorização da santidade da vida humana. The death penalty cannot possibly align with valuing human life sanctity. São necessárias ações imediatas de destruição das mudanças climáticas em todo o mundo. Immediate climate change destruction action is needed all around. Acredito que os atos de serviço elevam tanto quem dá quanto quem recebe. Acts of service uplift both giver and receiver, I believe. Ouvir com o coração aberto é melhor do que discutir na maioria dos dias, na minha opinião. Listening with an open heart beats arguing most days, my view is. Os livros abrem mais janelas para o mundo do que qualquer outra coisa, se você me perguntar. Books open more windows to the world than most anything else, if you ask me. O protesto pacífico moldou a consciência desta nação desde o início. Peaceful protest has shaped this nation's conscience since its beginning. A abordagem da saúde mental com compaixão fortaleceria as comunidades. Addressing mental health with compassion would strengthen communities. Alguns momentos de tédio na infância fazem com que a criatividade crie raízes, parece-me. Some moments of boredom in childhood makes creativity take root. Seems to me. A verdadeira natureza de uma sociedade se manifesta na forma como ela trata seus vulneráveis, não apenas seus privilegiados. A society's true nature shows in how it treats its vulnerable, not just its privileged. Moradia e alimentação deveriam ser direitos básicos nesta terra rica, não luxos. Housing and food ought to be basic rights in this rich land, not luxuries. Acolher imigrantes torna os países mais fortes, e não mais fracos, pelo que sei. Welcoming immigrants makes countries stronger, not weaker, far as I can tell. A meu ver, ar e água limpos não são exigências demais neste mundo. Clean air and water is not too much to ask in this world, as I see it. O perdão liberta o perdoador tanto quanto o perdoado. Forgiveness sets the forgiver free as much as the forgiven. O jogo cooperativo deve ser tão valorizado quanto o competitivo na infância. Cooperative play should be valued as much as competitive in childhood. 
Programas para jovens como 4H merecem apoio da comunidade. Youth programs like 4H deserve community support. O voto deve ser fácil, não difícil, para uma democracia igualitária. Voting ought to be easy, not hard, for equal democracy. As escolas devem ajudar as crianças a identificar talentos naturais e não apenas preparar trabalhadores. Schools should help kids identify natural talents, not just prepare workers. Parece-me que o trabalho voluntário é pelo menos tão importante para a saúde da comunidade quanto o trabalho remunerado. Volunteer work matters at least as much to community health as paid work, seems to me. Uma conversa honesta pode mudar um relacionamento mais do que anos de conversa fiada, eu acho. One honest conversation can shift a relationship more than years of small talk, I reckon. A mídia perde a credibilidade quando os fatos ficam em segundo plano em relação aos lucros ou às agendas de ambos os lados. News media loses credibility when facts take a backseat to profits or agendas on either side. O verdadeiro patriotismo significa confrontar honestamente os pontos em que o país deixa a desejar. Real patriotism means honestly confronting where one's country falls short. Todas as cores devem cobrir desenhos de família, playgrounds e beleza da natureza. All colors ought to cover drawings of family, playgrounds and nature's beauty. Ouvir para compreender é o cerne da pacificação, acredito. Listening to understand lies at the heart of peacemaking, I believe. A plenitude começa com a aceitação da fragilidade quando ela aparece. Wholeness begins by accepting brokenness when it appears. Dívidas médicas pendentes devem ser apagadas, ponto final, se você me perguntar. Outstanding medical debt should be erased, period, if you ask me. Até mesmo o menor ato de integridade expande a luz neste mundo, na minha opinião. Even the smallest act of integrity expands the light in this world, way I figure it. Bons vizinhos continuam sendo vitais para o bem-estar dos idosos. Good neighbors remain vital to older folks' well-being. Um trabalho significativo das pessoas um propósito e uma dignidade que não podem ser quantificados, me parece. Meaningful work gives purpose and dignity to people that can't be quantified, seems to me. Toda liderança se resume a atender primeiro a maior necessidade dos outros, eu acho. All leadership boils down to serving others' highest need first, I reckon. A vaidade e a humildade raramente coexistem nas pessoas, se você quiser a verdade honesta. Vanity and humility rarely coexist in people, if you want the honest truth. A ganância assume infinitas formas em todos os corações humanos, sem verificações constantes, pelo que posso dizer. Greed takes endless forms in every human heart without constant checks, far as I can tell. A coragem aparece quando o simples fato de se levantar para enfrentar o dia parece difícil, na minha opinião. Courage appears when simply getting up to face the day feels hard, as I see it. Considerar fatos científicos como opinião em vez de verdade tem um custo social. Holding scientific facts as opinion rather than truth has societal cost. O jornalismo é mais importante quando dá voz e fala a verdade ao poder. Journalism matters most when giving voice and speaking truth to power. A verdadeira religião constrói pontes entre os corações humanos e derruba muros, se você me perguntar. Real religion builds bridges between human hearts and tears down walls, if you ask me. O que murmuramos durante o café com leite pode ser mais importante do que os gritos dos políticos. What we murmur over lattes can matter more than politician shouts. Os meios moldam tudo tanto quanto os fins. Eles nunca justificam os meios errados. The means shape everything as much as the ends. They don't ever justify wrong means. A regra de ouro nunca se aplica totalmente ao que parece. The golden rule never fully applies itself, it seems. Todos nós somos chamados a dar e receber hospitalidade nesta vida, eu acho. We're all called to both give and receive hospitality in this life, I reckon. A presença é sempre melhor do que presentes, se você quiser a verdade honesta de Deus. Presence is always better than presence, if you want God's honest truth. 
A maternidade continua sendo a profissão mais negligenciada e mal paga do mundo, pelo que sei. Motherhood remains the most overlooked, underpaid profession on earth, far as I can tell. Criar bons filhos e consertar o mundo não são ambições pequenas, a meu ver. Raising good kids and repairing the world ain't no small ambitions, as I see it. Reconhecer a dignidade inerente de cada pessoa muda a forma como a justiça é aplicada, acredito. Recognizing every person's inherent dignity changes how justice gets applied, I believe. A maneira como uma sociedade cuida das crianças e dos enfermos define sua alma, na minha opinião. How a society cares for children and the infirm defines its soul, my view is. O futuro julgará o materialismo e o racismo de hoje como fracassos morais, se você me perguntar. The future will judge today's materialism and racism as moral failures, if you ask me. A religião verdadeira constrói pontes entre os corações humanos e derruba muros, em minha opinião. Real religion builds bridges between human hearts and tears down walls, way I figure it. A vida selvagem e as terras merecem proteção para seu próprio bem, não apenas para o prazer humano. Wildlife and lands deserve protection for their own sake, not just human enjoyment. Parece-me que aqueles que demonstram hospitalidade moldam a sociedade tanto ou mais do que os líderes barulhentos. Those who show hospitality shape society as much or more than loud leaders, seems to me. O discernimento e a sabedoria exigem constantemente em meio à tensão entre tradição e reforma. Discernment and wisdom constantly demands amid tradition and reform tension. O dinheiro não pode comprar saúde ou amor. E muitas vezes custa ambos, se você quiser a verdade pura e simples. Money can't buy health or love. And it often costs both, if you want the plain truth. Palavras rudes ferem mais do que paus ou pedras, pelo que sei. Unkind words wound worse than sticks or stones, far as I can tell. Uma boa educação e um coração aberto podem mudar o mundo, na minha opinião. A good education and an open heart can change the world, as I see it. Você está linda hoje. You look lovely today. Essa cor realmente combina com você. That color really suits you. Você tem um sorriso tão bonito. You have such a nice smile. Sinto muito por sua perda. I'm so sorry for your loss. Estou enviando pensamentos e orações. Sending thoughts and prayers. Você fez um trabalho maravilhoso. You did a wonderful job. Você deve estar muito orgulhosa. You should be very proud. Esse bolo parece delicioso. That cake looks delicious. Você é muito talentosa. You're so talented. Adoro seu corte de cabelo. I love your haircut. Você ilumina todos os ambientes em que entra. You light up every room you enter. Minhas condolências a você e sua família. My condolences to you and your family. Que conquista impressionante! What an impressive accomplishment! Você merece esse sucesso. You deserve this success. Você faz tudo parecer tão fácil. You make it look so easy. Gostaria de ter suas habilidades. I wish I had your skills. Você tem um gosto excelente. You have excellent taste. Foi uma cerimônia linda. That was a beautiful ceremony. Vocês formam um casal adorável. You two make such a lovely couple. Ela teve muita sorte em tê-lo como filha. She was so lucky to have you as a daughter. Ele nos deixou cedo demais. He left us far too soon. Meu coração está com você. My heart goes out to you. Que elogio comovente. What a moving eulogy. Você falou com muita eloquência. You spoke very eloquently. Não consigo imaginar o que você deve estar passando. I can't imagine what you must be going through. Você foi muito gentil em se lembrar de mim. 
You were so kind to remember me. Obrigado por suas palavras reconfortantes. Thank you for your comforting words. Minhas mais sinceras condolências. My deepest sympathies. Você tem sido muito forte. You have been so strong. Que honra tê-lo conhecido. What an honor to have known him. Você está absolutamente deslumbrante. You look absolutely stunning. Você tem a voz de um anjo. You have the voice of an angel. Você faz os melhores biscoitos. You bake the best cookies. Obrigada por tudo que fez por ela. Thank you for all you did for her. Que buquê lindo! What a gorgeous bouquet! Você dá as melhores festas. You throw the best parties. Sua casa é sempre tão calorosa e acolhedora. Your home always feels so warm and welcoming. Você foi muito atencioso ao ligar. You were so thoughtful to call. Gostaria de poder aliviar sua dor. I wish I could take away your pain. Ela teria adorado essa homenagem. She would have loved this tribute. Seu apoio foi muito importante. Your support has meant so much. Ele tinha muito orgulho de você. He was so proud of you. Você foi o melhor pai que ela poderia ter tido. You were the best father she could have had. Desejo conforto e paz para sua família. I wish comfort and peace for your family. Você lidou com essa situação com muita graça. You handled that situation with such grace. Você sempre sabe como me fazer sorrir. You always know how to make me smile. Você ilumina todos os ambientes em que entra. You light up every room you walk into. Ele deixou este mundo cedo demais. He left this world far too soon. Que homenagem comovente! What a moving tribute. Meu coração está com você e seus entes queridos. My heart is with you and your loved ones. Por favor, aceite minhas mais sinceras condolências. Please accept my deepest condolences. Estou mantendo todos vocês em meus pensamentos e orações durante este momento difícil. I am keeping you all in my thoughts and prayers during this difficult time. Ela o amava de todo o coração. She loved you with all her heart. Suas palavras foram lindas e sinceras. Your words were beautiful and heartfelt. Eu gostaria de ter as palavras certas, mas saiba que me preocupo. I wish I had the right words, just know I care. Estou mandando abraços e força para vocês. Sending hugs and strength your way. Essa foto dela é linda. This picture of her is lovely. Que maneira maravilhosa de honrar a memória dele. What a wonderful way to honor his memory. Você a fez muito feliz. You made her so very happy. Lamento muito que as coisas tenham terminado dessa forma entre vocês dois. I am so sorry things ended this way between you two. Obrigado por cuidar dela. Thank you for taking care of her. Você estava com ela quando ela mais precisava de você. You were with her when she needed you most. Nossos corações estão doendo junto com o seu. Our hearts are aching with yours. Ele o amava como se fosse seu próprio filho. He loved you like his own child. Todos nós gostaríamos de ter tido mais tempo com ela. We all wish we had more time with her. Sei que seu coração deve estar sofrendo muito neste momento. I know your heart must be hurting so much right now. Você tem sido muito corajoso. You have been so brave. Estou pensando em coisas boas para você e orando por conforto. Thinking good thoughts for you and praying for comfort. Essa é uma perda enorme para muitas pessoas. This is a huge loss for so many people. Estamos abraçando você de longe. We are wrapping our arms around you from afar. Você sempre foi a luz brilhante dele. You were always his bright light. 
Que vida linda ela teve. What a beautiful life she had. A memória dele viverá através de você. His memory will live on through you. Ela nos deixou com tantas lembranças maravilhosas. She left us with so many wonderful memories. Seu legado continua vivo. Her legacy lives on. Gostaria de poder aliviar um pouco de sua dor. I wish I could take some of your grief away. Ela fará muita falta para muitos. She will be dearly missed by so many. Nossa comunidade perdeu uma pessoa especial. Our community lost a special person. Meu coração dói por você e sua família. My heart hurts for you and your family. Que comemoração maravilhosa de sua vida. What a wonderful celebration of his life. Ela tinha muito orgulho do homem que você se tornou. She was so proud of the man you've become. Ele adorava relembrar sua infância juntos. He loved reminiscing about your childhood together. Posso dizer que ela era uma mãe maravilhosa. I can tell she was a wonderful mother. Vocês tiveram sorte de ter um ao outro pelo tempo que tiveram. You were lucky to have each other as long as you did. A memória dela continua viva de uma maneira especial. Her memory lives on in a special way. Ele a amava muito. Espero que você saiba disso. He loved you so much. I hope you know that. Sua homenagem o honrou lindamente. Your tribute honored him beautifully. A maneira como você cuidou dela inspira todos nós. The way you cared for her inspires us all. Ele deixou sua marca neste mundo por meio de você. He left his mark on this world through you. Que vida linda ela teve. What a beautiful life she lived. Seu espírito tocou todos nós profundamente. His spirit touched us all so deeply. Ela fará mais falta do que as palavras podem expressar. She will be missed more than words can express. Você era a luz da vida dele. You were the light of his life. Ele a amava com todo o seu coração. He loved you with all his heart. O tempo cura, mas as lembranças duram para sempre. Time heals, but memories last forever. Seu legado e sua memória perdurarão. His legacy and memory will endure. Mantendo você e sua família próximos no coração e em oração. Keeping you and your family close in heart and prayer. Celebramos toda a alegria que ela trouxe para nossas vidas. We celebrate all the joy she brought into our lives. Sua memória arde intensamente em cada um de nós. His memory burns brightly in each of us. Seu amor ainda nos envolve e conforta. Her love surrounds and comforts us still. Você tem alguma sugestão de um bom livro para ler? Do you have any suggestions for a good book to read? Estou procurando um novo programa de TV para assistir. Tem alguma recomendação? I'm looking for a new TV show to get into. Any recommendations? Qual é o seu restaurante favorito por aqui? What's your favorite restaurant around here? Já experimentou a nova cafeteria na Main Street? Have you tried that new cafe on Main Street? Onde você costuma cortar o cabelo? Where do you usually get your hair cut? Adorei o filme que você recomendou. I love that movie you recommended. Que podcasts você tem ouvido ultimamente? What podcasts have you been listening to lately? Conhece algum mecânico de confiança a quem eu possa levar meu carro? Do you know a reliable mechanic I could take my car to? Estou pensando em redecorar. Quem é o seu designer de interiores? I'm thinking of redecorating. Who's your interior designer? Você poderia recomendar um empreiteiro para reformar minha cozinha? Could you recommend a contractor to remodel my kitchen? Você deveria experimentar este lugar de massas no North End, é delicioso. You should try this pasta place in the North End, it's delicious. Não deixe de conferir a exposição no museu este mês. Make sure to check out the exhibit at the museum this month. 
O melhor café está em uma nova loja na Elm Street chamada Fresh Roast. The best coffee is at that new shop on Elm Street called Fresh Roast. Para a comida italiana, não há nada melhor do que o Luigi's na 5 TH Ave. For Italian food, you can't beat Luigi's on 5th Avenue. Se você precisa de um novo médico de família, eu recomendo o Dr. Ellis. If you need a new family doctor, I highly recommend Dr. Ellis. Acabei de ler esse livro incrível, você precisa lê-lo. I just finished this incredible book, you have to read it. Assista a este programa na Netflix, não consegui parar de assisti-lo. Watch this show on Netflix, I couldn't stop binging it. Pergunte pelo Joey no Supercuts, ele é o melhor estilista. Ask for Joey at Supercuts, he's the best stylist. Os frutos do mar no Arbor's Edge são super frescos e com bom preço. The seafood at Harbor's Edge is super fresh and well priced. Você vai adorar a atmosfera e os coquetéis artesanais do bar de Copper Steel. You'll love the atmosphere and craft cocktails at the Copper Steel Bar. Você já visitou a nova livraria no centro da cidade? Have you been to the new bookshop downtown yet? Conhece algum empreiteiro confiável para instalar meu novo deck? Know any reliable contractors to install my new deck? Você poderia recomendar um programa para editar vídeos caseiros? Could you recommend a program for editing home videos? Onde você leva seu carro para trocar o óleo por aqui? Where do you take your car for oil changes around here? Qual é o melhor lugar para comprar produtos frescos nesta área? What's the best place to buy fresh produce in this area? Você encontrou um bom ortodontista para crianças? Have you found a good orthodontist for kids? Estou querendo reformar meu porão. Tem algum empreiteiro que você recomendaria? I'm looking to renovate my basement. Got any contractors you'd recommend? Conhece algum maquiador talentoso para uma festa de casamento? Know any talented makeup artists for a wedding party? Quero experimentar um novo lugar para um brunch neste fim de semana. Tem alguma ideia? Want to try a new brunch place this weekend? Any ideas? Conhece algum bom professor de matemática para minha filha? Know any good math tutors for my daughter? Você tem que experimentar os tacos da taqueria Los Amigos. You have to try the tacos at Taqueria Los Amigos. Sem dúvida, o melhor sushi é o do Akira Japanese. Hands down the best sushi is at Akira Japanese. Para conserto de automóveis, sempre vou a Sanders Auto na 2 Nada Center. For auto repair, I always go to Sanders Auto on 2nd Street. Pergunte por Jane no Salon Lebel, ela faz uma balaiagem incrível. Ask for Jen at Salon Lebeau, she does amazing ballet. O River Bend Park tem algumas trilhas de caminhada muito boas. River Bend Park has some really nice hiking trails. Ligue para a Paus Plumbing para resolver qualquer problema com a pia ou o vaso sanitário. Call Paul's Plumbing for any sink or toilet issues. Recomendo muito o consultório odontológico do Dr. Lee. A equipe é muito simpática. I highly recommend Dr. Lee's dental office. Such friendly staff. Você vai adorar a massa do Belucci. É de outro mundo. You'll love the pasta at Bellucci. It's out of this world. Não deixe de assistir ao jogo no Murphy's Sports Bar e Grill. Make sure to catch the game at Murphy's Sports Bar and Grill. Se precisar de uma corretora de imóveis, Amy Liu é fantástica. If you need a real estate agent, Amy Liu is fantastic. Há algum lugar bom para assistir ao jogo por aqui? Any good places to watch the game around here? Estou precisando de um novo programa para assistir. O que você recomenda? I could use a new show to binge. What do you recommend? Conhece algum encanador razoável para instalar uma nova banheira? Know any reasonable plumbers to install a new tub. Você já foi aquele novo lugar de tapas de que todos estão falando? Have you been to that new tapas place everyone's talking about? Estou procurando um lugar legal para comemorar meu aniversário. Tem alguma ideia? 
Looking for a nice spot to celebrate my anniversary, any ideas? Você tem alguma recomendação de babá que eu possa chamar? Do you have any babysitter recommendations I could call? Quem é a sua pessoa de referência para problemas técnicos com smartphones? Who's your go-to person for smartphone tech issues? Qual é o melhor lugar para levar meus pais quando eles visitarem a cidade? What's the best place to take my parents when they visit town? Você conhece um telhadista que faça reparos de qualidade? Do you know a roofer that does quality repair work? Preciso de um novo médico para cuidados primários, de quem você gosta? I need a new primary care doctor. Who do you like? O Palo Bistro tem uma culinária italiana incrível, não deixe de experimentar. Palo Bistro has incredible Italian cuisine, must try. Pergunte pelo Xavier no salão, ele é um gênio com textura e camadas. Ask for Xavier at the salon, he's a genius with texture and layers. Definitivamente você precisa assistir ao filme Hamilton quando estiver em cartaz no centro da cidade. You definitely have to catch Hamilton when it's playing downtown. Sem dúvida, eu sempre recomendo a Samir's para concertos de carros. Hands down, I always recommend Samir's for car repairs. Dê uma olhada no Black Bear Inn para um jantar aconchegante à beira da lareira. Check out the Black Bear Inn for cozy fireside dining. Para encanamento, a Paul's Plumbing faz um excelente trabalho. For plumbing. Paul's Plumbing does excellent work. O Dr. Mayer é um pediatra fantástico, com ótimas maneiras de lidar com o paciente. Dr. Mayer is a fantastic pediatrician. Bedside manner is great. A Alessi Baker tem os melhores canolis deste lado de Nova York. Alessi Baker has the best canolis this side of New York. A Lisa Scleani Service sempre faz um trabalho incrível. Lisa's cleaning service always does an amazing job. Dê uma olhada na loja da Maris para arranjos florais personalizados. Check out Maris shop for custom floral arrangements. Você recomendaria algum bom personal trainer? Any good personal trainers you would recommend? Conhece uma pessoa confiável para consertar eletrodomésticos que eu possa chamar? Do you know a reliable appliance repair person I could call? Qual é a sua boutique favorita para comprar roupas e presentes exclusivos? What's your favorite boutique for unique clothes and gifts? Já experimentou aquele novo restaurante grego de que todos estão falando? Have you tried that new Greek restaurant everyone's talking about? Conhece algum fotógrafo talentoso para um retrato de família? Know any talented photographers for a family portrait? Quem é o seu faz-tudo para pequenos reparos? Who's your go-to handyman for small repair jobs? Você poderia recomendar um pintor para embelezar meu escritório em casa? Could you recommend a painter to spruce up my home office? Você já foi ao novo clube de comédia que abriu no centro da cidade? Have you been to the new comedy club that opened downtown? Você tem alguma sugestão de atividades divertidas para a família nos fins de semana por aqui? Do you have any suggestions for fun weekend family activities around here? A que loja de concerto de telefones ou laptops você costuma ir? What phone or laptop repair shop do you usually go to? Você vai adorar os hambúrgueres do Jax. Vale a pena experimentar. You'll love the burgers at Jax. Totally worth trying. Ligue para Greens Appliance Reparir. Serviço rápido e preço justo. Call Green's Appliance Repair, fast service and fairly priced. Visite o Boemia no centro da cidade para ver arte, roupas e bugigangas descoladas. Hit up Bohemia downtown for funky art, clothes and knickknacks. A melhor comida grega é, sem dúvida, a do Parthenon, no centro da cidade. Hands down best Greek food is at the Parthenon downtown. Para fotos de família, a Amanda Liu Photography é fantástica. For family photos, Amanda Liu Photography is fantastic. O Ryan's Handyman Services faz um trabalho de primeira qualidade. Ryan's Handyman Services does top-notch work. 
A Precision Painting deu uma bela repaginada em toda a minha casa. Precision Painting gave my entire house a beautiful facelift. O Laug Factory sempre tem noites hilárias de comédia stand-up. The Laugh Factory always has hilarious stand-up comedy nights. Consulte o Groupon para obter as melhores ofertas de atividades e restaurantes locais. Check Groupon for the best deals on local activities and dining. Para conserto de telefones, a TechMedic é rápida, econômica e confiável. For phone repair, TechMedic is quick, affordable, and trusted. Estou procurando uma boa garrafa de vinho. Vocês recomendam alguma boa loja de vinhos? I'm looking for a nice bottle of wine. Any good wine shops you'd recommend? Estamos precisando de ajuda com o paisagismo. Conhece algum paisagista confiável? We could use some landscaping help. Know any reliable landscapers? Quero planejar uma saída divertida para mim e alguns velhos amigos. Alguma boa ideia? I want to plan a fun outing for me and some old friends. Any good ideas? Você tem alguma recomendação de hotel para nossas próximas férias na praia? Do you have any hotel recommendations for our upcoming beach vacation? Estou precisando desesperadamente de um corte de cabelo. Quem é o seu cabeleireiro? I'm in desperate need of a haircut. Who's your stylist? Gostaria de atualizar alguns cômodos. Tem alguma sugestão de designer de interiores? Want to update some rooms? Any interior designer suggestions? Conhece alguma empresa de limpeza de carpete de boa reputação para limpar o nosso novo cachorro? Know any reputable carpet cleaners to clean up after our new puppy? Tenho tido vontade de comer sushi ultimamente. Qual é o melhor restaurante de sushi por aqui? Been craving sushi lately. What's the best sushi restaurant around here? Meu carro está fazendo barulhos estranhos. Algum mecânico de sua confiança? My car is making weird noises. Any mechanics you trust? Gostaria de experimentar um novo lugar para um brunch neste fim de semana. Onde devemos ir? Feel like trying a new brunch place this weekend. Where should we go? O The Wine Cellar tem uma seleção incrível e uma equipe muito prestativa também. The Wine Cellar has an awesome selection, very helpful staff too. Para paisagismo, o Green Oasis faz um trabalho bonito e ecologicamente correto. For landscaping, Green Oasis does beautiful, eco-friendly work. Faça uma aula de pintura em cerâmica no Clay Café, é muito divertido. Take a pottery painting class at Clay Café. It's lots of fun. Perto da costa, você deve se hospedar no Ligoque Perim, um hotel histórico encantador. Near the shore, you must stay at Lightkeeper Inn, charmingly historic. Pergunte por Tina no Vanity Salon. Ela é um gênio com a tesoura. Ask for Tina at Vanity Salon. She's a genius with scissors. Trabalhe com a decoratim de interiores para obter quartos econômicos e elegantes. Work with decorating den interiors for affordable, stylish rooms. Ligue para Shen Clean para obter a remoção especializada de manchas e odores de animais de estimação. Call Cam Clean for expert pet stain and odor removal. O melhor sushi, sem dúvida, é o do Osaka Downtown. O peixe deles é sublime. Best sushi hands down is at Osaka Downtown. Their fish is sublime. Para conserto de carros, o Bob's Auto Shop diagnostica os problemas com rapidez e precisão. For car repair, Bob's Auto Shop diagnoses problems quickly and accurately. O brunch no Sunnyside de café é delicioso. Não deixe de experimentar seus crepes. Brunch at Sunnyside Cafe is delicious. Make sure to try their crepes. Hoje está um dia lindo e ensolarado lá fora. Gorgeous sunny day out there today. Parece que vai ser um dia chuvoso. Looks like it's going to be a rainy one. O tempo deu uma virada durante a noite. The weather sure took a turn overnight. Hoje parece mais primavera com esse calor. Feels more like spring today with this warmth. Dá para acreditar no frio que fez ontem à noite? Can you believe how cold it got last night? Esta umidade é insuportável. This humidity is unbearable. 
A previsão diz que as tempestades estão chegando mais tarde. The forecast says thunderstorms are rolling in later. Nós realmente precisávamos dessa chuva depois do período de seca. We really needed this rain after the dry spell. O vento está realmente aumentando lá fora. The wind is really picking up out there. Neve em abril? Muito estranho. Snow in April. Very strange. Espero que esse sol dure o dia todo. I hope this sunshine lasts all day. Pegue um guarda-chuva, pois está chovendo muito. Grab an umbrella, it's pouring out. Toda essa neblina torna difícil enxergar bem à frente. All this fog makes it tough to see far ahead. Até agora, o tempo não está ruim. Not bad weather-wise so far today. Você ouviu que amanhã deve ficar ainda mais frio? Did you hear it's supposed to get even colder tomorrow? Parece que teremos um fim de semana ensolarado e brilhante. We're in for a bright, sunny weekend it looks like. Odeio dirigir na neve. Tenha cuidado. Ugh, I hate driving in the snow. Be safe out there. Não me importo com a chuva. Estamos precisando dela. I don't mind the rain. We need it. Essas nuvens parecem ameaçadoras. Pode ser uma tempestade em breve. These clouds look ominous. Might storm soon. Pelo menos o sol saiu um pouco depois de toda aquela chuva. At least the sun came out for a bit after all that rain. Parece que o tempo está tranquilo hoje. Looks like smooth sailing weather-wise today. Quanto tempo você acha que esse aguaceiro vai durar? How long do you think this downpour will last? Não dá para prever o tempo ultimamente. Ele está em todo lugar. Can't predict the weather lately. It's all over the place. Espero que essa frente fria passe rápido. I hope that cold front passes quickly. Você verificou o radar antes de sair? Did you check the radar before heading out? Essa névoa faz com que tudo pareça tão sombrio. This mist makes everything look so dreary. O outono está definitivamente no ar com essa brisa. Fall is definitely in the air with this breeze. Merecemos este dia ensolarado depois das tempestades da semana passada. We deserve this sunny day after last week's storms. Estou tão cansado desses dias sombrios e nublados. I'm so over these gloomy, overcast days. O tempo está perfeito para uma longa e agradável caminhada hoje. The weather is perfect for a nice long walk today. Tivemos sorte hoje, com céu limpo à frente. We lucked out today, clear skies ahead. Odeio quando o tempo estraga meus planos. I hate when the weather ruins my plans. Nunca se sabe o que vai acontecer nesta época do ano. You never know what you're gonna get this time of year. Pelo menos não teremos mais neve até o próximo inverno. At least we're done with the snow until next winter. Essas chuvas de primavera realmente chegam rápido. These spring showers really come on quickly. O outono é a minha época favorita do ano, com esse ar fresco e crocante. Fall is my favorite time of year with this cool crisp air. Quanto tempo você acha que falta para a chuva parar? How long do you think before the rain lets up? Sem guarda-chuva de novo, é claro que está chovendo. No umbrella again, of course it's pouring. Cuidado ao pisar com todas essas folhas cobrindo as calçadas. Watch your step with all these leaves covering the sidewalks. Dá para sentir como está abafado hoje? Can you feel how muggy it is today? Não poderíamos pedir um dia mais agradável em termos de clima. We couldn't ask for a nicer day weather-wise. Espero que você esteja com suas galochas, pois está uma bagunça lá fora. Hope you have your galoshes. It's messy out there. Será que o sol conseguirá atravessar as nuvens? Will this sun ever break through these clouds? O tempo certamente está me deixando confuso hoje. The weather sure has me in a fog today. 
Essas tempestades de verão entram e saem tão rápido. These summer storms blow in and out so fast. Pelo menos a umidade diminuiu desde a manhã de hoje. At least the humidity dropped since this morning. Parece bem calmo lá fora neste momento. Looks pretty calm out there right now. Não acredito que já estão prevendo neve. I can't believe they're calling for snow already. Não se deixe levar por esse vento hoje. Don't get blown away in that wind today. Chuva, chuva, vá embora e volte outro dia. Rain, rain, go away, come again another day. Tivemos muita sorte com o céu ensolarado hoje. We really lucked out with sunny skies today. Odeio quando os planos são cancelados pela chuva. I hate when plans get rained out. Com o clima da primavera, nunca se sabe. You just never know with spring weather. Fique atento às estradas escorregadias se houver gelo durante a noite. Watch for slick roads if I see overnight. Pelo menos as tempestades ajudam a grama e as flores a crescer. At least storms help the grass and flowers grow. Parece que o dia de hoje será tranquilo em termos de clima. Looks like smooth sailing today weather-wise. Será que essa chuva vai parar? Will this rain ever let up? Os ventos de outono certamente fazem com que pareça mais frio lá fora. Fall winds sure do make it feel colder out. Mal posso esperar para brincar na neve fresca do inverno. Can't wait to frolic in fresh winter snow. Tenha cuidado ao dirigir se a visibilidade estiver baixa. Be careful driving if visibility is low. Que manhã ensolarada e pitoresca de primavera. What a picturesque sunny spring morning. Não se esqueça de suas botas de chuva hoje. Don't forget your rain boots today. Que loucura como estava ensolarado há uma hora. Crazy how it was sunny an hour ago. Agasalhe-se se for sair mais tarde. Bundle up if you're heading out later. O tempo está muito ruim hoje. The weather sure is moody today. Parece que podemos ter alguns flocos de neve. Looks like we might get some snowflakes. Pelo menos a chuva ajuda as plantas a se desenvolverem. At least the rain helps plants thrive. Quanto tempo você acha que esse sol vai durar? How long do you think the sunshine will last? Dá para acreditar que o verão está quase chegando com um calor como esse? Can you believe summer's almost here with heat like this? Essas chuvas de abril não são brincadeira. These April showers are no joke. Temos céu azul e sol pela frente. We've got blue skies and sunshine ahead. Espero que você tenha um guarda-chuva à mão hoje. Hope you have an umbrella handy today. Nunca se sabe o que esperar do clima. You just never know what to expect weather-wise anymore. Cuidado com as folhas molhadas que deixam as calçadas escorregadias. Be careful of wet leaves making sidewalks slick. Pelo menos a neve acabou por enquanto. At least we're done with snow for the season. Pegue uma jaqueta leve antes de sair. Grab a light jacket before heading out. Será que esse tempo nublado e sombrio vai acabar? Will this gloomy overcast ever break? O ar fresco do outono é tão refrescante. The crisp fall air feels so refreshing. Surpreso com essa onda de calor do final da temporada. Surprised by this late season heat wave. Essas rajadas de vento não são brincadeira. Those wind gusts are no joke. Essa luz do sol me deixa de ótimo humor. This sunshine puts me in a great mood. Espero que não falte energia com essa tempestade. Hope the power doesn't go out in this storm. Não há muita previsibilidade para as chuvas de primavera. So much for predictability with spring showers. Cuidado com o gelo negro se congelar durante a noite. Watch for black ice if freezing overnight. Essas temperaturas de abril estão em todos os lugares. 
These April temps are all over the place. Pelo menos a chuva significa que não será necessário regar o jardim hoje. At least rain means no watering the garden today. Será que algum dia veremos o sol novamente? Will we ever see the sun again? É difícil acreditar que o calor do verão chegará no próximo mês. Hard to believe summer heat arrives next month. Fechem as escotilhas contra esse vento. Batten down the hatches against this wind. O tempo está me deixando em uma névoa hoje. The weather sure has me in a fog today. Temos um sol abundante à nossa espera. We've got abundant sunshine in store. Não se esqueça de suas galochas hoje. Don't forget your galoshes today. O clima da primavera tem mudanças de humor. Spring weather sure has mood swings. Fique atento a inundações com chuvas fortes. Watch for flooding with heavy rainfall. Pelo menos teremos uma paisagem vibrante na primavera. At least we'll have a vibrant spring landscape. Adoro quando o céu ensolarado melhora meu humor. I love when sunny skies lift my mood. Será que esse nublado sombrio vai acabar algum dia? Will this gloomy overcast ever break? Dá para acreditar que a neve chegará em dois meses? Can you believe snow arrives in two months? Esses ventos uivam mais alto que meu cachorro. These winds howl louder than my dog. O tempo nublado torna difícil pensar com clareza. Foggy weather makes it tough to think clearly. É um prazer conhecê-lo. It's so nice to meet you. Este lugar tem uma ótima atmosfera. This place has great atmosphere. Estou me divertindo muito conversando com você. I'm having a really good time talking with you. Você tem um gosto excelente para a comida. You have excellent taste in food. Gosto muito de saber mais sobre você. I really enjoy learning more about you. Gosto do seu senso de estilo. I like your sense of style. Conte-me mais sobre seus hobbies. Tell me more about your hobbies. Como foi sua semana? How was your week? O que planejou para este fim de semana? What do you have planned for this weekend? Gostaria muito de assistir ao filme que você mencionou. I'd love to check out that movie you mentioned. Você parece realmente apaixonado pelo seu trabalho. You seem really passionate about your work. Concordo, essa banda é muito talentosa. I agree, this band is so talented. Qual é a sua parte favorita de viver nesta cidade? What's your favorite part about living in this city? Você tem uma risada incrível. You have an amazing laugh. Adoro seu espírito aventureiro. Qual é o seu próximo destino de viagem? I love your adventurous spirit. Where's your next travel destination? Esse coquetel que você recomendou é delicioso. This cocktail you recommended is delicious. Você parece ser uma pessoa muito genuína. Eu aprecio isso. You seem like a very genuine person. I appreciate that. Gostaria muito de ver algumas de suas fotografias algum dia. I'd love to see some of your photographs sometime. Você tem perspectivas muito interessantes sobre as coisas. You have really interesting perspectives on things. Gosto muito de nossas conversas. I enjoy our conversations so much. Seu cachorro parece ser o mais doce. Your dog seems like the sweetest pup. Uau, sua arte parece adorável. Eu adoraria ver suas pinturas um dia. Wow, your art sounds lovely. I'd love to see your paintings one day. Você tem um sorriso maravilhoso. You have a wonderful smile. Você quer dividir a sobremesa? Tudo parece tão bom. Do you want to split dessert? Everything looks so good. Gostaria que esta noite não tivesse que terminar. I wish this evening didn't have to end. Temos muito em comum. We have so much in common. 
Eu me sinto muito confortável conversando com você. I feel really comfortable talking with you. Vamos para um lugar mais calmo? Shall we move somewhere quieter? Posso vê-lo novamente em breve? Can I see you again soon? Talvez possamos conhecer aquele novo restaurante juntos algum dia. Maybe we could check out that new restaurant together sometime. Adoro sua visão aventureira da vida. I love your adventurous outlook on life. Você tem uma energia muito boa. You have really great energy. Aprecio seus pensamentos sobre isso. I appreciate your thoughts on that. Não poderia concordar mais. I couldn't agree more. Conte-me mais sobre sua família. Quero saber tudo. Tell me more about your family. I want to know everything. O tempo está voando. Não quero que este encontro termine. Time is flying by. I don't want this date to end. Você está linda esta noite. You look beautiful tonight. Gostei muito de conhecê-la melhor. I've really enjoyed getting to know you better. Isso tem sido muito divertido. This has been so much fun. Gostaria de continuar nossa conversa em uma caminhada? Would you like to continue our conversation on a walk? Que mais o inspira na vida? What inspires you most in life? Adoro suas histórias engraçadas. Você tem uma ótima maneira de contá-las. I love your funny stories. You have a great way of telling them. Você tem um senso de humor incrível. Eu adoro isso. You have an amazing sense of humor. I love that. Estou me divertindo muito com você. I'm having the best time with you. Gostaria muito de vê-lo novamente em breve. I'd love to see you again soon. Ainda temos muito o que conversar. We have so much to still talk about. Posso acompanhá-lo até seu carro? Can I walk you to your car? Mande-me uma mensagem quando chegar em casa em segurança. Text me when you get home safely. Obrigado por uma noite perfeita. Thank you for a perfect evening. Boa noite. Quando posso vê-lo novamente? Good night. When can I see you again? O que você gosta de fazer para se divertir? What do you like to do for fun? Qual é o seu filme favorito? What's your favorite movie? Que tipo de música você ouve? What kind of music do you listen to? Qual é o local de férias dos seus sonhos? What's your dream vacation spot? Qual é a sua culinária favorita? What's your favorite cuisine? Você tem algum hobby? Do you have any hobbies? O que você faz em seu tempo livre? What do you do in your spare time? Você tem algum animal de estimação? Do you have any pets? Como é sua família? What's your family like? De onde você é originalmente? Where are you originally from? O que o trouxe para esta cidade? What brought you to this city? O que você faz no trabalho? What do you do for work? Qual foi o lugar mais interessante para o qual você já viajou? What's the most interesting place you've ever traveled to? Que habilidade você gostaria de dominar? What skill would you like to master? O que está em sua lista de desejos? What's on your bucket list? Você tem um livro favorito? Do you have a favorite book? Qual é a sua maneira favorita de passar um sábado? What's your favorite way to spend a Saturday? Você gosta de acordar de manhã ou à noite? Are you a morning or night person? Você tem algum programa de TV favorito? Do you have any favorite TV shows? Qual foi o melhor show que você já assistiu? What's the best concert you've ever been to? Tem um time esportivo favorito? Do you have a favorite sports team? Qual é a sua maior realização? What's your greatest accomplishment? O que o motiva? What motivates you? 
Quem o inspira? Who inspires you? Qual foi a coisa mais ousada que você já fez? What's the most daring thing you've done? Você coleciona alguma coisa? Do you collect anything? Qual é a sua maneira favorita de relaxar? What's your favorite way to unwind? Onde você se vê daqui a cinco anos? Where do you see yourself in five years? Como seus amigos o descreveriam? How would your friends describe you? O que mais faz você rir? What makes you laugh the most? Você tem algum talento oculto? Do you have any hidden talents? Qual era o emprego dos seus sonhos na infância? What was your dream job growing up? Qual foi o melhor presente que você já recebeu? What's the best gift you've ever received? O que está em sua lista de desejos? What's one thing on your bucket list? Se você pudesse viver em qualquer lugar, onde viveria? If you could live anywhere, where would you live? Qual é o seu feriado favorito? What's your favorite holiday? Qual é a melhor lembrança de sua infância? What's your best childhood memory? Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? If you could have dinner with anyone, dead or alive, who would it be? Qual foi a coisa mais espontânea que você já fez? What's the most spontaneous thing you've ever done? Qual é o seu prazer culpado? What's your guilty pleasure? Qual é a sua maneira favorita de passar um dia chuvoso? What's your favorite way to spend a rainy day? Qual foi o lugar mais incrível que você já visitou? What's the most amazing place you've ever visited? Que tarefa você absolutamente odeia fazer? What chore do you absolutely hate doing? Se você pudesse comer apenas um alimento pelo resto da vida, o que escolheria? If you could only eat one food for the rest of your life, what would you choose? Qual é a sua lembrança mais antiga? What's your earliest memory? Qual foi o presente mais atencioso que você já recebeu? What's the most thoughtful gift you've ever received? Você tem algum hábito ruim que queira abandonar? Do you have any bad habits you want to break? Qual foi a maior loucura que você fez na faculdade? What's the craziest thing you did in college? Qual é o carro dos seus sonhos? What's your dream car? Qual foi a coisa mais assustadora que você já fez? What's the scariest thing you've ever done? Estamos com um clima agradável. Lovely weather we're having. Como foi seu fim de semana? How was your weekend? Tem planos divertidos para as festas de fim de ano? Got any fun plans for the holidays? Como está a família? How's the family doing? Tem lido bons livros ultimamente? Read any good books lately? Como está indo o trabalho para você? How's work going for you? Gostei muito de sua roupa de hoje. I really like your outfit today. Está fazendo alguma coisa divertida neste fim de semana? Doing anything fun this weekend. Que tal esse clima louco que estamos tendo? How about this crazy weather we're having? Você já experimentou aquele novo restaurante da cidade? Have you tried that new restaurant in town? Assistiu algum filme ou show bom recentemente? Caught any good movies or shows recently? Ouviu falar de algum show ou evento que está por vir? Heard about any concerts or events coming up? Algum grande plano para o verão? Any big plans for the summer? Como você comemorou as festas de fim de ano? How did you celebrate the holidays? Você fez alguma viagem legal recentemente? Have you taken any nice trips recently? Já experimentou aquela nova trilha de caminhada? Tried out that new hiking trail yet? Como está funcionando o novo telefone? How's that new phone working out for you? Já está ansioso pela primavera? Looking forward to spring yet? Como está indo o projeto da casa? How's the house project coming along? Começou a praticar algum hobby novo ultimamente? 
picked up any new hobbies lately? Como estão as crianças? How are the kids doing? Você tem acompanhado os grandes jogos? Have you been keeping up with the big game? Experimentou alguma receita nova e ótima que você recomendaria? Tried any great new recipes you'd recommend? Como está indo a dieta? How's that diet going? Está pensando em viajar em breve? Looking forward to getting away anytime soon. Vai fazer algo divertido em seu aniversário este ano? Doing anything fun for your birthday this year. Leu algo interessante na internet hoje? Read anything interesting online today. Assistiu a algum bom programa ultimamente? Binge watched any good shows lately? Tem se mantido atualizado com as notícias hoje? Been keeping up with the news today. Ouviu alguma música nova que você recomendaria? Listen to any new music you'd recommend. Como foi o restaurante que você experimentou outro dia? How was that restaurant you tried the other day? Tem se mantido ocupado com algum projeto? Been keeping busy with any projects. Tem grandes planos para o próximo fim de semana prolongado? Have big plans for the upcoming long weekend. O que você acha desse tempo louco? What do you make of this crazy weather? Já deu uma olhada naquela nova cafeteria da cidade? Have you checked out that new cafe in town? Como está indo aquele novo hobby? How's that new hobby coming along? Encontrou algum velho amigo recentemente? Caught up with any old friends recently? Tem acompanhado os esportes ultimamente? Have you been keeping up with sports lately? Ficou viciado em algum podcast ou canal do YouTube ultimamente? Gotten hooked on any podcasts or YouTube channels lately? Em quais eventos legais você esteve recentemente? What cool events have you been to recently? Leu algum artigo ou livro fascinante recentemente? Read any fascinating articles or books lately? Fez alguma viagem de fim de semana ou ficou de férias recentemente? Taken any weekend trips or staycations recently? Experimentou alguma receita nova recentemente? Tried out any new recipes lately? Você tem assistido as notícias sobre aquela grande história? Have you been watching the news about that big story? Ouviu alguma banda ou músico novo recentemente? Listen to any new bands or musicians recently. Assistiu algum filme que você recomendaria assistir? Seen any movies that you'd recommend catching? Está acompanhando algum bom programa de TV? Been keeping up with any good TV shows. Você deu uma olhada naquela nova exposição na cidade? Have you checked out that new exhibit in town? Começou a praticar novas rotinas de exercícios ou aulas recentemente? Taken up any new exercise routines or classes recently? Ouviu alguma piada boa ultimamente? Have you heard any good jokes lately? Está ansioso para assistir a algum show, festival ou evento que está por vir? Looking forward to any concerts, festivals, or events coming up. Tem assistido a algum esporte ou jogo importante ultimamente? Been watching any sports or big games lately? Cozinhou algo saboroso ultimamente que você recomendaria experimentar? Cooked anything tasty lately that you'd recommend trying? Fez alguma caminhada ou passeio na natureza recentemente? Taken any scenic hikes or nature walks recently? Já deu uma olhada naquele novo aplicativo que é tão popular? Have you checked out that new app that's so popular? Ficou absorvido por algum videogame novo recentemente? Gotten absorbed in any new video games recently? Leu algum editorial ou artigo de opinião instigante recentemente? Read any thought-provoking editorials or op-eds lately? Assistiu a alguma produção teatral ou show de comédia local recentemente? Seen any local theater productions or comedy shows lately? Fez algum passeio divertido ou escapada de fim de semana recentemente? Taken any fun day trips or weekend getaways recently? 
Você tem acompanhado as notícias sobre as eleições? Have you been keeping up with the election news? Ouviu algum episódio fascinante de podcast recentemente? Listen to any fascinating podcast episodes recently. Participou de alguma palestra, conferência ou workshop interessante recentemente? Been to any interest talks, lectures or workshops recently? Experimentou novos lanches ou guloseimas saborosos recentemente? Tried any tasty new snacks or treats recently? Começou a praticar novos hobbies criativos como escrever, pintar ou tricotar? Taken up any new creative hobbies like writing, painting or knitting? Começou a gostar muito de algum programa de TV novo recentemente? Gotten really into any new TV shows recently? Deu uma olhada naquela nova loja que abriu no centro da cidade? Have you checked out that new store that opened downtown? Viu algo bom no cinema recentemente? Seen anything good at the movie theater recently? Participou de algum evento divertido na cidade recentemente? Been to any fun events around town lately? Você se interessou por algum livro novo recentemente? Have you gotten absorbed in any new books lately? Fez algum passeio panorâmico para apreciar a mudança das folhas de outono? Taken any scenic drives to enjoy the fall leaves changing? Descobriu alguma música nova e boa recentemente? Made any good new music discoveries recently? Já deu uma olhada naquela nova padaria do bairro? Have you checked out that new bakery in the neighborhood? Leu alguma notícia local interessante recentemente? Read any interesting local news recently. Você tem acompanhado os grandes escândalos do noticiário? Have you been keeping up with the big scandal in the news? Descobriu algum truque ou dica útil para a vida recentemente? Discovered any handy life hacks or tips recently? Aprendeu alguma habilidade nova ou tentou algum projeto de bricolagem recentemente? Learned any new skills or tried any DIY projects lately? Ouviu histórias divertidas ou notícias malucas de familiares e amigos recentemente? Heard any amusing stories or crazy news from family and friends recently? Verificou aquela nova trilha de caminhada que acabou de ser inaugurada nas proximidades? Have you checked out that new hiking trail that just opened nearby? Fez alguma viagem de fim de semana ou de um dia recentemente? Taken any weekend or day trips recently? Preparou algum prato do qual tenha se orgulhado recentemente? Cooked any dishes you're proud of lately? Comprou algo interessante online ou em lojas recentemente? Bought anything interesting online or in stores recently? Participou de algum evento comunitário, festival, feira ou desfile divertido recentemente? Been to any fun community events, festivals, fairs or parades lately? Fez boas compras em brechós ou vendas de garagem recentemente? Made any good find shopping at thrift stores or yard sales recently? Assistiu a algum documentário ou vídeo informativo interessante recentemente? Have you watched any interesting documentaries or informative videos recently? Fez algum passeio panorâmico para ver a folhagem de outono recentemente? Taken any scenic drives to look at fall foliage recently? Você leu algum bom artigo, ensaio ou reflexão recentemente? Have you read any good articles, essays, or think pieces recently? Ouviu algum episódio de podcast digno de nota recentemente? Listen to any noteworthy podcast episodes recently. Aprendeu sobre algum evento ou figura histórica fascinante recentemente? Learned about any fascinating historical events or figures recently. Ouviu falar de novas descobertas científicas recentemente? Heard about any new scientific discoveries lately? Você leu algum livro de virar a página ou romance envolvente recentemente? Have you read any page turner books or engaging novels recently? Adquiriu novos aplicativos, sites ou hacks de produtividade úteis recentemente? Picked up any new useful apps, websites or productivity hacks lately? Deu uma olhada naquela nova livraria que abriu no centro da cidade? 
Have you checked out that new bookstore that opened downtown? Fez pequenas melhorias na casa, como reorganização ou redecoração recentemente? Made any small home improvements like reorganizing or redecorating recently? Adotou alguma nova prática de autocuidado, como meditação, registro em diário ou cuidados com a pele recentemente? Taken up any new self-care practices like meditation, journaling, or skin care recently? Você ouviu falar sobre o que está acontecendo com a economia recentemente? Have you heard about what's happening with the economy lately? Ficou sabendo de alguma fofoca sobre o local de trabalho ou setor recentemente? Caught up on any workplace or industry gossip recently? Ouviu alguma história engraçada de amigos ou parentes recentemente? Heard any funny stories from friends or relatives lately? Já deu uma olhada naquela nova banda que está sendo muito comentada ultimamente? Have you checked out that new band that's getting buzz lately? Fez algum passeio ou trilha na natureza recentemente? Taken any scenic nature walks or hikes recently? Adquiriu novas habilidades ou hobbies ou tentou algum projeto de bricolagem recentemente? Picked up any new skills or hobbies or tried any DIY projects lately?